This video is brought to you by audiobook. Kishor, Nichel Kulatukul, or Octopus in a Mati Kondan. Mudalil, Tanaki Yamanaka Vandu Vidum in Rubayanda Avanak, Adatan in Anbanaka Parkira in Rupurindadu. Anal, Nandu Manidan, or Sura mean a Kishore Tirkachuli Yevi Vita. Kishore, Adu Vulungi Vitadu. Anal, Ada Kilitu Vit, Kishore, Vilierina. Nandu Manidan Yedum Sayamal Vitu Vit upon a bodu, Avan, Tan Udalilirand or Ragasi a Batana Yarthinan. Kishor, Yedu Vichitramana Satam Kete, Pinal Turumbi Parthan, Avan Partha Kachi, Avan a Peridum Tidikida Vaitabu, and the Nandu Manidan in Udal, Sulala Todangiad, Adavadu, Avan Kal, Kunjam Kuda Turumba Villai, Adu Kishore near Kundu Partha Badidan, Nindrugundarandadu, Anal Avan Kal Hal Tanginirk Mudalanadu, Sulantadu, Avan Mukatile, Uirupadarkana, Adikuri Teria Villai. Nandu money than in Udal Sulandu Sulandu, or Katatu Kumail, and the Kali would to Apadi Karand Tarail Vilindas Kishurk Yenanavo Yenangal Yenanakira Dinge Itanayram Yarida Modikondurindo Even Manishana Ilaya Ilay Robova Satana Yedavad Mandra Sakti Vali Yangagrana Ilay Avan Yaravad or Kanini Mulam Yakagaragala Yepadi Avan Udal Sulandu Vilind the Pinalum Kalhal Nirkindrana Ratham Yenge Mulayil sailbad illamal Taniaka Kalhal Yenga Mudima Kishur Kiyosika Yosika Tihaipu Adiharitu Konde Rendadu Avan Iduvare Yepodum Sandite Ira the Vilangalai Sanditavita the Pondra Tihaipu Kishur Kumuna Lindrukundurandan the Kal Avanai no Kinadandadu Kishur Kiduvaretan Modikundur and the Al Payo in Rutondriadu Satendre other Kvalivit Vilahin in Ral Yenan Ral என்ன நடக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. முன்னால் நடந்து கொண்டிருப்பது அதையுமே கிஷோர் கற்பனை வழியாக கூட நினைத்து பார்க்க முடியாது. ஆனால் விஷயம் மேலும் மேலும் விபரீதமாகிக் கொண்டு போனது. அந்த இரு கால்களும் அந்த அறையை விட்டுச் சென்றது. கிஷோருக்கு மனம் மோடவில்லை. தான் பார்த்த அந்த காட்சியை மனதில் திரும்ப திரும்ப ஓட்டி ஓட்டி பார்த்து விட்டிருந்தான். இந்த சண்டை எங்கே தொடங்கியது எங்கே போகிறது என்றே புரியவில்லை. உண்மையிலேயே ஸ்கேரி ஹவுஸ் என்பது அத்தனை பயமாகத்தான் இருக்கிறது இதெல்லாம் ஏதோ பாவலா வேலை இதற்கு பின்னால் இருக்கும் ஆட்களை எல்லாம் சீக்கிரம் முடித்து விடலாம் என்றால் ஒவ்வொரு வில்லனுக்கும் வேறுபட்ட பரிணாமம் இருக்கிறது எல்லா வில்லன்களுக்கும் இயல்பிலேயே அதிகபடியான சக்தி இருக்கிறது அதற்கு ஏற்றார் போல கிஷோரும் தன் வலிமையை அதிகம் பண்ணி அதனோடு மோதினான் அதன் வலுவும் இரண்டு மூன்று மடங்காக அதிகரித்து கொண்டு சென்றது இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேரை கூட Kishoral Mulusaak Mudikya Villai. Ippo the Sendra Nandu Manidan in Kalhul Summadan in the Araya Vita Chandrada. Even Odu Ulla Sunday Mudindu Vitada. Illai Thirumba Mudali Lirin the Todanga Pohirada. And the Kalhul Kalati Porta Udaluk Badalaka. Pudidaka Valimayana Urthan in Udalai. Udambin male Purtikund. The Nodu Moda Pohirada. In Kishoruk Vore Tihaip. Yenadan Poradinalum. Either Kur Mudivikadayada. Kishoruk. Kan Vilimbil Kanir Vand Nindrad. Or Manishan Yatanaitan Sunday Boda Mudyum. Sorvuk Voivudka Kuda in the Skadi House Il Padaka Pana or Ridam Illai. Suvatai Palandugundu Kuda Aditha Pei Tavi Varumo Yendra Bayandugunde Yirka Vendi Rikirad. Sunday Vali Nikalum Ure and Aladh Sunday Kadina Magambodh Kishor in Udalukulirand Pudupu the Saktikal Vedipadu with the Matum Dan and the Vorivishaya Matum Dan. Kishore Ukamalitu Kundarandadu Adavum Ilay and Ral Kishore Gali Avan Padum Taku the Lord Manachorval Sete Poirupan Kishore And the Kadaway Parthabadi Nindurandan Yend the Vinadium And the Nandu Madidan in Kalkal Tanmi the Pudu Manishavadalai Matikundu Taku the Lakavan the Nindravidum In Ravanaka Terindurandadu Anal Wundrume Nadaka Villai Kalam Virayamaka Vodia the Matum Dan Micham Aramani Ner Modi Vitad Anal and the Nandu Manishan Mele Uruvana Bayamatum, Tulikuda Korea Ville Adur Kanak Teriada Atma Adegidatil Asayamal Indrukunde Ratta Siripod Kishore Parpadai Avan Karpane Se the Gundan Kishore Tanakatane Samadanam Solikondan Bayam in Badu Tanakatane Uruvahi Kolbadu Yenda Prachanayanalum Tane Tirtu Kolalam in Triapodi Lamo, the Iriapurti Kund and the Kadaway. 
தன்னைத்தானே உந்தி நெருங்க வந்தான் கிஷோர் கதவை மெதுவாக திறந்தான் உள்ளே யாராவது நிற்கிறார்களா என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை ரொம்ப இருண்டிருந்தது கிஷோர் சுவரை தடவி சுவிட்சை தட்டிவிட்டான் அப்போதுதான் கிஷோருக்கு அங்கு நின்றிருந்த அந்த தோற்றம் முதலில் கண்ணில் விழுந்தது அதை முதலில் ஏதோ அரைக்கலன் என்று நினைத்திருந்தான் ஆனால் இல்லை அது அந்த கால்கள் காலுக்கு மேல் பொருந்தியிருந்த வஸ்துவை பார்த்து கிஷோர் இன்னும் திகிலடைந்தான் அது அவன் நினைத்தது போல மனித உடல் இல்லை அது ஒரு பெரிய நண்டு கொடுக்கு ஆறடி நீளம் கொண்டது அந்த கால்கள் வேறு சாதாரணமாக நிற்கவில்லை ரெண்டையும் அப்படி இப்படி மடக்கி ஒரு ஓட்ட பந்தயத்துக்கு தயாராக நிற்பது போல் அது நின்று கொண்டிருந்தது அது மட்டுமில்லாமல் அந்த கொடுக்கு விரிந்து கிடப்பதை கிஷோர் கவனித்து விட்டான் அது தாக்க தயாராகிவிட்டது கிஷோர் வந்த கதவு வழியாகவே வேகமாக ஓடினான் பின்னால் அந்த கொடுக்கு அவனை துரத்தி கொண்டு வந்தது கிஷோர் அந்த வெளிச்சத்தில் தான் கவனித்தான் அந்த கொடுக்கு முன்போல நண்டு ஓடால் ஆனதில்லை அது இரும்பால் ஆகியிருந்தது இரும்பை விட வலிமை கொண்ட உலோகம் ஒன்றால் கூட ஆனதாக இருக்கலாம் அந்த கொடுக்கின் ஒவ்வொரு அசைவும் கிஷோரை திகைப்பில் ஆழ்த்தியது அவனால் இதை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை எப்படி அது மூளை கூட இல்லாமல் இயங்குகிறது தான் இத்தனை நேரம் மோதிக்கொண்டிருந்தது ஒரு மனுஷனா ரோபோவா என்று தொடக்கத்தில் இருந்த எல்லா கேள்விகளும் திரும்ப வந்தது கிஷோர் ஈரத்தரை மேலே ஓடினான் அதில் ஒரு ஜல்லி ஃபிஷ் கிடந்ததை அவன் கவனிக்கவில்லை அதை மிதித்து வழுக்கி அவன் முன்னால் விழுந்தான் விழுந்தபடி விட்டத்தை பார்த்தபோது அவன் மேல் அந்த கொடுக்கு உயரத்தில் பறந்து கத்திரிக்கோள் மாதிரி மூடி ஒரு கூர் ஈட்டி மாதிரி கிஷோரின் உடலுக்குள் பாய வந்தது அப்படியே திமிரி எழுந்து மின்னல் வேகத்தில் ஓடிவிட்டான் அந்த நகர்வு ஏனோ கிஷோருக்கு கோழைத்தனமாக தோன்றியது ஆனால் சற்று நிதானித்து கவனித்து பார்த்தால் அவனுக்கு மின்னல் வேகம் வந்துவிட்டது தெரிந்தது ஏற்கனவே உடம்புக்குள் இருக்கும் சக்தி தான் ஆனால் எந்த நேரம் எந்த சக்தி வந்து காப்பாற்றுகிறது என்று தெரியவில்லை அவனுக்கு சண்டை போடும் போதுதான் உணர்ச்சிகள் உச்சக்கட்டத்துக்கு தூண்டப்பட்டு அவன் சக்தியில் ஏதாவது ஒன்று வெளிப்படும் நல்ல வேளையாக அது வந்தது என்று நினைத்தான் கிஷோர் கிஷோர் எப்படி கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் விலகிவிட்டான் என்று அந்த கொடுக்குக்கும் புரியவில்லை கிஷோருக்கு அந்த உலோக கொடுக்குக்கும் கண்ணிருக்கிறதா என்று சந்தேகம் அது எதை வைத்து தான் இருக்கும் இடத்தை சரிவர புரிந்து கொண்டு தாக்குகிறது என குழப்பம் ஆனால் எதற்கும் பதில் கிடைக்கவில்லை அது தலைகீழாக தரையில் குத்தி இருந்தது அதன் கால்கள் மட்டும் காற்றில் ஓடிக்கொண்டிருந்தன தரையை தொடவில்லை தரையை தொட்டால்தான் எப்படியாவது உந்தி அதன் கொடுக்கை தரையில் இருந்து பிடுங்க முடியும் கிஷோருக்கு அதை பார்க்க சிரிப்பாக இருந்தது அதன் திடீர் நிறுத்தத்திலேயே தெரிந்துவிட்டது கிஷோர் ஒரு வினாடி சுதாரித்து கொண்டான் அந்த கொடுக்கின் கால்கள் கடுமையாக அசைந்து தரையில் இருந்து வெளியேறியது கிஷோரை பார்த்து மீண்டும் தாக்க ஓடி வந்தது கிஷோர் நகர்ந்து போய்விட ஒரு உலோக தூணை அந்த கொடுக்கு கடித்தது அந்த தூணை அது உடைத்து எரிந்துவிட்டு கிஷோரை நோக்கி மீண்டும் ஓடி வந்தது கிஷோர் ஓட்டம் போதும் என்று நினைத்து கொண்டு அதை தாக்க தொடங்கினான் கிஷோர் கவ்வ வந்த அதன் கொடுக்கை தடுத்து நிறுத்தினான் அதன் இரு பகுதிகளையும் மூட விடாமல் இடையில் கை வைத்து பிடித்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் அதுவே கடினமாக இருந்தது கிஷோரின் விரல்களையாவது துண்டித்து விட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அந்த நண்டு கொடுக்கு தீவிரமாக இறுக மூடிக்கொண்டிருந்தது கிஷோர் தன் கை விரல்கள் சிக்காமல் இருக்கவே நிறைய பலத்தை பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது கிஷோருக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பெரும் பலம் கை கொடுக்கவில்லை கிட்டத்தட்ட அந்த கொடுக்கு மூடிக்கொண்டு தன் விரல்கள் துண்டு துண்டாய் போய்விடும் அளவுக்கு போய்விட்டது கிஷோர் நூல் இழையில் தன் விரல்களை இழுத்து தப்பிக்கொண்டான் அதற்கு மேல் கிஷோர் ஓடவில்லை இப்படியே ஓடிக்கொண்டிருந்தால் தாக்கப்படுவது மட்டும்தான் மிச்சம் என்று கிஷோருக்கு தெரிந்துவிட்டது எதிர்த்து போராடுவது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சூழலில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள ஒரே வழி அந்த உலோகம் நிஜத்தில் எத்தனை பலம் உள்ளதாய் இருக்கிறது என்று பதம் பார்க்கவும் கிஷோர் நினைத்து கொண்டிருந்தான் அந்த கொடுக்கும் திரும்பவும் கிஷோரை நோக்கி ஓடி வரும்போது அவன் ஓங்கி ஒரு குத்து குத்தினான் ஆனால் கிஷோர் சந்தேகப்பட்டது போலவே அது ஒரு இம்மி தூரம் கூட பின்னோக்கி நகரவில்லை அது அப்படியே உறைந்து கிஷோரின் கை மேல் சாய்ந்து நின்றது அத்தனை பலமான கை அடித்ததன் அடையாளம் அந்த கொடுக்கு செய்யப்பட்டிருந்த உலோகத்தின் மேலே கொஞ்சம் கூட விழவில்லை 
அது அத்தனை விசையை எப்படி தாங்கிக் கொள்கிறது என்றும் கிஷோருக்கு தெரியவில்லை அந்த கொடுக்கு சட்டென்று சரிந்து கிஷோரை தாக்க எகிரியது அதை அவன் கையால் தடுத்தான் ஆனால் கிஷோர் எதிர்பார்க்காதது அத்தனை கனமான உலோகத்தால் அந்த கொடுக்கு தயாரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை சுமப்பதில் அந்த கால்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை அந்த கனத்த உலோகத்தை தனக்கு இஷ்டமான திசையில் வேகமாக சுழட்டி அந்த கால்களால் போராட முடிந்தது அப்படியானால் அந்த காலும் ஒரு ரோபோவோ அதற்கு உயிர் இல்லையா என்று குழம்பினான் கிஷோருக்கு தன்னோடு போராடும் இந்த விசித்திர ஜீவனுக்கு உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை இதற்கு மேலே தன் சிந்தனையை வீணடிக்க தேவையில்லை என்று கிஷோர் நினைத்தான் ஆரம்பத்தில் இதை எதிர்த்து போரிட முடியுமா என்று கிஷோருக்கு ஒரு குழப்பம் இருந்தது ஆனால் இப்போது முடியும் என்று தெரிந்துவிட்டது இனி போர் புரிய வேண்டியதுதான் என்று தனது அடிகளை தொடங்கினான் அந்த உலோக நண்டு கொடுக்கு எத்தனை வேகமானதாய் இருந்தாலும் கிஷோரின் வேகத்தை அதனால் ஈடு செய்ய முடியவில்லை கிஷோரால் தன்னிடம் இருக்கும் பலத்தை கொண்டு அந்த உலோகத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று தொடக்கத்திலேயே அறிந்து கொண்டு விட்டான் ஆனால் அதற்கென்று அதை சும்மாவிடும் திட்டமெல்லாம் இல்லை விட்டால் பின்னாலேயே வந்து தாக்கிவிடவும் கூடும் அதனால் தன்னால் முடிந்த அளவுக்கு பலத்தை போட்டு அதை தாக்கினான் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த தாக்குதல் கிஷோருக்கு பலத்தையும் வேகத்தையும் அதிகரித்து தந்தது அந்த கொடுக்கு கால்கள் ஒரு விஷயத்தை தீர்மானிப்பதற்குள் கிஷோர் பத்து வேறு விஷயத்தை தீர்மானித்திருப்பான் ஒவ்வொரு அடியும் மின்னல் வேகத்தில் இருந்தது அந்த கொடுக்கின் எந்திர மூளை எந்த தகவலை எடுத்துக்கொண்டு யோசிப்பது என்ற விஷயத்திலேயே தோற்க தொடங்கியது ஏனென்றால் அது செயல்படும் வேகத்தை விட கிஷோர் செயல்படும் வேகம் படுவேகமாக இருந்தது அது கல்குலேட் பண்ணும் வேகம் கிஷோரின் வேகத்தோடு ஒப்பிட்டால் மிகவும் குறைவு இந்த அளவு மெதுவாக இருந்து கொண்டு அதனால் கிஷோரோடு மோத முடியவில்லை ஒரு சொப்பு விளையாட்டை போட்டு தாக்கிக் கொண்டிருப்பது போலத்தான் கிஷோருக்கே தோன்றியது அது போக போக கிஷோரை விட பலமில்லாத ஒரு விஷயமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது என்னதான் இருந்தாலும் அந்த கொடுக்கை முடிக்க முடியவில்லை அதன் உலோகத்தின் பலம் அத்தகையதாயிருந்தது எது ஒன்றே போதும் கிஷோரை கலைக்க வைக்க என்பதுதான் திட்டம் ஆனால் அதுதான் தப்பு கணக்காக போய்விட்டது கிஷோருக்கு அதனோடு போராடி போராடி சக்தி மிகவும் அதிகமாகி போனது கிஷோர் ஒரு கட்டத்தில் அந்த உலோக கையை ஓங்கி ஒரு அடி அடித்தான் கொடுக்கை இணைத்திருந்த திருகாணிகள் உதிர்ந்தன உடனே அந்த கொடுக்கு சுதாரித்து கொண்டது கிஷோரிடம் இனியும் மோதுவது பேராபத்து என்று தீர்மானித்து கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு தலை தெரிக்க ஓட முற்பட்டது ஆனால் கிஷோர் விடுவதாக இல்லை அதை ரவுண்டு கட்டி விளையாடத் தொடங்கினான் இப்படி அதை ஒவ்வொரு திசையிலும் இருந்து தாக்கி மொத்தமாக ஒரு தாக்குதல் ஜோனுக்குள் வைத்திருந்தான் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கொடுக்கும் கால்களும் அக்கு வேறாக ஆணி வேறாக கலண்டு சிதறி அந்த கொடுக்கும் கால்களும் உயிர் இருப்பது போல துடித்து கொண்டிருந்தன கிஷோருக்கு அது என்ன என்று ஆராய்ந்து பார்க்க தோன்றியது தன் கால்களால் அதை புரட்டி பார்த்தான் அந்த கொடுக்கில் உயிருள்ள சதையும் இருந்தது உலோகமும் இருந்தது கிஷோருக்கு இது ஏதோ மனுஷனும் இரும்பும் கலந்த சைபார்க் உயிரினம் என்று நினைத்து கொண்டான் சில நவீன சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கதைகளில் தான் இப்படியான விஷயங்கள் வரும் உலகில் சைபார்க் மனிதர்கள் இருக்கிறார்களா என்று யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரி மறைவாக சிலது உருவாக்கப்பட்டிருப்பது கிஷோருக்கு திகைப்பளித்தது இதற்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார்கள் என்று அவனுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் போல இருந்தது புதிய ஆற்றலை நல்லதுக்கு பயன்படுத்தாமல் ஏன் இப்படி பெரிய கஷ்டத்துக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற கேள்வி கிஷோருக்குள் ஓயவே இல்லை அவன் குழப்பத்தோடு அடுத்து எங்கே செல்வது யாரை மோதுவது என்று தேடத் தொடங்கினான் ஒரு கதவு தெரிந்தது அதன் பூட்டு தானாக கழண்டு தரையில் விழுவதை கிஷோர் கவனித்தான் அதன் மேல் மூன்று என்ற நம்பர் நியான் ஒளியோடு எரிந்தது கிஷோர் மூன்றாவது எதிரியை இந்த கதவுக்குள் தான் சந்திக்க நேரிடும் என்று புரிந்து கொண்டு அந்த கதவுக்குள் நுழைந்தான் திறந்ததும் படிக்கட்டுகள் அறைகள் எல்லாம் எல்லை இல்லாமல் நீண்டு கொண்டே போனது எந்த பக்கமாக போக வேண்டும் என்று அம்புக்குறிகள் வழி நடத்தின இருந்தாலும் எத்தனை தூரம் இப்படி நடக்க வேண்டும் என்று கிஷோருக்கு புரியவில்லை ஒரு ஸ்டடி ரூம் வடிவில் ஓரிடத்தில் அந்த அறை சென்று முடிந்தது அங்கு ஏராளமான புத்தகங்கள் அதன் முன்னால் ஒரு டேபிள் இருந்தது அதில் இருந்த பாத்திரங்களையெல்லாம் கிஷோர் திறந்து பார்த்தான் 
வகை வகையான உணவு ரகங்கள் வைக்கப்பட்டு இருந்தன அதுவும் இப்போது தயாரித்தது போல சூடாகவும் இருந்தது கிஷோர் இதையெல்லாம் யார் வைத்து போயிருப்பார் என்று யோசித்தான் ஒரு சத்தம் கேட்டது வணக்கம் கிஷோர் இங்க உங்களோட மூணாவது எதிரியை சந்திக்க வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த லெவலுக்கு யாருமே வந்ததில்லை அப்புறம் முதல் வெற்றிக்கே உங்களை பாராட்டியிருக்கணும் இருந்தாலும் உங்க திறமை எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு பார்க்க தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நீங்கள் அதிகப்படியான திறமை உள்ளவராக தான் தெரியுறீங்க இந்த புள்ளிலிருந்து இந்த சண்டை இன்னும் இன்னும் அதிக கோரமாகலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன முன் ஏற்பாடு தான் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்க இந்த சாப்பாடு இதை சாப்பிட்டுட்டு உங்கள் உடலையும் மனசையும் நல்லா தேத்திக்கிட்டு அடுத்த சண்டைக்கு போங்க தயவு செஞ்சு இந்த உணவுலெல்லாம் விஷம் கலந்துருக்கோன்னு கற்பனை பண்ணி இதை புறக்கணிக்காதீங்க இது உங்களுக்கு ரொம்பவே தேவையான உணவு இதோட சக்தி தான் நீங்கள் சம்பாதிக்க போகிற வெற்றியோட மூலதனம் ஸோ தயவு செஞ்சு சாப்பிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அந்த குரல் மறைந்தது கிஷோர் யோசனையோடு அந்த உணவை உற்று பார்த்தான் கிஷோர் நண்டு மனிதனை ஏறத்தாழ வீழ்த்தி விட்டான் ஆனால் அவனே திடீரென புது ரூபத்தில் வந்து கிஷோரோடு சண்டையிடும் போது கிஷோருக்கு தான் பார்ப்பது நிஜமா கனவா என்று தெரியவில்லை அவன் கால்களுக்கு மேல் ஒரு பெரிய கொடுக்கு மட்டும் இருந்தது அதோடு கிஷோர் போர் செய்ய வேண்டியிருந்தது அது ஏதோ ஒரு கடின உலோகம் போல தோற்றமளித்தது அதை கிஷோரால் உடைக்க முடியவில்லை ஆனால் ஒரு வழியாக அவன் அதை ஜெயித்து விட்டான் கிஷோருக்கு மூன்றாவது எதிரியை காட்டும் வழி திறந்து கொண்டது அங்கே அவனுக்கு உணவு டேபிளில் வைக்கப்பட்டிருந்தது கிஷோர் அந்த உணவை சாப்பிடுவதா வேண்டாமா என்று பெரும் குழப்பத்தில் இருந்தான் கிஷோருக்கு கடுமையாக பசித்தது அவனை அந்த உணவை விட்டு தடுத்து வைத்திருப்பது அவனை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது ஸ்கேரி ஹவுஸில் கிஷோருக்கு எதை பார்த்து நம்புவது எதை நம்பக்கூடாது என்பதில் பெரும் குழப்பம் நீடித்தது அவன் அங்கே பார்த்தது போன்ற எதிரிகளை முந்தி சந்தித்ததே கிடையாது அவர்களெல்லாம் என்ன ஜெனடிக் டெக்னாலஜி மூலம் வளர்ந்தவர்களா இல்லை மெஷின்களா என்று கிஷோருக்கு பிடியே கிடைக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் ரொம்ப வலிமை மிக்கவர்களாக இருந்தார்கள் கிஷோர் கடைசியாக ஜெயித்த ரெண்டு எதிரிகளை இதற்கு முன் யாருமே ஜெயித்தது கிடையாது என்ற தகவல் வேறு அவனுக்கு தெரிய வந்தது அப்படியானால் ஸ்கேரி ஹவுஸ் தொடர்ந்து தனது அடுத்தடுத்த வில்லன்களை ஜெயிக்க முடியாத வேலை ஏதாவது பண்ணுமா அதில் ஒரு பங்குதான் இந்த விருந்தா என்று கிஷோரின் மனம் என்னென்னவோ யோசித்தது அப்போது கிஷோர் அத்தனை நேரம் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்த ஒரு சிறிய பெண்ணை கவனித்தான் வெள்ளை உடையில் ஒரு சிறுமி திகைத்து போனான் கிஷோர் ஏய் இங்கே வா யார் மணி இங்கே வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த இடத்துக்குள்ள முதல்ல எப்படி வந்த என்று கேட்டான் கிஷோர் நான் இந்த இடத்துல வரல அங்கிள் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் சாப்பிட வந்திருக்கேன் என்றாள் அந்த சிறுமி கிஷோருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆனால் அவனாகவே ஒரு விஷயத்தை முடிவு கட்டிவிட்டான் இந்த இடத்தில் மனிதர்களை பிடித்து அவர்களை நவீன டெக்னாலஜிகளோடு இணைத்து ஒரு வில்லனாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அதற்காக சிறு வயதில் இருந்தே இந்த குழந்தையை பழக்கி வருகிறார்கள் போல இருக்கிறது என்று அவனாகவே ஒரு மனக்கணக்கு போட்டுக்கொண்டான் இங்கே பாருமா நீ இருக்கிறது ரொம்ப ஆபத்தான இடம் உன் அம்மா அப்பா எங்கே இருக்காங்க உன் வீடு எங்கே இருக்கு அதை முதல்ல சொல் நான் உன்னை எப்படியாவது இந்த இடத்த விட்டு வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் இங்கே ரொம்ப பெரிய ஆபத்து இருக்கு நீ இங்கேயே இருக்கன்னா இங்கே திரிகிற விசித்திர விசித்திரமான மனுஷங்களெல்லாம் பார்த்துருப்ப அவங்கெல்லாம் நல்லவங்க கிடையாது உனக்கு அவங்களால ஆபத்து வரலாம் இல்லை உன்னை கூட அவங்கள மாதிரி மாற்றிடலாம் ஸோ மொதல் வேலையாக நீ இங்கேருந்து கிளம்பு என் கூட வா என்று அந்த குழந்தையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போனான் அந்த சிறுமி சினுங்கி அழத் தொடங்கினாள் என்னை விடுங்க என்னை விடுங்க இங்கிருந்தனால போக முடியாது இதுதான் என்னோட வீடு எனக்கு அப்பா அம்மாலாம் இல்லை அவங்க யாருமே கிடையாது இறந்துட்டாங்க இந்த இடம்தான் என்னோட அப்பா அம்மா இந்த ஸ்கேரி ஹவுஸ்க்குள்ளே நான் எங்கே நினச்சாலும் போகலாம் எனக்கு என்ன நினச்சாலும் இங்கே கிடைக்கும் எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் நான் இங்கே நிம்மதியாக விளையாடிட்டு இருப்பேன் என்னை வெளியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க ப்ளீஸ் எனக்கு வெளியே பிடிக்கல உள்ளதாக பிடிச்சிருக்கு என்றாள் அச்சிறுமி கிஷோர் இதையெல்லாம் காது கொடுத்து கேட்கவே இல்லை 
அவளை இழுத்து கொண்டு படிக்கட்டில் ஏறினான் கிஷோரிடம் வர முடியாது வர முடியாது என்று அழுது போராடி கொண்டிருந்த அந்த சிறுமி ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் கிஷோரின் கையை பிடித்து கடித்து விட்டாள் கிஷோருக்கு கொஞ்சம் கூட வலிக்கவில்லை என்ன செய்தாலும் பிரயோஜனமில்லை நீ என்னோடு வெளியே வந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று ஒரு பார்வை பார்த்தான் அந்த சிறுமியின் வீரிடல் அதிகமானது கிஷோரின் காதுதான் வலித்தது அதை அடைக்க கையை எடுத்த போது அந்த சிறுமி வேகமாக படிக்கட்டுகளில் இறங்கி உள்ளே வேகமாக ஓட ஆரம்பித்து விட்டாள் கிஷோருக்கு அத்தனை ஆபத்து நிறைந்த இடத்தில் அந்த சிறுமியை விட்டுவிட்டு போக அவன் மனம் ஒரு காலும் சம்மதிக்கவில்லை கிஷோர் அந்த குழந்தையை ஆபத்தில் விடக்கூடாது என்று துரத்தி கொண்டு பின்னாலேயே ஓடினான் ஒருவேளை ஏதாவது விசித்திர சக்தி படைத்த புது வில்லன் வந்து அவளை தூக்கி கொண்டு போய்விடும் என்று கிஷோர் ரொம்பவும் பயந்தான் அதை நடக்கவே விடக்கூடாது என்று உறுதி கொண்டு கீழே துரத்தி போய் பார்த்தால் அந்த சிறுமி கிஷோர் உணவருந்த வைத்த டேபிளில் அமர்ந்து நிம்மதியாக உணவை ருசித்து கொண்டிருந்தது ஏ அதை கீழே போடு சாப்பிடாத அது விஷம் என்று கத்தியபடி கிஷோர் பதறி அடித்து கொண்டு அக்குழந்தையை துரத்தி கொண்டு வந்தான் ஆனால் அந்த குழந்தை அதைவிட வேகமாக இருந்தது தனக்கு பிடித்த உணவு வாயில் அமுக்கி கொண்டு சட்டென்று அங்கிருந்து ஓடிவிட்டது கிஷோர் எத்தனைதான் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து தேடியும் அந்த குழந்தை எங்கே ஒளிந்திருக்கிறது என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை அவ்வப்போது அந்த குழந்தை அந்த டேபிளில் இருக்கும் உணவை கிஷோரின் கண்ணில் மண்ணை தூவிவிட்டு எடுத்துவிட்டு ஓடும் கிஷோர் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த சிறுமி எங்கே இருக்கிறாள் என்று கண்டுபிடித்து விட்டான் அவள் ஒரு பெரிய புத்தக அலமாரியின் மேலே அமர்ந்து கொண்டிருந்தாள் கிஷோருக்கு அவள் எப்படி அத்தனை உயரத்துக்கு போய் அமர்ந்து கொண்டாள் என்றே விளங்கவில்லை ஏ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க என்று கத்தினான் கிஷோர் கேக் சாப்பிட்றேன் என்றாள் அந்த சிறுமி உங்ககிட்ட பல வாட்டி சொல்லிட்டேன் அது விஷம் சேர்த்ததுன்னு அது எனக்காக வச்சது நானே கொல பசியில் இருந்தும் அதை சாப்பிடாமல் இருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு சாப்பிட்டு உனக்கு ஒன்று கிடக்க ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கே தெரியல முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு எப்படி வெளியே போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல தயவு செஞ்சு என்னை ரிஸ்கான சுச்சுவேஷனில் கொண்டு விட்டுறாத என்றான் கிஷோர் எனக்கு பசிக்குது நான் சாப்பிட்றேன் அப்புறம் இதில் விஷம் இருக்குன்னு யார் சொன்னால் இங்கே அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் விஷத்தை கலந்து வைக்கிற பழக்கம்லாம் கிடையாது எனக்கு டெய்லி இந்த டேபிளில் தான் சாப்பாடு வைப்பாங்க இன்றைக்கி நீயும் வர்றதால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் சாப்பாடு வச்சுருந்தாங்க ஐஸ்கிரீம் கேக்கெல்லாம் இருக்குது எல்லாமே டேஸ்ட்டாக இருக்குது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் சாப்பிட்றேன் என்றாள் அந்த சிறுமி அப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை புத்தக அலமாரிக்கு அந்த பக்கம் குதித்து ஓடிவிட்டாள் கிஷோருக்கு அந்த பக்கம் போவதற்கு வழி தெரியவில்லை அந்த குழந்தை தினமும் இங்கே தான் சாப்பிடுகிறது என்றால் அதே இடத்தில் எப்படி விஷம் கலந்த உணவை வைக்க முடியும் என்று கிஷோர் யோசித்தான் இதுவும் ஒருவேளை ஒரு பொறியோ அந்த குழந்தையை கூட தன்னை சாப்பிட வைக்க ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பார்களோ என்று கிஷோர் யோசித்தான் ஆனால் பசி அவன் யோசனையை எல்லாம் மழுங்கடித்தது அவனால் எதுவுமே பண்ண முடியவில்லை அந்த டேபிளுக்கு போய் அந்த சாப்பாட்டை பார்த்தான் அது தொடர்ந்து சூடாகவே இருக்க கீழே சுடச்சுட நீராவி வைக்கப்பட்டு இருந்தது சாப்பாடு இன்னும் சூடு இறங்காமல் வாசனை பொங்க இருந்தது கிஷோரின் வயிற்று பசியை கூட்டியது பசி அவன் வயிற்றில் தீ மாதிரி எரிந்து கொண்டிருந்தது கிஷோருக்கு ஒரு வினாடி எந்த யோசனையும் செயல்படவில்லை சாப்பிட்டால் போதும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டான் அவன் அந்த டேபிளில் இருந்த ஒரு உணவை விடவில்லை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு தன் சாப்பாட்டை தொடங்கிவிட்டு இருந்தான் அப்போது திருட்டுத்தனமாக அச்சிறுமி கிஷோருக்கு முந்தி போடப்பட்டிருந்த சேரில் வந்து உட்கார்ந்து அவனோடு சேர்ந்து சாப்பிட தொடங்கிவிட்டது நல்லா இருக்குல்ல என்று அது கேட்டதற்கு கிஷோரால் பதில் சொல்லவே முடியவில்லை அவன் அப்படியே சாப்பாட்டில் மூழ்கி இருந்தான் கொண்ட பசிக்கு சாதாரண உணவே அமிர்தமாகத்தான் தெரியும் ஆனால் இந்த உணவு பயங்கர சுவை கொண்டதாய் இருந்தது கிஷோருக்கு அதை சாப்பிடவே சொர்க்கமாக இருந்தது தொடர்ந்து கிஷோரும் அந்த சிறுமியும் போட்டி போட்டு சாப்பிட்டு முடித்தனர் எங்கள் உபசரிப்பை ஏற்று சாப்பிட்டதற்கு நன்றி கிஷோர் நாங்க சொன்னது போல இந்த சாப்பாட்டில் எந்த ஒரு கெட்ட விஷயத்தையும் நாங்கள் சேர்க்கவில்லை நீங்க இந்த இடம் வர நேர்மையா போட்டி போட்டு ஜெயிச்சு வந்திருக்கீங்க உங்களை இந்த இடத்துல வச்சு ஏமாத்துறது உண்மையிலேயே குழத்தனும் ஸ்கேரி ஹவுஸ்ல ஒரு காலம் அப்படி நடந்து கொள்ள மாட்டோம் என்று உங்களுக்கு உறுதியாக கூறுகிறோம் எங்கள் கவனிப்பு சாப்பாட்டோடு மட்டும் நின்று விடுவதில்லை கடும் உடல் களைப்பில் தாங்கள் இருப்பீர்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அதனால் முதல் வேலையாக நீங்கள் உறங்குங்கள் 
அறையிலேயே சுகமான படுக்கை உங்கள் இடதுபுறம் இருக்கிறது அதில் நீங்கள் சுகமாக படுத்துக்கொண்டு முழு ஓய்வு எடுக்கலாம் உங்களுடைய மூன்றாவது எதிரி உங்கள் உறக்க முடியும் வரை உங்களை தாக்க மாட்டான் என்று உறுதியாக சொல்லுகிறோம் உங்கள் நிம்மதியான உறக்கத்துக்கு பின்னால் நீங்கள் கண்விழித்து பார்க்கக்கூடியவர்தான் உங்களது அடுத்த எதிரியாக இருக்கும் என்றது ஒரு ஸ்பீக்கர் குரல் கிஷோருக்கு நிம்மதியாக இருந்தது இந்த ஸ்கேரி ஹவுஸ் நிர்வாகத்தின் மீது கொஞ்சம் நம்பிக்கை தோன்றியது இருந்தாலும் படுத்து தூங்கும் முன்னால் ஒன்று நினைத்தார் எழுந்த உடனேயே எதிரி மூஞ்சில தான் முழிக்கணுமா அப்ப நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே அவன் வந்து முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம எழும்புட்டோன்னு காத்துக்கிட்டு இருப்பானா இல்ல தூங்கிட்டு தானே இருக்கான் இப்பவே முடிச்சு விட்டுறலான்னு ஒருவேளை நினைச்சிட்டானா கிஷோருக்கு நினைக்க நினைக்க திக்கென்று தான் இருந்தது கிஷோர் இந்த எண்ணத்தை கொஞ்ச நேரம் மனதிலேயே வைத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் சாப்பிட்ட உணவும் போட்ட சண்டையும் அவனை மேலும் அசதி கொள்ள வைத்தது கிஷோர் மெல்ல மெல்ல மயங்கி தூங்க ஆரம்பித்து விட்டார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆழ்ந்த தூக்கம் கிடைத்தது கிஷோருக்கு பிறகு கண் தற்செயலாக லேசாக திறந்து கொண்டு விட்டது அதில் இமை இடுக்கு வழியாக யாரோ தன் முன்னால் பிரம்மாண்ட உருவத்தோடு வீட்டிருப்பது போன்ற மங்கள் தோற்றம் ஒன்று தெரிந்தது கிஷோரின் புலன் அது என்னது என்பது பற்றியெல்லாம் யோசிக்கவில்லை இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் போக போக கிஷோருக்கு தனது முழு உணர்வும் திரும்ப கிடைத்துவிட்டது அவன் பதறிப்போய் சடாரன விழித்து கொண்டு சண்டை பொசிஷனில் இருந்தான் ஆனால் அப்படி நின்று கொண்டதற்கே அவனுக்கு சிரிப்பாகத்தான் இருந்தது அவன் முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தது ஒரு சிறுமி அதே சாப்பாட்டுக்கார சிறுமி தான் இவளா தான் கண்முழித்த உடனேயே நிற்கும் எதிரி வேறு யாராவது பக்கத்தில் இருக்கிறார்களா என்று கிஷோர் சுற்றும் முற்றும் ஆழ்ந்து பார்த்தான் ஆனால் அவன் கண்ணுக்கு யாரும் தெரியவில்லை ஏ குட்டி பொண்ணு இங்க யாரும் எங்கிட்ட மோத வராங்கன்னு சொன்னாங்க அதை பத்தி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா அந்த மைக் வாய்ஸ் ஒண்ணு எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததே அவனை கொஞ்சம் கூப்பிடு யார் எனக்கு எதிரான வில்லை சீக்கிரம் அவனை முடிச்சுட்டு போய் அடுத்த வேலையை பார்க்கணும் எப்படா அந்த இடத்த விட்டு போகலாம்னு இருக்கு என்றான் கிஷோர் அந்த மைக் அங்கிள் எல்லாம் பேச மாட்டார் அவர் அப்பவே சொன்னது தான் நீ கண்ணு முழித்த உடனே யார் உன் கண்ணில் படுறாங்களோ அவங்க தான் உன் எதிரி என்றாள் அந்த சிறுமி ஆனால் இந்த முறை அவள் பேசிய போது முந்தியிருந்த குழந்தைத்தனமோ விளையாட்டுத்தனமோ இல்லை கிஷோருக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது நல்ல காமெடி பண்ணுற நீ இதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த மாதிரி பேய் பிசாசெல்லாம் சந்திச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு மட்டும் தெரிஞ்சா நீ இந்த இடத்த விட்டே ஓடி போயிருப்பேன் இத்தனை பேர் மத்தியில் எப்படி நீ இங்கே சாதாரணமாக வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல மூணாவது பேய் எங்கே ஏதாவது தூணுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்கா நான் ஒரு பக்கம் தேடுறேன் நீ ஒரு பக்கம் போய் தேடு என்று கிஷோர் அவளை விட்டுவிட்டு அந்த ஸ்டடி ரூம் முழுக்க ஒரு தேடு தேடினான் ஆனால் அவன் நினைத்தது போல யாருமே கிடைக்கவில்லை டேய் மைக் மனுஷா சாப்பாடெல்லாம் நல்லா தாண்டா போட்ட அடுத்த வில்லாம் என்னடானா சாப்பிட்ட உடனே தூங்கினதுனால திம்முன்னு இருக்கு அடுத்த பேய் சயின்ஸ் பேய் கூட சண்டை போட்ட அளவுது சாப்பாட்டு செரிமான ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் எங்கடாவும் இல்லை கூப்பிடு என்று சொன்னான் கிஷோர் நான் தான் சொல்றேன்ல அங்கிள் நீங்க என்கிட்ட தான் மோதி ஜெயிக்கணும்னு என்றாள் அந்த சிறுமி மீண்டும் அப்படியா நீ அடங்க மாட்ட போல இருக்க ஓங் கூட நான் என்ன சண்டை போடுறது நீ எல்லாம் ஒரு கொசு மாதிரி அடிச்சு எரிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் வெறும்னா அந்த செஸ் போர்டு அங்கே கிடக்கு பாரு அதை எடுத்துட்டு வா ரெண்டு பேரும் விளையாடுவோம் நீ ஜெயிக்கிறியா நான் ஜெயிக்கிறேனான்னு பார்க்கலாம் அடடே அது கூட நடக்காது போல தெரியுதே நீ இவ்வளோ சின்ன குழந்தையா இருக்க உனக்கு செஸ் விளையாட தெரியும்னு நினச்சது ஏன் தப்பு தான் இங்கே பாருமா இங்கே விளையாடாத நீ இடத்த முதல்ல காலி பண்ணு அடுத்த சண்டைக்காரர் ஏற்கனவே இங்கே வந்துட்டு இங்கேயோ பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவன் திடீர்னு நேரம் கெட்ட நேரத்தில் முன்னாடி குதிச்சு பயமுறுத்துவான் போல நீ தேவையில்லாம அந்த சண்டைக்கு குறுக்க வந்துட்ட நான் உனக்கு காப்பாற்றுறதுக்கே பாதி நேரம் சரியா போயிடும் ஸோ சொன்னா கீழே இந்த இடத்த காலி பண்ணு என்றான் கிஷோர் என் கூட தான் நீ சண்டை போடணும்னு சொல்றேன்ல என்று கத்தினாள் அந்த சிறுமி அந்த வாக்கியம் பாதிதான் கிஷோரின் காதல் விழுந்தது அதற்கு மேல் அவள் பேசும் ஒலியில் சத்தத்தை புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு கிஷோரின் காதுகள் தாக்கு பிடிக்கவில்லை அது வலியால் அடைத்து கொண்டது அது மட்டுமில்லாமல் கேட்ட சத்தத்தில் அந்த அரை முழுக்க அதிர்ந்தது கிஷோர் தலை குழம்பி கீழே சுருண்டான் கிஷோருக்கு அந்த செய்கை இடிக்கு மேல் இடியாக இருந்தது கிஷோருக்கு அடுத்ததாக அவன் மோதவிருக்கும் எதிரி அந்த சிறுமிதான் என்று தெரிந்து கொண்டது அடுத்தது அந்த பெண்ணுக்கு இருக்கும் அபாரமான சக்தி அவள் லேசாக சத்தம் எழுப்பினால் அந்த முழு இடமுமே அதிர்ச்சி கொள்கிறது அவள் நினைத்தால் 
இந்த முழு கட்டடத்தையுமே தனது சத்தத்தாலேயே இடித்து நிர்மூலமாக்கி விடலாம் கிஷோருக்கு அதிக சத்தத்தை கேட்டபோது குமட்டிக் கொண்டு வர ஆரம்பித்தது அவன் கஷ்டப்பட்டு தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் அந்த சிறுமி அவனை முறைத்து பார்த்தபடி இருந்தாள் இரு என்ன அவசரப்பட்டு அட்டாக் பண்ணி காலி பண்ணிடாது இப்ப நீதான் என்னோட அடுத்த எதிரின்னு நான் முழுமையா நம்புறேன் தயவு செஞ்சு சத்தம் மட்டும் போடாத இந்த ஸ்கேரி ஹவுஸ் காரனுக்கு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லையா ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்த கூட நான் சண்டை போடணுமா இந்த போட்டியெல்லாம் என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியாது டே மைக் வாயா எங்கடா இருக்க இந்த குழந்தைய இங்கிருந்து தயவு செஞ்சு கூட்டிட்டு போ என்னால் இந்த சண்டையை போட முடியாது என்று கிஷோர் கத்தினான் கிஷோர் ஸ்கேரி ஹவுஸில் ரெண்டு கொடூரமான வில்லன்களோடு வாழ்வா சாவா போராட்டம் போட்டு வந்து விட்டான் அடுத்ததாக அவனுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அதை சாப்பிட்டு உறங்கி எழுந்துவிட்டு தன்னுடைய அடுத்த எதிரி எங்கே என்று ஆவலோடு காத்திருந்தான் குண்டு தூக்கி போட்ட மாதிரி அவனோடு நட்பாக பழகிய சிறுமிதான் அடுத்த எதிரி என்று தெரிய வருகிறது கிஷோர் திகைத்து போய் விடுகிறான் நீங்க எதுக்காக சத்தம் போடுறீங்கன்னா நீங்க என்கிட்ட சண்டை போடுறதுல என்ன இருக்கு நீங்க ஆள் சைஸ பார்த்து கம்மியா நினைச்சிட்டு போங்க போல இருக்கு ஆனா என்னோட பலம் வேற நீங்க என்னெல்லாம் எதிர்த்துக்கிட்டு உயிரோட போறதே பெரிய கஷ்டம் என்றாள் அந்த சிறுமி தயவு செஞ்சு வாய மூடு நீ எவ்வளவு பலத்தோட இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது உன்னை ஒரு ஆயுதமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உனக்கு தெரியலையா நான் எதுக்கு ஒரு குழந்தைய தாக்கணும் எனக்குன்னு ஒரு மனசாட்சி இருக்கு ஒரு குழந்தைய கொள்றதுக்காக என்கிட்ட இருக்கிற சக்தியை செயல்படுத்தணும் இல்ல நான் என் சக்திகளை நல்லதுக்கு தான் செலவு பண்ண முடியும் உனக்கு இதெல்லாம் புரியுமா புரியாதான்னு தெரியல உன் உடம்புல பெரிய சக்தி வர வளைச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே புரியுது ஒரு குழந்தைய வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டாலே சட்டப்படி ஜெயிலுக்கு போகிற அளவுக்கு குற்றம் ஒன்று ஒரு உயிருள்ள ஆயுதமாகவே மாற்றியிருக்காங்க இது உலகத்திலேயே பெரிய தப்பு என்றான் கிஷோர் அவங்க என்னை ஆயுதமாக மாற்றி இருக்கிறத பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லைண்ணா என்னை எல்லா குழந்தைகளையும் விட பலசாலியாக தான் மாற்றியிருக்காங்க என்னை யாருமே ஜெயிக்க முடியாது நீங்கள் என் கூட சண்டை போட தொடங்கும்போது அதை புரிஞ்சுப்பீங்க இந்த சக்தியால் என்னோட பாதுகாப்பும் தைரியமும் தான் அதிகரிச்சிருக்கு இது எப்படி நீங்கள் தப்புன்னு சொல்லலாம் நான் தானே இதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியாதா இது தப்பா சரியானு இது சரிதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை வீரன்னு நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் என் பலத்தை பார்த்துட்டு சண்டையிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கதை ஓட்டுவீங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல என்றாள் அந்த சிறுமி நீ ரொம்ப விவரமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறதான் நினச்சிக்கிட்டு தப்பு தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்க முதல்ல புரிஞ்சுக்க யாராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் நல்லது கெட்டது என்னன்னு தீர்மானிக்க ரொம்ப காலம் ஆகும் வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு அனுபவம் வேணும் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் இருந்திருக்கணும் ஜெயிக்கிறது தோக்கிறது இழப்பு பாராட்டு வலி சந்தோஷம் எல்லாமே முக்கியம் இயற்கையோட வரம்ப அப்படியே ஒரு செகண்டில் மீறிடக்கூடாது சின்ன குழந்த பலகீனமாக தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் அது பெரியவங்களால் பாதுகாக்கப்படணும் இந்த உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா பொறுமையாக வளர வளர தான் அதுக்கு புதிய பலம் கிடைக்கும் பிறந்த உடனே ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் மாதிரி பெரிய பலத்தோட ஒரு மனுஷன் உருவாகிறான்னா அது மிகப்பெரிய ஆபத்தோட அறிகுறி உனக்கு அந்த கதையெல்லாம் தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல உனக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு சரியாக தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு விவரம் பத்தாது அதுக்குள்ளேயே நீ ஆயுதமாயிட்ட உன் கையில் இருக்கிற சக்தியை நான் குறைச்சி மதிப்பிடவே இல்லை அது அதிகமான சக்தி என்னையே கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி அது ஆனால் நீ என்னை கொள்றது உனக்கு ஈஸியாக வந்துடும் பின்னாடி ஒரு நாள் இந்த இடத்துல யார் பக்கம் யாய் இருந்ததுன்னு உனக்கு ஒரு நிலைப்பாடு வரலாம் இப்போ பண்ணது தப்புன்னு தோணலாம் அப்போது இதை விட பெரிய சக்தி உன் கையில் இருக்கலாம் ஆனால் நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்தை காப்பாற்றுற சக்தி யார்கிட்டேயும் கிடையாது நீ ரொம்ப தப்பான வழியில் போய்கிட்டு இருக்க கத்தியை எடுத்தவன் கத்தியால் தான் சாவான்னு உனக்கு தெரியாதா நீ நிகழ்த்துகிற அழிவு நாளைக்கு உனக்கே வரும் சின்ன குழந்த தீயோடு விளையாட ஆரம்பித்து வீட்டை எரித்த மாதிரி ஆகி போயிடும் எல்லாமே நான் சொல்கிறத கேளு என்கிட்ட சண்டை போடாத என்கிட்ட வந்துடு நம்ம இந்த இடத்த விட்டே போயிடலாம் என்றான் கிஷோர் அதை கேட்டு அந்த சிறுமிக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது அண்ணா நீங்கள் சொன்னது பாதி எனக்கு புரியல எனக்கு நிறைய பலம் இருக்குது எனக்கு சண்டை போடுறது ஆளை கொள்றது எல்லாமே பிடிச்ச வேலை ஒரு ஆளை படாத பாடு படுத்தி எடுக்காமல் எனக்கு நிம்மதியாக தூக்கமே வராது இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் உங்களை அட்டாக் தான் பண்ண போகிறேன் 
உங்கள் கூடலாம் நான் வர்றது நடக்கவே நடக்காத காரியம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சீக்கிரம் என்னோட சண்டை போட தயாராகுங்க இல்லை நான் திடீர்னு அட்டாக் பண்ண போய் உங்களுக்கு ஒன்று கிடக்க ஒன்று ஆகிட போகுது என்றாள் சிறுமி நான் உன் சக்தியை குறைச்சி இட போடலை யாருக்கு தெரியும் நீ ஒரு வேளை என்னை கொல்ல கூட செய்யலாம் போன வாட்டி வந்த வில்லனை விட நீ நிச்சயம் பலசாலியாக தான் இருப்ப உன்னை காப்பாற்றிக்கிட்டு போகிறதுக்கு மட்டும் இல்லை உன்னை மீறி உயிர் பொழைச்சிருக்க கூட நான் இந்த சண்டையை ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் நீ இந்த முடிவை விட்டு மாறுறதாவே இல்லையா என்று கேட்டான் கிஷோர் உங்களை கொண்டுட்டு தான் எனக்கு இன்னைக்கு மறு வேலைனா என்றாள் அவள் உன் பேர் என்ன என்றான் கிஷோர் சப்தா என்றாள் அவள் போர் தொடங்க ஆயத்தமானார்கள் இருவரும் உன் பேர்லேயே உன் சக்தி என்னன்னு இருக்கிறது எனக்கு தெரியுது இருந்தாலும் அது எந்த அளவு இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆசை ஒரு சாம்பிள் காட்டு என்றான் கிஷோர் சப்தா சத்தமே எழுப்பாமல் வாயை திறந்து ஏதோ சொன்னாள் அவள் சொன்னது எதுவுமே கேட்கவில்லை இருந்தாலும் கிஷோருக்கு விசித்திரமாக ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது சத்தமில்லாத சத்த அலைகள் அவள் வாயிலிருந்து புறப்படுவது போல ஒரு பிரம்மை அது அவன் கண்களுக்கு மட்டும்தான் புலப்படுகிறது என்று கிஷோருக்கு அப்போது தெரியாது சட்டென்று டேபிளில் இருந்த ஒரு கிளாஸ் உடைந்து சிதறியது கிஷோருக்கு இதற்கு மேல் ஒரு உதாரணம் தேவைப்படவில்லை சப்தாவின் பலத்தில் கொஞ்சத்தை கிள்ளி எரிந்தாலே ஒரு துகளும் எஞ்சாது என்று அவன் புரிந்து கொண்டான் இங்கே பாரு சப்தா ஓம் பலத்துக்கெல்லாம் நான் போட்டி போட தகுதி இல்லை நான் என் தோல்வியை ஓப்பனாக ஒத்துக்கிறேன் தயவு செஞ்சு என்னை இங்கிருந்து போக விட்டுரு என்றான் கிஷோர் அது நடக்காது இங்கே செத்துட்டாதான் தோத்துட்டதா அர்த்தம் நீங்கள் என்னோட சண்டை போட்டே ஆகணும் நானே சண்டை ஆரம்பிக்கிறேன் என்று அந்த சிறுமி ஆ என்று உரத்த குரலில் ராகம் இழுத்தாள் கிஷோர் அப்படியே காதை அடைத்து கொண்டான் பின் காதில் இருந்து கையை எடுத்துவிட்டு அந்த பெண்ணை முறைத்து பார்த்தான் சிறுமி அத்தனை சத்தமாக எல்லாம் அழைக்கவில்லை அவள் சாதாரணமாக ஒரு சிறுமி என்ன சத்தம் எழுப்புவாளோ அதைத்தான் எழுப்பினாள் ஆனால் கிஷோர் அந்த சத்தத்துக்கே வெலவெலத்து போய்விட்டான் என்ன விளையாடுறியா என்றான் கிஷோர் அவள் சிரித்து கொண்டே ஆமாம் என்று தலையாட்டினாள் கிஷோர் போய் அந்த சிறுமியை பிடித்து வாயை அடைக்க பார்த்தான் ஆனால் அதுதான் அவன் பண்ணியதில் பெரிய தப்பு இப்போது அந்த சிறுமி தன்னுடைய முழு பலத்தையும் ஒலியாக எழுப்பி காட்டினாள் கிஷோர் தாக்குதலுக்கு உள்ளானான் அந்த ஒலி அலைகள் அவனை தள்ளி கொண்டு போய் சுவரோடு சுவராக மோதி எரிந்துவிட்டது ஆனால் அது மட்டும் நிகழ்ந்த பாதிப்பு கிடையாது அந்த ஸ்டடி ரூமில் இருந்த அத்தனை புத்தகங்களும் அடுக்கடுக்காய் கீழே விழுந்தது சுவர் நடுங்கியது ஒரு சில கண்ணாடி பொருட்கள் சிதறி விழுந்தன கிஷோருக்கு காதில் ஒரு சத்தம் எழுந்து கொண்டே இருந்தது அந்த சிறுமி கத்தி முடித்த பிற்பாடு கூட அது அவன் காதில் ரிங் அடித்து கொண்டே இருந்தது அதை விட்டு எப்படி விடுபடுவது என்றே தெரியவில்லை கிஷோருக்கு அவன் காதுக்குள் பயங்கரமாக வலித்தது ஆனால் தலைக்குள் ஏதோ துடித்து கொண்டிருப்பது போல இருந்தது மயக்கம் வருவது போலவும் வராதது போலவும் கிஷோரின் தலை சுழண்டு விளையாட ஆரம்பித்து விட்டது கிஷோருக்கு கஷ்டம் தாங்க முடியவில்லை அப்படியே மயங்கி விழுந்தால் நிம்மதியாக இருக்கும் ஆனால் அது முடியவில்லை என்னன்னா இது போதுமா இல்லை இன்னும் வேணுமா என்று கேட்டாள் கிஷோருக்கு ஏதாவது காதல் விழுந்தால்தானே அவள் வாய் அசைப்பது மட்டுமே புரிந்தது இருந்தாலும் சைகையில் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று மட்டும் காட்டினான் இந்த முதல் தாக்குதலே கிஷோரின் அனைத்து சக்தியையும் பிடித்து ஆட்டுவித்து விட்டது இந்த பலம் உள்ள ஒரு சிறுமியோடு மோதினால் தனக்கு நிச்சயம் சாவு உறுதி என்று கிஷோர் உணர்ந்து விட்டிருந்தான் அந்த சிறுமி ஏதோ பேசியது போலெல்லாம் இருந்தது ஆனால் எதுவும் காதல் கேட்கவில்லை ஆனால் சட்டென்று அவனே நினைத்திராத வேளையில் செவி வேலை செய்தது நம் பேசுறது கேட்குதா இல்லையா என்றாள் சிறுமி நல்லா கேட்குது இன்னுமா என் காது போகாமல் இருக்கு உனக்கு என்னம்மா இவ்வளோ சக்தி வந்திருக்கு எப்படி நீ இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுற உனக்கு இது இயற்கையாக வந்ததா இல்லை உனக்கு இந்த பலத்தை யாராவது கொடுத்தாங்களா என்று கேட்டான் கிஷோர் அந்த குழந்தையை ஜெயிப்பது கஷ்டம் இந்த இடத்தை பற்றியாவது ஏதாவது அவளிடம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று போட்டு வாங்கி பார்த்தான் கிஷோர் நான் சின்ன பொண்ணாக இருக்கேன் அதனால் மக்காக இருப்பேன் 
அப்படின்னு என்கிட்ட இருந்தெல்லாம் விஷயத்தெல்லாம் போட்டு வாங்கிடலான்னு தானே பார்க்குறீங்க அதான் நடக்காது என்றாள் அந்த சிறுமி கிஷோர் அசடு வழிந்தான் இருந்தாலும் என்கிட்ட இருந்து அட்டாக் வாங்கிட்டு இப்படி உட்காந்துருக்க உங்களை பார்த்து எனக்கே பரிதாபமாக இருக்குது எப்படியும் நீங்கள் என் கையால் செத்துருவீங்க உங்களுக்கு அது போக போக தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் இழைப்பாறுதலுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை பார்த்தாலும் பாவமாக தான் இருக்குது என்றாள் அந்த சிறுமி கிஷோர் கூர்ந்து கேட்டான் இந்த ஸ்கேரி ஹவுஸ் சும்மா எல்லாம் கட்டலை இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் இருக்கு அவர் பேர் மாஸ்டர் எக்ஸ் அவர் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த இடத்தையும் உருவாக்குனது அவருக்கு ஜீன் எடிட்டிங்கில் ஆர்வம் ஜாஸ்தி இந்த இடத்த தொடங்கும்போது அவர் பல குழந்தைங்களை ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கிட்டார் எல்லாம் அனாத குழந்தைங்க அவர் முதல்ல ஒரு ஆசிரமம் நடத்திட்டு இருந்தார் அதில் அவருக்கு தேவையான குழந்தைங்க வந்து சேர்ந்ததும் அதை இழுத்து மூடிட்டு தலைமுறை வாய்ட்டார் இன்னும் அவரையும் அந்த குழந்தைங்களையும் போலீஸ் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஜீன் எடிட்டிங்கில் தனக்கு இருந்த ஆர்வத்தை முதல்ல மாஸ்டர் எக்ஸ் தன்மேல தான் சோதனை பண்ணி பார்த்தார் அந்த சோதனையில் அவருக்கு கிடைச்ச பலனை அவரால் மறக்கவே முடியல தான் ஒரு சாதாரண மனுஷனில் இருந்து சக்தி படைத்த ஒருத்தராக மாறி போயிட்டார் அந்த சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்தவங்க மேலே இந்த ஆராய்ச்சியை நடத்தி பார்க்கணும்னு தோணுச்சு அவருக்கு ஆனால் யாரும் அவர் ஆராய்ச்சிக்கு உதவ முன் வராமல் போயிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கெல்லாம் மாஸ்டர் எக்ஸ் கவலைப்பட்டுக்கவே இல்லை அவர் பாட்டுக்கு இந்த இடத்த உருவாக்கிக்கிட்டு எங்களை மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் எது மேலே ஆர்வம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜீன் எடிட்டிங் பண்ணி விட்டுட்டாரு முதல்ல நீ மோதன பொண்ணுக்கு பேய் படங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பேய் படம் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அவளுக்கு அதெல்லாம் பயம் இல்லை ஆனால் அவளை பார்த்து தான் எல்லாரும் பயப்படுவோம் அது அவளுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரிஜினல் பேய்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவள் உடம்பெல்லாம் எப்படி மாடிஃபை பண்ணிக்கணுமோ அப்படி பண்ணி விட்டார் அதே நீ அடுத்து தான் மோதின அந்த நண்டு மனுஷனுக்கு கடல் பிராணிகள் மேலே ரொம்ப பிரியம் அதனால் அவனையும் ஒரு கடல் பிராணி மாதிரி மாற்றி விட்டுட்டார் என்று சப்தா சொல்லி முடிக்கும் முன் கிஷோர் உனக்கு எது மேலே ஆர்வம் எதுக்கு இந்த மாதிரி காது கிழிய சத்தம் போடுற சக்தியை உங்களுக்கு கொடுத்து உருவாக்குனாரு என்றான் கிஷோர் சிரித்தாள் சப்தா எனக்கு எது மேலேயும் ஆர்வம் இல்லை நான் சின்ன வயசில் இருந்தப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் சத்தம் போட்டு அழுதுகிட்டே இருப்பான்னா மாஸ்டர் எக்ஸு சொல்வார் அதனால் இதையே ஒரு சக்தியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டா எப்படி இருக்கும்னு ரிசர்ச் பண்ணி என்னை இப்படி மாற்றி விட்டுட்டாரு எனக்கு சக்தி கிடைச்சதோட ஆரிஜினை நினச்சா எனக்கே சிரிப்பாக தான் இருக்குது ஆனால் என் சக்தி சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது எனக்கு கோபம் வந்துருச்சுன்னா சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் செத்தாங்க நீ ஏன் வேணா பாரு நீ ரெண்டு வில்லன்களை மோதி என்கிட்ட வந்திருக்க அவங்க கிட்டையாவது நீ கொஞ்சம் நேரம் தாக்கு பிடிச்சி நிற்க முடிஞ்சது என்கிட்ட உன்னால் கொஞ்சமாவது தாக்கு பிடிக்க முடிஞ்சதா என்று கேட்டாள் சப்தா கிஷோருக்கு இல்லை என்று மட்டுமே தலையாட்ட முடிந்தது நான் உங்களெல்லாம் உருவாக்குன மாஸ்டர் எக்ஸை மீட் பண்ண முடியுமா என்றான் கிஷோர் ஏன் முடியாது ரொம்ப தாராளமாக முடியும் ஆனால் ஈஸியாக முடியாது அதுக்கு முதல் வேலையாக நீ என்னை கொல்லணும் அடுத்தது எனக்கு அடுத்து வர என்னை விட பலசாலியான ஒருத்தனை நீ கொல்லணும் அதெல்லாம் சுமூகமாக முடிஞ்சதுன்னா நீ கடைசியாக மீட் பண்ண போகிற வில்லனே மாஸ்டர் எக்ஸ் தான் என்றாள் சப்தா கேட்க எல்லாம் ஈஸியாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இவளை காலி செய்வதென்றால் அத்தனை ஈஸியான காரியமா முதல் முறை சத்தம் போட்ட போதே காது போய்விட்டது இப்போதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது சரியாகி வந்தது தொடக்க நிலை தாக்குதலுக்கே இப்படி விழுந்து விட்டோம் என்றால் இனி அடுத்தடுத்த தாக்குதலில் எந்த மாதிரியான டெக்னிக்கை பயன்படுத்துவாள் அதையெல்லாம் நாம் தாக்கு பிடித்து இதை சமாளிப்போமா என்று கிஷோருக்கு ஒரே பயம் அவனுக்கு வேறு வழியே தோன்றவில்லை என்ன கிஷோர் ஸ்டோரி டைம் எல்லாம் முடிஞ்சது இதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது நீயும் நானும் திரும்பவும் சண்டை போடணும் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் உயிரோடு இருக்க ஆசையாக இருக்குன்னா இருந்துட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் சும்மா உட்காந்துருக்கேன் இல்லை என்கிட்ட மோதிரம் ஆசை இருந்தாலும் சொல்லு இப்போவே ஆரம்பிச்சிடலாம் என்றாள் சப்தா கிஷோருக்கு அந்த சிறுமி தன்னை எத்தனை குறைவாக மதிப்பிட்டு இருக்கிறாள் என்று அவமானமாக இருந்தது பிறகு அது குறைவானது கூட இல்லை அதுதான் உண்மையான கிஷோரின் நிலை அவன் வேறு எந்த விதமான தாக்குதலை விட்டு கூட தப்பித்துக் கொள்வான் ஆனால் இந்த மாதிரி சத்தத்தை தூண்டி காதின் ஜவ்வை கிழிப்பதையெல்லாம் கிஷோர் என்ன உலகில் யாராலும் தாங்க முடியாது அவன் செவி கேட்பு திறன் ஒரு கட்டத்தில் முழுவதுமாய் தொலைந்து போய் திரும்ப ஜனித்து வந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துவிட்டது கிஷோருக்கு நேரம் கேட்கலாம் என்றால் அந்த நேரத்தில் அவளை தாக்குவது குறித்து என்ன திட்டமிடுவது என்றே கிஷோருக்கு புரியவில்லை அவளுக்கு ஏதாவது வீக்னஸ் இருக்கிறதா அவள் சக்தியின் ஆழம் இத்தனைதானா இன்னும் இருக்கிறதா 
காதை பாதுகாத்து கொண்டு இவளிடம் போராட முடியுமா எதற்குமே பதில் இல்லை அவள் எழுப்பிய சத்தம் கிஷோரை எல்லா விதத்திலும் ஸ்தம்பிக்க வைத்து விட்டது தொடர்ந்து சண்டை போட்டால்தான் அவள் பலத்துக்கு எதிராக கால்குலேஷன் போட்டு பிழைக்கலாமா என்று யோசிக்க முடியும் சரி நான் சண்டை போட தயார் என்றான் கிஷோர் கிஷோர் ஸ்கேரி ஹவுஸில் ரெண்டு எதிராளிகளை மோதி கொன்று விட்டான் மூணாவது சப்தா என்கிற குழந்தை ரூப பிசாசிரம் சிக்கிக் கொண்டான் அவள் சப்தம் போட்டாலே காது கிழிந்துவிடும் போல தோன்றுகிறது கிஷோருக்கு ஆனால் அவனுக்கு சாவு அல்லது யுத்தம் இது ரெண்டை தவிர வேறு எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது அதனால் அவன் சப்தாவுடன் யுத்தம் புரிய திரும்ப ஒரு முறை சம்மதிக்கிறான் தைரியமான டெசிஷன் இது நான் உங்க தைரியத்தை ரொம்ப பாராட்டுறேன் ஆனா நான் உங்களை மாதிரி வா மோதலான களத்தில் இறங்கி என் முழு சக்தியை காட்டினா என்ன நடக்கும்னு தெரியுமா என்று கேட்டாள் சப்தா தெரியுமே என்னை பட்டுன்னு கூறு போட்டுருவேன் அதானே தெரியுமே ஆனால் என்ன பண்ணுறது நான் தான் வீரனாச்சே அப்படி நான் சொல்லலை அப்படி தான் இது வரைக்கும் நடந்திருக்கு இத்தனை பேரை போராடி போட்டு தள்ளியிருக்கேன் ஒரு குழந்த நீ இவ்வளோ பலத்தோடு என் கூட போராட வரும்போது நான் தயங்கிறேன்னா எப்படி நான் திரும்ப போராடி தான் ஆகணும் ஜெயிக்க முடியாட்டியும் போராடி தான் ஆகணும் செத்தாலும் கூட என்றான் கிஷோர் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான்னா நான் சண்டை போட்டா நீங்க செத்து கூடிவீங்கன்னு சொல்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனா அது மட்டுமே இங்க நடக்க போறது கிடையாது இந்த கட்டடத்தோட ஒரு பகுதியே உடஞ்சு போயிரும் இல்ல இந்த முழு ஸ்கேரி ஹவுஸுமே செதறி விழுந்துரும் நீங்க சண்டைக்கு நடுவுல கவனிக்காம விட்ட ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த ரூம் முழுக்க சவுண்ட் ப்ரூஃபிங்கால செய்யப்பட்டது இங்க கத்துனீங்கன்னா வெளியெல்லாம் சத்தம் கேட்காது இந்த செவரு எல்லா சத்தத்தையும் உறிஞ்சுக்கும் ஆனால் அதால் உறிஞ்சிக்க முடியாத அளவுக்கு அதிக அளவில் சத்தத்தை நான் போட்டுட்ருக்கவும் முடியும் நம்ம சண்டை நடந்துட்டு இருந்தப்போ நம்மளை சுற்றி உள்ள சில செவரு ஓப்பன் ஆச்சு அதை உங்கள் கண்லேயே படலை இந்த செவரு பூரா சென்சார் இருக்குது உங்களை சுற்றி உள்ள செவரெல்லாம் கூட செவரு கிடையாது அது ஒரு விதமான மிஷின் அது பகுதி பகுதியாக கழண்டுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் படம் மாதிரி ஆனால் காருக்கு பதிலாக இது செவரு அது நான் எழுப்புற சத்தத்தை தாங்கிக்க முடியலன்னா அது பாட்டுக்கு விலகி ஓப்பன் ஆகி போயிடும் எல்லாம் இந்த கட்டடத்தோட நல்லதுக்கு தான் ஏன்னா எனக்கு இந்த சக்தியை கொடுத்த புதுசில் என்னை தங்க வச்சுக்கிட்டு இருந்த பல அறைகளை நான் சத்தத்தாலேயே உடச்சி போட்டிருக்கேன் இந்த முழு அரண்மனையே பொழந்து போடுற அளவுக்கு என்கிட்ட சக்தி இருக்கு அதனால தான் இப்படி ஒரு ஏற்பாடு இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட மோதணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க உங்களோட நான் போராடி அதிகமான சக்தியை பயன்படுத்த போகிறது கிடையாது ஏன்னா இந்த கட்டடத்துக்கே அது ஆபத்து உங்களோட ஒரு வித்தியாசமான முறையில் மோதலான இருக்கேன் என்றாள் சப்தா வித்தியாசமான முறையா நீங்கள் இதுவரைக்கும் வித்தியாசத்துக்கு குறைஞ்சி ஒரு விதத்துலேயும் என்கிட்ட சண்டை போட்டதே கிடையாது இப்போ வித்தியாசமாக வேறு சண்டை போட போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இங்கே என்ன நடக்க போகுதுன்னு நினச்சாலே எனக்கு பயமாக இருக்கு என்றான் கிஷோர் அதை கேட்டு சப்தாவுக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது அவள் சிரிக்க சிரிக்க சுற்றும் முற்றும் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டு வருவதை கிஷோர் கவனிக்கவே இல்லை ஆனால் ஒரு வினாடி சப்தா இருந்த இடத்தின் விளக்கும் அணைப்பட்டு போனது அப்படியே அவள் காணாமல் போய்விட்டாள் கிஷோர் அவள் எங்கே போனாள் என்று பயந்து பயந்து முன்னேறி ஆராய்ந்து பார்த்தான் அவள் அங்கே இல்லை அப்படியானால் அவள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் வந்து தாக்குவாள் என்று கிஷோர் திகைத்து நின்றான் அவன் கண்களை கூர் தீட்டி இருட்டில் அவள் இருக்கிறாளா என்று தேடி தேடி பார்த்தான் கிஷோர் ஆனால் சப்தா அகப்படவே இல்லை அவள் அந்த அறையிலேயே கிடையாதென்று கிஷோருக்கு தெரிந்து விட்டது அவன் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்ற மனநிலையில் ஒரு பெரும் சண்டைக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தான் கிஷோர் எதிர்பாராத நேரத்தில் திடீரென பக்கவாட்டில் இருந்து சப்தா சிறிது சத்தம் எழுப்பினாள் அதுவே கிஷோரின் காதை வெகுவாக பாதித்தது ஆனால் அவள் எங்கிருந்து வருகிறாள் என்று கிஷோருக்கு புரியவில்லை சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கிறது திரும்பி பார்த்தால் ஆளை காணும் எப்படி அவள் இப்படி செய்கிறாள் என்று விளங்கவே இல்லை ஒருவேளை சத்தமாக கத்தும் சக்தி போக அவளுக்கு தன் உருவத்தை உடனடியாக மறைத்து கொள்ளும் சக்தி ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கிஷோர் யோசித்து பார்த்தான் ஆனால் அப்படி எதுவும் இருக்க முடியாதென்று தோன்றியது அது மட்டுமில்லாமல் சுற்றிலும் எங்கும் விளக்கு அணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது 
ஏதோ ட்ரிக்ஸ் தான் தனக்கு எதிராய் பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதாய் கிஷோர் உணர்ந்தான் திரும்பவும் அவன் முதுகு பக்கமாக சப்தா வந்து சத்தம் எழுப்புவது கேட்டது கிஷோரின் காது கொஞ்ச நேரம் கேட்காமல் அடைத்து கொண்டு போனது ஆனால் அடுத்து கிஷோர் அனுபவித்ததுதான் நரக வேதனை ஒரு முறை கூட சப்தா கிஷோரின் கண்ணில் மாட்டவில்லை அவள் எகிரி எகிரி குதித்து வந்து அவன் காதுகளை பாதித்துவிட்டு மறைந்து மறைந்து போய்கொண்டே இருந்தாள் அவள் தன்னை கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருட்டின் போர்வைக்குள் மூடிக்கொண்டு தன் சக்தியை பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பதாகவே கிஷோருக்கு தோன்றியது சப்தாவுக்கு அது வேண்டுமானால் ஒரு கண்ணாம்பூச்சி விளையாட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் கிஷோருக்கு அது நரக தண்டனையாயிருந்தது ஒவ்வொரு வாட்டி காது கேட்கும் திறமையை இழந்து போகும் போது சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று கிஷோருக்கு சுத்தமாக விளங்கவே இல்லை அவன் சிந்திப்பதற்குள் அவன் காதில் தாக்குதல் நடந்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் கிஷோருக்கு முழுமையாக காது கேட்காமல் போய்விட்டது இதன் பிறகு காது பழையபடி கேட்குமா என்றே தெரியவில்லை கிஷோர் தன் காதுகளை அடைத்து கொண்டே அழுது கொண்டிருந்தான் வாழ்க்கையில் ஒரு முறை கூட அவன் காது சம்பந்தமான பிரச்சனையில் சிக்கி அவதிப்பட்டதே கிடையாது குறிப்பாக சண்டை போடும் போதெல்லாம் கிஷோருக்கு ஐம்புலன்களும் கூர்மையாக இருக்கும் குறிப்பாக கிஷோரின் சண்டைகளிலெல்லாம் காதுகளின் பங்களிப்பு மிகவும் அதிகம் ஆனால் திடீரென காதுகள் சுத்தமாக கேட்கவில்லை என்றதும் தன் வாழ்க்கை அத்தோடு முடிந்துவிட்டதென்ற நிலைக்கு கிஷோர் யோசிக்க வந்துவிட்டான் ஆனால் அது ஒரு மறைமுகமான பலன் என்று கிஷோருக்கு தெரியவில்லை கிஷோர் இப்படி அழுது கொண்டிருந்த போது அவனுக்கு பின்னால் மீண்டும் சப்தா தோன்றி பலத்த சத்தத்தை எழுப்பினாள் கிஷோர் அந்த தாக்குதலை தாங்க முடியாமல் கதறி அழுவான் என்று அவள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அது பயனளிக்கவில்லை கிஷோர் கொஞ்சம் கூட நடுங்கவே இல்லை முழுசாக காதுகளை கோளாறு பண்ணும் ஒரு தாக்குதலை பண்ணிவிட்டு அதற்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் வரவில்லை என்றதும் சப்தாவே ஒரு வினாடி திகைத்து நின்று விட்டாள் என்ன நடக்கிறது ஒருவேளை கிஷோருக்கு இதெல்லாம் தாங்கிக் கொள்ளும் அளவுக்கு சக்தி முளைத்து விட்டதா என்று அவள் சிந்தித்தாள் ஆனால் கிஷோர் சுத்தமாக காது கேளாமல் வருந்திக் கொண்டு அமர்ந்திருப்பது அவளுக்கு சட்டென்று பிடிபடவில்லை கிஷோரை பின்னால் இருந்து கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் சப்தா அப்போது கிஷோர் சப்தாவை திடீரென திரும்பி பார்த்தான் அதை அவள் சுத்தமாக எதிர்பார்க்கவில்லை பலம் வாய்ந்த ஒரு கத்தை கத்திவிட்டு சப்தா அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி மறைந்தாள் ஆனால் கிஷோர் காதுக்குத்தான் ஒன்றுமே கேட்காதே கிஷோர் பார்வையை மட்டும் ஓட்டி சப்தா எங்கே சென்று ஒளிந்து கொள்கிறாள் என்று பின்தொடர தொடங்கினார் ஓடி போன அந்த சிறுமி திறந்த சுவருக்குள் போய் ஒளிந்து விட்டாள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த திறந்த சுவர் மூடிக்கொண்டது கிஷோர் தன் புத்தியை அடித்து கொண்டார் இதை பார்ப்பதற்கு முன்னாலேயே கணித்திருக்கலாம் ஆனால் தாக்குதல் எப்படி நிகழ்கிறது என்று புரியாமல் அடுத்தடுத்து தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் கிஷோருக்கு இது எப்படி நடக்கிறது எதனால் நடக்கிறது என்று எதுவுமே புரியவில்லை அடுத்தடுத்த தாக்குதலுக்கு இன்னும் கவனமா இருக்க வேண்டும் என்று கிஷோர் தனக்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டான் அதான் சப்தா கத்துவது காதிலேயே விழவில்லையே காது ஜவ்வு கிழிந்திருக்கலாம் ரத்தம் மட்டும்தான் வருவது பாக்கி தன் காது முழுமையாக கோளாறாகி விடவில்லை அது தனக்குத்தானே ரெஸ்ட் கொடுத்து கொண்டது இந்த மாதிரி அதிக சத்தத்தை கையாள முடியாமல் அது தனது செயல்பாட்டை நிறுத்தி கொண்டு விட்டது என்று கிஷோர் புரிந்து கொண்டு விட்டான் ஆனால் இது சப்தாவுக்கு புரியவில்லை அவள் கிஷோரை திரும்பவும் வந்து தாக்கிக் கொண்டே இருந்தாள் அவனுக்கு தெரியாமல் வெளியே வந்து தாக்கிவிட்டு மறைந்து கொண்டாள் கிஷோர் என்னதான் கூர்மையா இருந்தாலும் காது கேட்கும் திறமை இல்லாததால் அவள் வருகையை அவனால் சரியாக கணிக்க முடியவில்லை கிஷோர் நூல் இழையில் அவளை தவறவிட்டபடியே இருந்து கொண்டிருந்தாள் தொடர்ந்து அவளை பிடிப்பதில் தோல்வி கண்டு கொண்டே இருப்பது கிஷோருக்கு பிடிக்கவில்லை இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கிஷோரால் அவள் மறைந்து போவதற்குள்ளேயே சப்தாவை பார்க்க முடிந்தது சப்தா கிஷோர் தன்னை பார்த்து விட்டதால் அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டாள் அவள் கிஷோர் கையில் பிடிபட்டு விடக்கூடாது என்று உறுதியாக இருந்தாள் அவள் எப்படியாவது கிஷோர் கையில் மாட்டிக்கொள்வதற்கு முன்னால் இங்கிருந்து ஓடி மறைய வேண்டும் என்று ஓடினாள் ஆனால் அவள் எந்த பக்கமாக சுவரை விட்டு வெளியேறி வந்தாள் என்பது அவளுக்கே மறந்து போய்விட்டது ஆனால் கிஷோர் விடுவதாக இல்லை 
இந்த கணக்கு வழக்கை இப்போதே முடித்து விடுவோம் என்று துரத்தி போனான் சப்தா எந்த சுவரில் நுழைவது என்று தெரியாமல் ஒவ்வொரு சுவராக நெருங்கி பிறகு தன் ஓட்ட திசையை மாற்றி கொண்டு விட்டாள் ஆனால் அவள் திசையை மாற்றிய மறுகணம் அந்த சுவர் திறந்து கொண்டதுதான் ஆனால் அவளால் அதனுள் நுழைந்து விட முடியவில்லை கிஷோர் எந்த மாதிரி மனக்குழப்பத்தில் இருந்தானோ அதே அளவுக்கு மனக்குழப்பத்தை அவளும் அடைந்தாள் அவளுக்கு கிஷோரை அழித்து விடும் அளவுக்கு சக்தி இருந்தும் அதை சட்டென்று பயன்படுத்திவிட அவளுக்கு தோன்றவில்லை பிறகு ஒரு தெளிவு வந்தது அவள் சட்டென்று திரும்பி பெரிய சத்தம் ஒன்றை எழுப்பினாள் கிட்டத்தட்ட அவளை பிடித்து வாயை மூட வந்துவிட்ட கிஷோர் அவள் எழுப்பிய சத்தத்தில் அப்படியே தூக்கி பின்னால் வீசப்பட்டான் அது மட்டுமில்லாமல் அவள் எழுப்பிய சத்தத்தை சுற்றியிருந்த சுவர்கள் கூட தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அது பாட்டுக்கு திறந்து கொண்டு வழி ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது ஒருவேளை அந்த டெக்னாலஜி அந்த சுவருக்கு இருந்திருக்காவிட்டால் அந்த சுவர்கள் அனைத்தும் வெடித்து சிதறியிருக்கும் ரொம்ப நேரம் காது கேளாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த கிஷோருக்கு கூட ஒரு வினாடி காது கேட்கும் திறன் வந்துவிட்டதை அவன் ஏறத்தாழ சப்தாவை பிடித்தபோது உணர்ந்து கொண்டான் ஆனால் ஒரு வினாடியில் அவள் எழுப்பிய ஒலி கிஷோரின் காதுகளை கெடுத்துவிட்டு தூக்கி எரிந்து விட்டது அவன் காதில் இருந்து இரத்தம் ஒழுக தொடங்கியது அது மட்டுமில்லாமல் பத்தடி தூரத்துக்கு மேல் கிஷோர் வீசப்பட்டான் அந்த முழு இடமும் அதிர்ந்ததை உணர முடிந்தது கிஷோர் கிட்டத்தட்ட மயங்கியே போய்விட்டான் அவன் கண்விழித்து பார்த்தபோது சிரித்து கொண்டு சப்தா அவன் முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தாள் கிஷோருக்கு அவள் பேசுவது எதுவும் கேட்கவே இல்லை அவள் கிஷோர் பக்கத்தில் வந்து கத்தியும் பார்த்தாள் ஆனால் கிஷோரின் காதுகளில் ஒரு சத்தமும் நுழையவில்லை கிஷோர் அவள் தாக்குதலையெல்லாம் அதற்கு மேலும் கண்டுகொள்ளவில்லை அவன் பாட்டுக்கு எழுந்து கொண்டு அவன் போக்கில் நடந்து போக தொடங்கினான் அவன் படி ஏறி ஏறி இதற்கு முன்னால் இரண்டாவது வில்லனை சந்தித்த இடத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தான் ஆனால் வழியெல்லாம் அவனுக்கு தொல்லைதான் ரெண்டு பக்கமும் சுவர் திறந்து கொள்ளும் அந்த காதை செவிடாக்கும் பெண் அடிக்கடி வந்து கிஷோரை படாத பாடுபடுத்துவாள் ஆனால் கிஷோருக்கு காதுதான் கேட்கவில்லையே அவள் என்னதான் சத்தம் எழுப்பினாலும் அவன் பாட்டுக்கு சாதாரணமாக அவளை கடந்து சென்று கொண்டே இருப்பான் கிஷோர் தன்னை மதிக்காமல் நடந்து கொள்வது சப்தாவுக்கு பயங்கர கோபத்தை தூண்டியது ஒரு கட்டத்தில் அவள் கிஷோரின் மீது தன் முழு பலத்தை பயன்படுத்தினாள் அவனுக்கு முன்னால் வந்து நின்று தன்னால் இயன்ற மட்டும் சத்தம் எழுப்பி கத்தினாள் கிஷோருக்கு காது கேட்கவில்லை என்றாலும் அவன் தூக்கி வீசப்பட்டான் அது மட்டுமில்லை அந்த ஓசை அலைகள் கிஷோரை தாக்கிய போது அவனுக்கு தன் உடல் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விட்டால் பீந்து போய்விடும் போல தோன்றியது வீசப்பட்டு கீழே போய் விழுந்ததும் திரும்பவும் கொஞ்சம் கூட தாமதிக்காமல் ஓடத் தொடங்கினான் தனது பழைய எதிரி இருந்த அறையை அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்ற வெறி கிஷோருக்கு உருவானது சப்தா இந்த முறை கிஷோரை குறுக்கிட்டு நிற்கவில்லை அவளுக்கு கிஷோர் இவ்வளவு நேரம் இதை தாங்கி நின்றதையே நம்ப முடியவில்லை கிஷோர் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஒரு நல்லதைத்தான் செய்தான் ஸ்கேரி ஹவுஸின் ஐந்து வில்லன்களுக்கும் ஐந்து தனிப்பட்ட இடங்கள் இருந்தது ஒருத்தருடைய இடத்துக்குள் இன்னொருவர் நுழையக் கூடாது கிஷோர் அந்த விதி தெரியாமலேயே பழைய வில்லன் இருக்கும் இடத்துக்கு ஓடினான் கிஷோருக்கு ஒரு திட்டம் அடிமனதில் உதயமாகியிருந்தது சப்தாவுக்கு கிஷோர் என்ன செய்கிறான் என்று புரியவே இல்லை ஒருவேளை பயத்தில் இந்த இடத்தை விட்டு ஓடுகிறான் என்று நினைத்து கொண்டு விட்டாள் அந்த ஸ்கேரி ஹவுஸில் வழி தேடி கண்டுபிடித்தெல்லாம் வெளியே ஓடிவிட முடியாது எப்படி சுற்றினாலும் உள்ளேதான் கடைசி வில்லனை ஜெயிக்கும் வரை அது நடக்காது கிஷோர் ஓடிய அறைக்கு அவனை பின்தொடர்ந்து மெதுவாக சென்றாள் சப்தா அங்கே கிஷோர் செய்து கொண்டிருந்த வேலை அவளுக்கு வினோதமாக இருந்தது கிஷோர் தான் மோதி ஜெயித்த நண்டு மனிதனின் உடலை விட்டு நண்டு ஓட்டை பிரித்து கொண்டே இருந்தான் அந்த நண்டு ஓடு நண்டின் நிஜ ஓட்டால் ஆனது அல்ல அது பயங்கரமான ஒரு உலோகத்தால் ஆனது என்று கிஷோருக்கு தெரியும் அதனை அவனால் கடைசி வரைக்கும் உடைத்து போட முடியவில்லை அதனால் கிஷோர் அதை எப்படியாவது அந்த ரெண்டு கால்களில் இருந்து பிரித்து எடுக்க படாத பாடுபட்டு கொண்டிருந்தான் ஆனால் அந்த முயற்சியில் கிஷோருக்கு வெற்றி கிடைத்தது அந்த இரு கால்களை விட்டு அந்த கத்தரி போன்ற கூர்மையான நண்டு கொடுக்கை கிஷோர் கலட்டி எடுத்து விட்டான் பின்னால் யாரோ சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது 
சூப்பர் கிஷோரனா உங்கள் சுச்சுவேஷனில் நானெல்லாம் மாட்டிகிட்டு இருந்தா உயிர் போனால் போகட்டும்னு விதியை ஏற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் ஆனால் உங்கள் வீரத்தை பார்த்து எனக்கே ஷாக்கிங்காக இருக்குது எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி புத்திசாலைத்தனமெல்லாம் யோசிக்கிறீங்க சத்தம் மட்டும்தான் நான் தாக்க யூஸ் பண்ணுற ஒரே பலம் அதனால் இந்த கொடுக்க வச்சு என்னை தாக்கலான்னு முடிவு பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா யூ ஆர் ரியலி அ ஜீனியஸ்னா அதுதான் தாக்குறதுக்குன்னு ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தாச்சே இன்னும் என்ன யோசனை உங்களுக்கு ஓடிட்டுருக்கு கமான் வந்து அட்டாக் பண்ணுங்கள் என்றாள் சப்தா அப்படி இல்லை சப்தா உன்னெல்லாம் என்னால் அட்டாக் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது நான் ஒன்றும் வீரனோ பலசாலியோ இல்லை உன் முன்னாடி நீ தான் எங்கள் பலசாலி என்னை கொஞ்சமாவது காப்பாற்றிக்க முடியுமான்ற இறுதி முயற்சியில் தான் நான் இந்த கொடுக்க ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் இது என்னை காப்பாற்ற போகுதுன்னு உறுதியாக சொல்ல முடியாது நான் உன்னை தாக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஜெயிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு உத்தரவாதமும் கிடையாது ஆனால் நீ என்னை ஜெயிச்சிடலாம் வா வந்து அட்டாக் பண்ண என்றான் கிஷோர் கிஷோர் தன் சாவை ஏற்றுக்கொள்வதை புரிந்து கொண்டு சப்தா தன் முழு பலத்தையும் தொண்டையில் தேக்கி வைத்து பெரும் குரல் எடுத்து கத்த தயாரானாள் இந்த பதிவு கிஷோர் ஸ்கேரி ஹவுஸின் மூன்றாவது எதிரியான சப்தாவிடம் போர் புரிந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் அவளை ஜெயிப்பது ஆகாத காரியம் என்று தெரிந்துவிட்டது கிஷோர் தன் காது கேட்கும் திறனை முழுமையாக இழக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் பழைய எதிரியான நண்டு கொடுக்கு இருக்கும் இடத்துக்கு போய் மறைகிறான் சப்தாவை தாக்க சொல்கிறான் சப்தா தன் முழு பலத்தையும் திரட்டி கிஷோரை பார்த்து கத்துகிறாள் கிஷோர் அதற்கு எதிராக செய்த வேலை அவளுக்கு ஆச்சரியமாகவும் வேடிக்கையாகவும் இருந்தது கிஷோர் நண்டு மனிதனின் கொடுக்குக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருந்தார் அது என்ன செய்துவிடப் போகிறது என்று தன் சத்தத்தை கிஷோரை நோக்கி அனுப்பினாள் ஆனால் அதன் பிறகு நடந்தது அவளுக்கு இன்னும் பேராச்சரியத்தை கொடுத்தது கிஷோருக்கு எதுவுமே ஆகவில்லை இதற்கு முன்னால் இப்போது பயன்படுத்தியதை விட கால் பங்கு சக்தியைத்தான் சப்தா கிஷோர் மீது பயன்படுத்தியிருந்தாள் ஆனால் கிஷோர் அதற்கே எகிரி போய் தூர தூரமாக விழுந்து கிடந்தான் ஆனால் இப்போது நிகழ்வது வேறாக இருந்தது எப்படி அத்தனை சத்தம் எழுப்பியும் கிஷோர் துளி கூட அசைக்கப்படாமல் அப்படியே நிற்கிறான் என்று அவளால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை எப்படி அந்த கொடுக்கு அத்தனை உறுதி நிறைந்ததாக இருக்கிறது என்று சப்தா யோசித்தபடி இருந்தாள் அவளுக்கு தன் சக்தியின் மீதே பெரிய சந்தேகம் எழுந்துவிட்டது அவள் மூன்றாம் கட்டத்துக்கு உயர்த்தி வைக்கும் அளவுக்கு பலம் வாய்ந்த வீராங்கனை ஆனால் எப்படி ஒரு இரண்டாம் கட்ட வீரனின் ஆயுதம் அவளை தடுக்கிறது என்று அவள் திகைப்புக்குள்ளானாள் மேற்கொண்டு கிஷோரோடு மோதுவதற்கு முன் தன்னுடைய சக்தியை சோதித்து பார்க்க வேண்டியது கட்டாயம் என்று நினைத்து கொண்டாள் சப்தா சப்தா வலப்பக்கம் திரும்பி ஒரு சுவரை பார்த்து பெரிய குரல் எழுப்பினாள் அவளது குரல் அலைகள் அந்த சுவற்றை உடைத்து போட்டுவிட்டன சப்தாவினுடைய சாம்பரில் மட்டும்தான் சுவர் சத்தம் போட்டால் விலகும் பண்பை கொண்டிருந்தது ஆனால் நண்டு மனிதனின் சாம்பரின் சுவர்கள் அத்தகைய சக்தி படைத்தவையாக இல்லை அதனால் அவள் சத்தமிட்டதும் அந்த சுவர்கள் பிளந்து கொண்டு உடைந்து விழுந்து விட்டன கிஷோருக்கும் சப்தாவுக்குமே அது வியப்பாக இருந்தது இது எப்படி சாத்தியமாக இருக்க முடியும் கிஷோரனா நான் தான் நண்டு மனுஷனை விட பலசாலி இங்கே நான் இப்போ ஏற்படுத்தின சத்தத்தில் உங்கள் காது கேட்காமல் மட்டும் போயிருக்காது நீங்களே ஷாக்கு தாங்க முடியாமல் செதறி விழுந்திருப்பீங்க ஆனால் என்ன நடக்குது இப்போ நீங்கள் என்னை விட சின்ன பவர் உள்ள ஒருத்தனோட கொடுக்க எடுத்து குறுக்க காட்டின உடனேயே உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகலை அது எப்படி சாத்தியமாக இருக்க முடியும் நீங்கள் ஏதாவது மேஜிக் பண்ணுறீங்களா இல்லை உண்மையிலேயே இந்த கொடுக்குக்கு அவ்வளோ பலம் இருக்கா என்று கேட்டாள் சப்தா உண்மையிலேயே அவள் வியந்துதான் போனாள் நான்காம் ஐந்தாம் நிலையில் இருக்கும் ஸ்கேரி ஹவுஸ் வில்லன்களை தவிர தனக்கு யாருமே நிகரில்லை என்பதுதான் சப்தாவின் கணிப்பு அதில் அவளுக்கு ஒரு நாளும் மாற்று கருத்து இருந்ததே இல்லை ஆனால் தன்னை விட குறைந்த சக்தி கொண்டவன் செத்துவிட்டவன் அவனின் ஒரு ஆயுதத்துக்கு அவளை காட்டிலும் அதிக பலம் இருக்கிறது என்பது அபூர்வமான விஷயமாயிருந்தது ஆனால் இப்போது என்ன பிரச்சனை என்றால் சப்தா சொன்னது எதுவும் கிஷோரின் காதிலேயே விழவில்லை அவன் காதுக்குள் ஒரு வித்தியாசமான ஒலி மட்டும் எழுந்து கொண்டே இருந்தது அது திரும்ப சரியாகும் என்று கிஷோர் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை சப்தா அதை எதிர்பார்க்கவில்லை 
அவள் தன் ஒரு கையை விரித்து சட்டென்று மூடினாள் கிஷோருக்கு சட்டென்று காது சாதாரணமாகிவிட்டது அவனுக்கு ஏற்பட்டிருந்த காது கோளாறு அப்படியே காணாமல் போய்விட்டிருந்தது சப்தா சத்தியமா இன்னும் என்னெல்லாம் பலத்தை நீ ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல நீ காத கோளாறு பண்ணவும் ஜவ்வ கிழிக்கவும் மட்டும்தான் சக்தி வச்சிருக்கேன்னு பார்த்தா காத குணப்படுத்தவும் பலம் வச்சிருக்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தான பொண்ணு கிட்ட மோதிக்கிட்டு இருக்கோன்னு நினச்சி பார்த்தா எனக்கு நினைக்க நினைக்க பதட்டமாக தான் இருக்கு தயவு செஞ்சு எனக்கு கொஞ்சம் பிரேக் கொடுத்துட்டு கத்திரியா என்னால் முடியல நீ சரி பண்ணதும் காது பயங்கரமாக வலிக்குது என்றான் கிஷோர் எல்லாம் நார்மல் தான் அதுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியது கிடையாது ஆக்சுவலி உங்கள் காது ரொம்பவே சக்தி உள்ளதுன்னு தான் சொல்லணுன்னா அது என்ன தான் அதிக சத்தத்தால் தாக்கப்பட்டாலும் எப்போ காது கேட்குற சக்தியை அதுக்கு கை விட்டுடணும்னு சாதாவாக தெரிஞ்சிருக்கு காது தானாக கேட்காமல் ஆயிடுது ஸோ உங்கள் காது தப்பிச்சிருது சாதாரண ஆளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்காது காது கேட்காமல் போயிடும் அது திரும்ப சரியாகவே ஆகாது ஆனால் உங்கள் காது உங்கள் கிட்ட கேட்காமல் அதுக்கு தேவையான ரெஸ்ட்டை எடுத்துக்க போயிருக்கு அவ்வளோதான் விஷயம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் காது வலிக்குதுன்னு வேறு சொல்கிறீங்க இல்லையா நான் உங்களை இப்போ குணப்படுத்தாட்டியும் கூட உங்கள் காது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சரியாகி தான் இருக்கும் உங்கள் காது குணமாகிற ப்ராசஸ் தான் அது பாட்டுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு நான் உங்களுக்கு இப்போ கூடுதலாக உதவி பண்ணி உங்கள் காதை சாதாரணமாக ஆக்குனதும் அந்த சடன் சேஞ்சை உங்கள் காதால் தாங்க முடியல அதனால தான் அதுக்கு வலிக்குது அதெல்லாம் சரியாயிடும் நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இப்போ நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லுங்கள் எப்படி இந்த கொடுக்கு எனக்கு எதிரான ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அந்த நண்டு மனுஷன் ஏன் அளவுக்கெல்லாம் பலசாலை கிடையாது ஆனால் அவன் கொடுக்குக்கு இவ்வளோ பலம் இருக்குன்னு நான் ஒரு நாளும் நினச்சதில்லை எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா அவன் செத்து போனதுக்கப்புறம் கூட அந்த கொடுக்கு தாக்கு பிடிச்சிட்டு நிற்கிறது தான் அது அவ்வளோ பலம் உள்ள ஒரு கவசமாக மாறும்னு உங்களுக்கு எப்படி அடையாளம் தெரிஞ்சது எனக்கு எதிரான ஒரு ஆயுதம் இருக்குன்னு எனக்கு இவ்வளோ நாள் தெரியாது நீங்கள் அதோட ரகசியத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுனால தான் கேட்குறேன் எப்படி நீங்கள் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்க என்றாள் சப்தா அது எனக்கே தெரியாது சப்தா இதெல்லாம் உண்மையிலேயே ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தடு தான் கீழே உங்ககிட்ட போராட்டினப்போ எனக்கு தெரியும் உங்ககிட்டலாம் சண்டை போட்டால் எனக்கு சாவு நிச்சயம்னு எனக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சும் நான் போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு சாவை தவிர ஒன்றும் கிடைக்காது எனக்கு ஏதாவது மாற்று வழி வேணும் இது வரைக்கும் பண்ணதுலேருந்து எதுவும் நான் திரும்ப பண்ணிடக்கூடாது தாக்குதல் முறையாக புதுசாக மாற்றணும் இல்லை எதையாவது மாற்றணும் ஏன்னா என் உயிர் போகிற ஒரு சூழலில் நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இந்த நண்டு மனுஷங்கிட்ட சண்டை போட்டப்போ இவனை நான் ஜெயிச்சிட்டேனே தவிர இவன் மேலே இருக்கிற ஓட்டை என்னால் உடைக்கவே முடியல நான் இரும்ப கூட உடைக்கிற ஆள் ஆனால் இந்த உலகம் அதை விட சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும்னு புரிஞ்சுது என்னை ஏமாத்திக்கிட்டே இருந்தது இது என்னன்னு இங்கேருந்து போகும்போது ஆராய்ச்சிக்கு சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு தான் முதல்ல நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் மனசில் அப்படி ஸ்டோராக இருந்தது இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் என்றான் கிஷோர் கடவுளுக்கு நன்றியா ஒரு நண்டு கொடுக்க உங்களை காப்பாற்றிருச்சுன்னு உடனே இவ்வளோலாம் பேச வேண்டியதில்லை உங்கள் உடம்பு பலத்துக்கு வேணும்னா அது ஓட்டை உடைக்கிற அளவுக்கு சக்தி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்கிட்ட இருக்கிற விஷயத்துக்கெல்லாம் அது ஈஸியானது என்று சொன்னாள் சப்தா இருக்கலாம் சப்தா ஆனால் சொன்னால் போதாது நீ போராடி காட்டு உன் சத்தத்தை திரும்பவும் கொடுத்து பாரு இந்த கொடுக்கு தடுக்குதா இல்லை என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்றான் கிஷோர் உடனே சப்தா தன்னுடைய முழு பலத்தையும் திரட்டி கிஷோரை நோக்கி கத்தினாள் கிஷோர் அந்த நண்டு கொடுக்கை தன்னை காத்து பிடித்து கொண்டிருந்தான் அதன் மேல் ஒலி அலைகள் விழுந்து அதை அதிர வைத்தன ஆனால் அந்த ஒலி அலைகள் முன்போல கிஷோரை பாதிக்கவில்லை சப்தா எழுப்பிய ஒலியை முழுவதும் அந்த கொடுக்கின் ஓடு உள்வாங்கி கொண்டிருந்தது கிஷோர் அந்த ஒலி ஓட்டை மீறி தன்னை தாக்காமல் இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியம் கொண்டான் ஒரு கட்டத்தில் அந்த சிறுமி தன்னுடைய தாக்குதலை நிறுத்திவிட்டாள் கிஷோரண்ணா உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் சண்டைன்னு முதல்ல நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த செத்த மனுஷனோட ஓட்டுக்கும் எனக்கும் இவ்வளோ பெரிய சண்டை இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் மிகப்பெரிய பலசாலி எனக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது எனக்கு நிகர் நீங்கள் கூட இல்லை ஆனால் எனக்கும் கீழே இருக்கிற ஒரு மனுஷனோட ஆயுதத்தை வச்சு நீங்கள் என்னை தாக்குறீங்கன்னா என்னை என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இது எனக்கு பெரிய அவமானம் நான் உங்களை நிச்சயம் கொண்டு போடுவேண்ணா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கவசமாக இருக்கிற இந்த ஆயுதத்தை நான் தீர்த்துட்டு தான் மறு வேலை ஒன்று நான் இருக்கணும் இல்லை அது இருக்கணும் இதை மொத்தமாக உடச்சி சுக்கு நூறாக மாற்றிட்டு தான் எனக்கு மறு வேலை என்ன
துளி கூட ஆட்சேபணை இல்லை அவளுக்கு அந்த ஓட்டோடு மோத வேண்டும் என்றால் கிஷோருக்கு தப்பித்தோம் என்றுதானே தோன்றும் தன்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்ததை விட அதிக பலம் படைத்த எதிராளியை வம்புக்கா இழுக்க முடியும் இல்லை எதுக்கு உயிரில்லாத பொருளுடனெல்லாம் மோதிக்கொண்டிருக்கிறாய் வா நான் பெரிய வீரன் என்னை ஜெயித்து உன்னை நிரூபி என்று பேசியிருக்கலாம்தான் ஆனால் கிஷோர்க்கு கிடைத்த பாடம் ஏற்கனவே நிறைய உண்டு அதையெல்லாம் மதிக்காமல் தன் பாட்டுக்கு அவளை சண்டைக்கு இழுக்க முடியாது வாழ்க்கை ஒரு பாடு படுத்தி எடுத்துவிடும் கிஷோர் மீது இருந்த அவள் கவனம் அந்த நண்டு கொடுக்கின் மீது திரும்பியது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அவள் அதற்கென்று கையாண்ட தாக்குதல் முறை கிஷோரையும் பாதிப்பதாகத்தான் இருந்தது சப்தாவுக்கு அவள் சாம்பரில் தான் சுவர்களெல்லாம் பிளந்து கொண்டு தாக்குதலுக்கு வழிவிடும் ஆனால் இந்த அறை அப்படி இல்லை இருந்தாலும் சப்தா அசருவதாகவே இல்லை கிஷோரை ஒரு வழி பண்ணி தீப்பதுதான் என்று களத்திலே இறங்கிவிட்டாள் அவள் நேராக ஒரு இடத்தில் நின்று கிஷோரை நோக்கி ஒலி எழுப்பிக் கொண்டெல்லாம் இல்லை கிஷோரை நோக்கி வளமிடமாக பாய்ந்து அவனை நோக்கி சத்தம் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தாள் அது ஒரு மாதிரி திகைப்புக்குள்ளாக்கியது இருந்தாலும் கிஷோர் விழிப்புடன் இருந்து அவள் தாக்குதல் நடத்தும் திசைக்கெல்லாம் குறுக்கில் நண்டு ஓட்டை பிடித்து கொண்டு தாக்குதலை வீழ்த்தினான் சில கட்டங்களுக்கு பிறகு எந்த தாக்குதலும் வேலையே செய்யவில்லை எப்படி அந்த நண்டு ஓடு உடையாமல் இருக்கிறதென்று சப்தாவுக்கு ஒரே கோபம் திடீரென ஒரு கட்டத்தில் அவள் எழுப்பிய ஒலி அவளையே நோக்கி தாக்க தொடங்கியது சப்தா எழுப்பிய ஒலி அந்த கொடுக்கு ஓட்டில் பட்டு திரும்ப சப்தாவின் மேலேயே விழுந்தது சப்தா அதை தடுக்க இயலாமல் தன் சத்தத்தாலேயே தாக்கப்பட்டாள் சப்தாவுக்கு தன் சத்தத்தை வைத்து தாக்கிதான் பழக்கமே தவிர தனக்குத்தானே தாக்கி பழக்கம் இல்லை திடீரென்று சப்தாவுக்கு காதை அடைப்பது போல இருந்தது அது அவளுக்கு நடந்ததே இல்லை ஒரு முறை கூட அவள் செய்த தாக்குதல் அவளையே பாதித்தது கிடையாது ஏனென்றால் சப்தா எழுப்பிய ஓசை எதிர்முனையில் நிற்பவனைத்தான் அதிக வலிமையோடு தாக்கியது மற்றபடி அவள் மீதே அது அத்தனை வலிமையோடு விழவில்லை ஆனால் அந்த நண்டு கொடுக்கின் ஓடு அவளின் பலத்தை உள்வாங்கி அதை அவள் மேலேயே திரும்ப எரிந்துவிட்டது தன் காது அடைத்து கொண்டதை சப்தாவால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அவள் ஒரு பராக்கிரமம் நிறைந்த ஆத்மா என்று அதுவரை நினைத்து கொண்டிருந்தாள் அதாவது அவளுக்கு குறையே கிடையாது என்பதுதான் அவள் எண்ணம் ஆனால் அது இல்லை என்று தெரிந்துவிட்டது இத்தனை ஆண்டுகளில் ஒரு முறை கூட அவள் காது இப்படி கேட்காமல் நின்றதே இல்லை தன் வாயை திறந்து காற்றை உள்வாங்கிக் கொண்டிருந்தாள் சப்தா எப்படியாவது தனது செவி கேட்பு திறன் திரும்ப வந்துவிட வேண்டும் என்று அவள் ஆசை கொண்டாள் ஆனால் நிகழ்ந்தது தப்பாக போய்விட்டது அவளுக்கு தாக்குதல் பட்ட பதற்றத்தில் அவள் சக்தி என்ன என்று கூட மறந்து போய்விட்டது கிஷோருக்கு இப்படி காது கேளாமல் போனபோது கூட அவள்தான் அதை குணப்படுத்தினாள் ஆனால் சப்தாவுக்கு அதுவும் குழப்பமாகவே இருந்தது அவளுக்குத்தான் இதற்கு முன்னால் இப்படி தாக்குதலே நடந்ததில்லையே எப்படி அதை சரி செய்வது என்று தெரியவில்லை அடுத்தவனுக்கு சரி செய்வது ஈஸி தனக்கெப்படி அடுத்தவனுக்கு ஈஸியாக முடிவெட்டிவிடும் ஆள் தனக்கு முடிவெட்ட கஷ்டப்படுவது மாதிரிதான் எப்படியோ பாடுபட்டு தன் முழு வலிமையையும் திரட்டி தன்னை ஒருமுகப்படுத்தி பார்த்தாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவள் காது கேட்க தொடங்கிவிட்டது ச ச என்று கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் எழுப்பத் தொடங்கிவிட்டாள் அந்த சிறுமி கிஷோருக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அவனுக்கு அவள் ஏமாற்றத்தை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்னை யாருமே இப்படி அட்டாக் பண்ணதில்லை எனக்கு ஒரு செகண்ட் கூட இப்படி ஒரு பாதிப்பு வந்தது கிடையாது எவ்வளோ பெரிய பலசாலி வந்தாலும் அவங்கள திரும்பி பார்க்காம ஓட விட்டுருக்க எப்படி செதர் அடிச்சிருக்க இந்த சின்ன வயசுலேயே இவ்வளோ பேரை நான் வீட்டு ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கேனே இன்னும் வயசு போக போக நான் எவ்வளோ பேரை ஜெயிக்க முடியும்னு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஈக்குவலாக ஒரு எதிரி இந்த உலகத்திலே கிடையாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த கட்டத்தில் எனக்கு இது எல்லாமே கற்பனை கோட்டையாக படுது இடிஞ்சு போன கற்பனை கோட்டை இதுக்கு மேலே நான் யாரையும் ஜெயிக்க முடியும்னு எனக்கு தோணலை என்றாள் சப்தா என்ன உளர்ற சப்தா நீ யாரையும் ஜெயிக்க முடியாதா நான் இது வரைக்கும் எத்தனையோ எதிரிங்க கூட மோதியிருக்கேன் ஆனால் ஓ அளவுக்கு என்னை கதிகலங்கி ஓட வச்ச ஆள் யாருமே கிடையாது வாழ்க்கையில் இப்படி எதிர்பாராத தோல்வி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்குன்னு துவண்டு போகக்கூடாது எனக்கு ஒரு சின்ன பொண்ணு கூட 
இப்படி சண்டை போடுறதுல கொஞ்சம் கூட ஆர்வம் இல்லை நீ இன்னும் பல வருஷம் வரணும் பெரிய ஆளாக இருக்கணும் எனக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும்னு தான் இருக்குது நம்ம சண்டையை இத்தோடு நிறுத்திக்கலாம் இல்லை நீ சண்டையை நிறுத்திக்க முடியாது உன்னை மேலே இருந்த யாராவது ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா கூட சொல் அவங்கள நான் ஒரு கை பார்த்து அனுப்பி வச்சிட்றேன் இப்போதைக்கு நல்லது நீ இந்த சண்டையிலேருந்து பின்வாங்கிறது தான் நான் போய் என் அடுத்த எதிரியை சந்திக்க போகிறேன் அவன் என்ன ஆப்பு வச்சுருக்கானோ இந்த இடத்துல எல்லாமே டிசைன் டிசைனாக இருக்குது என்றான் கிஷோர் அப்படியெல்லாம் அவங்கள விட முடியாது கிஷோர் செய் அல்லது செத்து மடி இதுதான் என்னோடய கொள்கை ஒன்று நீ சாகணும் இல்லை நான் சாகணும் என்றாள் சப்தா கிஷோர் பயங்கரமான சண்டைக்கு பிறகு சப்தாவின் வீக்னஸை கண்டுபிடித்து விட்டான் அவளால் அந்த நண்டு கொடுக்கின் திடமான ஓட்டை எதிர்த்து எதுவும் பண்ண முடியவில்லை அந்த நண்டு கொடுக்கு அவள் எழுப்பும் சத்தத்தை உள்ளிழுத்து கொள்கிறது அல்லது அதை திரும்பவும் எதிரொலித்து அவள் மீதே அனுப்பிவிடுகிறது இதனால் சப்தா பயங்கரமான மன உளைச்சலுக்கு ஆளானாள் கிஷோர் அவளை சண்டையிலிருந்து விலகி கொள்ள சொல்கிறான் அவளை காப்பாற்றுவதாகவும் சொல்கிறான் ஆனால் சப்தா கேட்பதாகவே இல்லை அப்போ அவனுடைய முடிவு என்ன சப்தா உன்னை ஜெயிக்கணும் இல்லை செத்து போகணும் அதானே அவனோட முடிவு ஏன்னா இந்த சண்டை தொடர்றது பூரா உன்னோட மூவில் தான் இருக்கு நான் உன்னை தாக்க போகிறது இல்லை நீ தான் தாக்குற நான் தடுக்கிறேன் நான் என் பலத்தை வச்சுலாம் அவன் கூட சண்டை போட முடியாது நான் உன்னோட பலத்தை தான் உனக்கு எதிராக திருப்பி விட்டுட்ருக்கேன் நீ எதுவும் பண்ணலைனா நான் போயிட்டே இருப்பேன் ஆனால் நீ பண்ண பண்ண நான் இந்த சக்தியை தான் உன் மேலே திருப்பி விட வேண்டியிருக்கு நீ எத்தனை அதிகமான பலத்தை என் மேலே செலுத்துறியோ அத்தனை அதிகமான பலத்தை நான் உன் மேலே செலுத்த வேண்டியிருக்கும் நீ என்னை அட்டாக் பண்ணுறான்னு நினச்சிக்கிட்டோ இல்லை இந்த கொடுக்க உடைக்கிறான்னு நினச்சிக்கிட்டோ ரொம்ப பெரிய ரிஸ்கை நீ எடுத்துக்கிற என்றான் கிஷோர் கிஷோர் அத்தனை எச்சரிக்கை செய்ய காரணம் அவன் நடக்க போவதாக நினைத்திருக்கும் விஷயம் அவன் கண்முன்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவன் அதை நடக்கவிட மிகவும் தயங்கினான் ஆனால் அந்த பிடிவாதக்காரி சப்தா அதை கேட்பதாக இல்லை அவன் சொன்னது போல செய் அல்லது செத்துமடி என்ற நோக்கத்தில்தான் அவள் இருக்கிறாள் நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல என்று சொன்ன சப்தா இறுதியாக தன் முழு பலத்தையும் குரல் வளையில் திரட்டி கொண்டு கிஷோரை தாக்க தயாரானாள் ஆனால் கிஷோர் அவ்வாறெல்லாம் தயாராக வேண்டியதில்லை அந்த நண்டு கொடுக்குதான் அவனை காப்பாற்ற போகிறது என்று அவனுக்கு தெரியும் சப்தா தன் முழு பலத்தையும் எழுப்பி கத்தினாள் கிஷோர் ஒன்றுமே செய்யவில்லை அவன் அந்த நண்டு கொடுக்கை அவளுக்கு எதிராக பிடித்து கொண்டான் வெறும் ஒரு வினாடிதான் இருக்கும் சப்தா எழுப்பிய ஒலி அந்த நண்டு கொடுக்கில் பட்டதோடு சரி சப்தா சிதறி நூறு துண்டாக விழுந்து விட்டாள் அந்த அரை முழுக்க இரத்த களறி சுற்றுமுற்றும் எல்லா இடங்களும் இரத்தத்தால் குளிப்பாட்டியது போல கிடந்தது கிஷோர் அதையெல்லாம் பார்க்கவில்லை அவன் கண்களை ஏற்கனவே மூடியிருந்தான் சப்தா எழுப்பிய அத்தனை பெரிய சத்தமும் கூட அவன் காதுகளை வந்து தாக்கவில்லை ஆனால் அந்த இடம் லேசாக ஆடியதை உணர்ந்தான் கிஷோர் மெல்ல மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்த்தான் அவன் இருக்கும் இடத்தின் சுவரெல்லாம் உடைந்து சிதறியிருந்தது தன் முன்னே இறந்து பீஸ் பீஸாக கிடக்கும் சப்தாவை அவன் பார்ப்பதாகவே இல்லை அவளை கிஷோர் எச்சரிக்காத எச்சரிக்கை கிடையாது இருந்தாலும் அந்த சிறுமி சாவை தேர்வு பண்ணி கொண்டது அவனுக்கு பெருத்த வருத்தமே அவள் இறந்ததை விட துக்கம் கந்தரகோலமாய் கிடக்கும் அவள் உடலின் துண்டுகளை மிதிக்காமல் போவதுதான் ஆனால் அப்படி போக சாத்தியமே இல்லை அவள் உடல் கூறுகள் கிடக்காத இடமே இல்லை கிஷோர் தன் பல்லை கடித்து கொண்டு கண்ணீரை ஒழுகவிட்டபடி அதுகளை எல்லாம் மிதித்துதான் நடந்து போனான் அவன் மனம் வலித்தது அதையெல்லாம் கடந்த பிறகு படிக்கட்டில் இறங்கினான் தன் கையில் இருந்த அந்த நண்டு கொடுக்கை ஒரு ஓரமாக கடாசினான் பிறகு நெஞ்சு பாரம் தாங்க முடியாமல் படிக்கட்டிலேயே விழுந்து கதற தொடங்கிவிட்டான் அவனுக்கு நிகழ்வது எதுவும் புரியவில்லை தான் ஒரு சிறு குழந்தையை கொன்று விட்டோமா தன் கையால் நிகழ்ந்த குற்றமா அது கிஷோர் தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் கால்கள் பூராவும் அவள் இரத்தக்கரைதான் இருந்தது 
அதை அவன் நினைத்தாலும் தப்ப முடியவில்லை மனரீதியாக ஒரு குற்ற உணர்வு துரத்தி கொண்டிருந்தது அதை தாண்டி அதை மேலும் ஊர்ஜிதப்படுத்துவது போல இருக்கிறது இந்த இரத்தக்கரைகள் கிஷோருக்கு அதை பார்க்க பார்க்க மேற்கொண்டு போராடும் சக்தி தகர்ந்து கொண்டு போனது ஆனால் அப்படி ஒரு நடைப்பிணமாக எல்லாம் போய் எதிரியை மோத முடியாது கிஷோருக்கு இன்னும் மூன்று எதிரிகளோடு மோத வேண்டியிருந்தது அவன் எப்படியாவது தன்னை சமாதானப்படுத்திக் கொள்ளதான் வேண்டும் சப்தாவின் சாவுக்கு தான் காரணம் இல்லை என்று எப்படியாவது கிஷோர் தனக்குள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று போராடினான் ஆனால் அவன் மனசாட்சி அவனுக்கு இரக்கம் காட்டுவதாகவே இல்லை கிஷோர் செய்தது பெரிய குற்றம் என்றுதான் அது திரும்ப திரும்ப எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தது அவன் இரத்தத்தைத்தான் கண்ணீராக வடித்தான் இந்த துக்கம் அதிகமாக மேலிட அதன் உச்சத்தில் கிஷோர் சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அவன் உடல் வெடவெடவென்று நடுங்கியது கிஷோருக்கு தான் ஏன் சிரிக்கிறோம் என்றே புரியவில்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய எதிரியை எதிர்கொண்டதன் வெற்றியை பறையடிக்கும் சிரிப்பா இல்லை ஒரு குழந்தையை கொன்ற சோகத்தை தாங்க இயலாமல் மனம் பாட்டுக்கு அதற்கெதிரான மெக்கானிசத்தை எடுக்கிறதா என்று கிஷோருக்கு புரியவில்லை கிஷோருக்கு உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று நன்றாகவே தெரியும் மனிதர்கள் வெயிலில் நடந்தால் ஏன் வியர்த்து கொட்டுகிறதென்றால் அந்த சூட்டை உடலால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அதனால் உடலை குளிர்விக்க வேர்க்கிறது வேர்வை மட்டும் இல்லை என்றால் மனிதன் சூட்டிலேயே செத்து போவான் அதே போலதான் மனம் தாங்க முடியாத வழியை சந்திக்கிறது கிஷோரின் உயிரை கொல்லும் அளவுக்கு சோகம் அது ஆனால் அவன் அதை சகித்து கொண்டு நிற்கிறான் அதனால் மனம் அவனுக்கு கருணை காட்டி அத்தனை பெரிய சோகத்தில் சிரிக்க வைக்கிறது துக்கம் வரும்போது சிரிக்க சொல்லும் ஒரு திருக்குறள் பாட்டின் மீது கிஷோர் எப்போதும் கோபம் கொண்டிருந்தான் அதென்ன திருவள்ளுவர் இந்த மாதிரி சொல்கிறார் மனசாட்சி இல்லாத மடத்தனம் என்றுதான் கிஷோர் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அந்த விஷயத்தால் தான் மனித மூளை புரோக்ராம் ஆகியிருக்கிறது என்று கிஷோர் புரிந்து கொண்டான் கிஷோர் தனக்கு எத்தனை சோகம் இருந்ததோ அத்தனை சத்தமாக சிரித்தான் அவன் சோகம் முழுவதையும் அவன் நெஞ்சை விட்டு ஓட்டிவிட வேண்டும் அவன் செய்த குற்றமெல்லாம் காணாமல் போய் கழுவப்பட வேண்டும் அதற்கு இந்த பைத்தியக்கார சிரிப்புதான் காப்பாற்றும் என்று கிஷோர் முழுக்க முழுக்க அந்த சிரிப்பில் குடியேறினான் கிஷோர் அரை மணி நேரமாக சிரித்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு என்னதான் சிரித்து தள்ளினாலும் அவன் உடம்பிலிருந்து சோகம் இறங்குவதாய் இல்லை அந்த குற்ற உணர்விலிருந்து கிஷோருக்கு விடுதலை கிடைப்பதாக தெரியவில்லை கிஷோர் இப்படியே இருந்தால் காரியமாகாதென்று படிக்கட்டில் இறங்கி அடுத்த அறைக்கு போனான் சப்தாவை முதலில் சந்தித்த அந்த சுவர்கள் திறக்கக்கூடிய ஸ்டடி ரூம் தான் அது கிஷோர் அங்கே இறங்கியதும் ஸ்டடி ரூமின் ஒவ்வொரு சுவரும் தன் பாட்டுக்கு நகர்ந்து கொள்ளத் தொடங்கிவிட்டது கிஷோருக்கு அது வியப்பாக எல்லாம் இல்லை அடுத்த வில்லன் வருவதற்கான ஏற்பாடு போல என்று நினைத்து கொண்டு நின்றான் அடுத்த வில்லனோடு போராட ஆரம்பித்தாலாவது கிஷோருக்கு உள்ளே பிடித்திருக்கும் சோகம் நங்கும் என்ற நப்பாசை ஆனால் உண்மையில் அதெல்லாம் நடக்கும் என்று அவன் நம்பவில்லை ஆனால் அந்த சுவர்களெல்லாம் நகர்ந்து போன பிறகு வில்லன் வரவில்லை என்று அவனுக்கு தெரிந்துவிட்டது ஆனால் கிஷோர் தரையை கவனித்தான் அதில் ஏதோ நகர்வு தெரிந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தரை நகர்ந்து போய் அது திறந்து கொண்டது அங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் திறந்து கொண்டது சின்னதுதான் ஆனால் படிக்கட்டெல்லாம் வைத்திருந்தது அதன் பக்கத்தில் ஒரு நியான் எரியத் தொடங்கியது உங்கள் பாவத்தை இங்கே கழுவி கொள்ளலாம் கிஷோருக்கு அது நக்கலாக எல்லாம் தெரியவில்லை கிஷோருக்கு அப்போது தேவைப்பட்டது அதுதான் அவன் பாவத்தை கழுவி கொள்ள புனித நீர் கிஷோர் படிக்கட்டில் தடதடவென இறங்கி வேகமாக போய் அந்த தண்ணீரில் விழுந்து விட்டான் தண்ணீருக்குள் சென்று கண்ணை திறந்து பார்த்தான் குளத்தின் சுவர் ஓரத்தில் ஒரு குமிழ் தென்பட்டது அந்த குமிழை வைத்து அந்த நீரின் வெப்பநிலையை மாற்றி அமைக்கலாம் அந்த குமிழை திருக்கினான் கிஷோர் அதிக வெப்பத்துக்கு திருக்கினான் அது அவனுக்கு ஒரு விடுதலையை உண்டு பண்ணியது அந்த வெப்பம் அவன் களைப்புக்கு மனவலிக்கு எல்லாம் பெரிய ஒத்தடத்தை கொடுத்தது கிஷோர் அப்படியே மாய்ந்து போக தொடங்கினான் அவன் பட்ட வழிகளெல்லாம் லேசாக குறைந்தன அவன் எப்படியெல்லாமோ அழுது போராடி பெற நினைத்த மன நிம்மதியை 
சுடுநீர் தன் பாட்டுக்கு தந்துவிட்டது பிறகு நீரை குளிராக மாற்றினான் கிஷோர் அதிலும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தான் குளிர் கிஷோருக்கு சுறுசுறுப்பையும் உற்சாகத்தையும் தந்தது அவன் அடுத்ததாக வேகமாக விரைந்து போய் அடுத்த எதிரியை சந்திக்க வேண்டும் என்று மனம் தூண்டுதல் கொண்டது கிஷோர் அடுத்த அரை நோக்கி வேகம் எடுத்தான் அதன் மேலே எதிரி எண் நான்கு என்று எழுதியிருந்தது கிஷோர் இந்த முறை ஏனியில் ஏற வேண்டியிருந்தது ஏறி ஏறி ஒரு மேடையை அடைந்தான் அந்த மேடு ஒரு வித்தியாசமான இடத்தில் இருந்தது அது ஒரு பெரிய குடோன் போன்ற இடம் கிஷோர் வந்த வழி தானாக அடைத்து கொண்டது அந்த இடத்தை குடோன் என்று சொல்ல காரணம் அதன் மேலே ஏதோ சணல் கயிற்றில் சுற்றியது மாதிரி ஏகப்பட்ட மூட்டைகள் தொங்கி கிடந்தன ஆனால் பயங்கர உயரத்தில் கிஷோர் அதை சரியாக பார்க்க முடியவில்லை ஏனென்றால் கிஷோருக்கு எந்த திசையிலிருந்து வேண்டுமானாலும் எதிரி வந்து தாக்கலாம் என்று தெரியும் இருந்தாலும் மேலே தொங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த கூட்டைகள் பற்றி ஏதோ குழப்பமான சிந்தனையே இருந்தது அது ஒருவேளை தனக்கு எதிரான ஆயுதமா இல்லை ஏதாவது பொறியா இல்லை அழகுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா எதற்குமே கிஷோருக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை வெல்கம் கிஷோர் வெல்கம் வாழ்த்துக்கள் இதுவரைக்கும் இந்த ஸ்கேரி ஹவுஸ் வரலாற்றிலேயே யாருமே ஜெயிக்காத சப்தாவை ஜெயிச்சு அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்கீங்க என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல நமக்கு திறமை அத்தனை இருக்கும் ஆனால் அதுக்கேற்ற எதிராளி ஒரு நாளாவது கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அது வரைக்கும் சொத்தையான ஆளுங்களை பார்த்து பார்த்து சலிச்சு போயிருப்போம் அவனை நம்ம கீழே இருக்கிற வில்லன்களே சாகடிச்சிருக்கும் போது நமக்கெல்லாம் இந்த உலகத்தில் என்ன தேவை இருக்கு இந்த மாதிரி சக்தியெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக மூட்டை தூக்கி பிழைக்கலான்னு தோணும் உங்களுக்கு தெரியாது நான் எத்தனை வருஷம் இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஏன் உங்ககிட்ட இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நீங்களும் என்ன மாதிரி ஒரு பலசாலி தானே ஒரு பலசாலியோட கஷ்டம் இன்னொரு பலசாலிக்கு தானே புரியும் ரொம்ப நாளாக எதிரிக்கு காத்திருந்து காத்திருந்து எனக்கு இந்த சண்டை போடுறது மேலெல்லாம் சுத்தமாக ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு இங்கேயே எத்தனை நாள் சும்மா உட்காந்துருக்க தெரியுமா அத்தனை தனிமை எனக்கு நிகராக ஒருத்தம் கூட மோத வந்தது கிடையாது ஆனால் எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது ஒரு ஆளையே கொல்ல பலம் உள்ள ஒருத்தன் ஆளை கொல்ல தான் இங்கே தண்டசோறு போட்டு உட்கார வச்சுருக்காங்க ஆட்களை கொல்லாமல் இருந்தால் டச் விட்டு போயிடும் இல்லையா அதனால தான் நான் அடிக்கடி இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போகிறது வழக்கம் இப்போ கூட வெளியே தான் போயிட்டு வந்தேன் என்றது ஒரு குரல் கிஷோருக்கு அது எங்கிருந்து வருகிறது என்று சரியாக கணிக்க முடியவில்லை யாரோ ஸ்பீக்கரில் பேசுவது போல இருந்தது அந்த இடத்தில் அத்தனை அந்தகாரமும் இருட்டும் சூழ்ந்திருந்தது கிஷோரால் அதை விட்டு விடுபட முடியவில்லை அதில் எங்கேயோ தான் ஒளிந்திருந்து பேசுகிறான் இந்த மர்ம மனிதன் நான் கொஞ்சம் ஆட்களெல்லாம் தேடி போய் கொள்றது உண்டு நான் இருக்கிறதே யாருக்கும் தெரியாது காட்டிலே ஆகட்டும் நகரத்திலே ஆகட்டும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஆகட்டும் நான் கண்ணு முன்னாடி நின்னா கூட பலருக்கும் நான் இருக்கேனே தெரியாது இந்த உலகத்தில் நான் உண்மையிலேயே இருக்கேனான்னு எனக்கே அடிக்கடி சந்தேகம் வந்துடும் ஆனால் அதுக்குன்னு யாருமே என்னை கண்டுபிடிச்சது கிடையாதுன்னெலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஏகப்பட்ட பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் அவங்கெல்லாம் என் கூட சண்டை போடுறதுக்கு தகுதி இல்லாதவங்க இல்லையே நான் ஒருத்த இருக்கேன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்த விரும்புவாங்க அவங்க கதையெல்லாம் நான் அப்பப்பவே முடிச்சிடுறது என்றது அந்த குரல் ஆனால் அந்த வாக்கியத்தின் முடிவில் சீலிங்கில் இருந்து ஒரு மனிதன் கீழே வந்தான் கிஷோர் அதுதான் பேசிக்கொண்டிருந்த மனிதனோ என்று பயந்து போய் பயத்தில் பின்வாங்கிக் கொண்டான் ஆனால் உற்று பார்த்தால் அது இறந்த உடல் எல்லாம் இல்லை என்று தெரிந்தது அது மட்டுமில்லாமல் வந்த ஆள் அப்படியே எல்லாம் கீழே விழுந்து விடவில்லை அவன் அப்படியே அந்தரத்தில் நின்றான் அவன் உடம்பில் ஏதோ வலை போல சுற்றி இருந்தது பிரவுன் நிறத்தில் அது அந்த உடலை மேலும் மேலும் சுற்றி கொண்டு இருந்தது அது போக போக சுற்றி கொண்டு அந்த ஆளே ஒரு சணலில் சுற்றப்பட்ட ஒரு பார்சல் மாதிரி ஆகிவிட்டார் என்ன பார்க்குற கிஷோர் இது நானானா இது நான் கிடையாது நான் பார்க்க அவ்வளோலாம் மனுஷ மாதிரி இருக்க மாட்டேன் இது என் கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட மனுஷன் இன்னைக்கு என் அடையாளம் கண்டுகிட்டது இவன் தான் ஒரு காட்டுக்குள்ளே பதுங்கி இருந்தேன் இவன் ஏதோ ஃபோட்டோகிராஃபர் போல அங்கே தனியாக மிருகத்தை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு போனான் என்னை பார்த்து ஏதோ பெரிய மிருகம் போலன்னு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தான் ஆனால் எனக்கு மனுஷ மூளையாச்சே அவனை அங்கேயே தீத்துட்டேன் அப்புறம் எனக்கு பொம்மையை சேர்த்து வச்சுருக்க மாதிரி ஒரு பழக்கம் உண்டு என் கையால் சாகிறவங்களெல்லாம் 
இந்த மாதிரி பொட்டலமாக கட்டி நான் இருக்கிற இடத்துக்கு மேலே தொங்க விட்டுருவேன் இந்த பழக்கம்லாம் எனக்கு சில வருஷமாக தான் இருக்குது அதிகமாக சக்தி படைத்த என்ன மாதிரி ஒன்ன மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் நாம் எத்தனை பேரை கொள்கிறோன்னு கணக்கு வழக்கு கிடையாது இல்லையா அதுக்கு ஒரு ஞாபகார்த்தம் வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அத்தியாவசியம் அதனால் நான் கொண்ட ஒவ்வொரு ஆளோட உடம்பையும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் அவங்க காணாமல் போனாங்கன்னு எல்லாரும் நினச்சிட்ருப்பாங்க ஆனால் எல்லாரும் என்கிட்ட தான் பத்திரமான ஞாபகார்த்தமாக இருப்பாங்க என்றான் அந்த மனிதன் அவன் எங்கே இருந்து பேசுகிறான் என்று கிஷோரால் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கிஷோர் அந்த நபரை தேடிய போது அவன் மேலே சணலில் கட்டி தொங்க விட்டிருப்பது போன்ற மூட்டையெல்லாம் கிஷோரின் கண்களில் பட்டது அது முன்னை விட பல இப்போது துலக்கமாக தெரிந்தது அது மூட்டை வடிவிலேயே இல்லை மனிதர்களை ஒரு இடைவெளி விடாமல் சணலில் கட்டினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு ப்ரவுன் நிற பதப்படுத்திய மம்மி உடல் மாதிரி இந்த உடல்களும் இருந்தன ஆனால் அதன் எண்ணிக்கையை பார்த்துதான் கிஷோரால் மலைப்பு தாங்க முடியவில்லை நிச்சயம் ஐநூறு பேருக்கு மேல் இருக்கும் கிஷோர் சப்தாவை கொன்றுவிட்டான் அது அவனாக தீர்மானித்து செய்யவில்லை ஆனால் அவன் உயிரை காத்து கொள்ள அவன் எடுத்த ஒரு நடவடிக்கையில் அவள் சாக வேண்டியதாயிற்று அதிலிருந்து அவன் வெளியே வர அடுத்த போராட்டத்துக்கு போக வேண்டியிருந்தது அதற்குத்தான் அடுத்த ஆளை தேடி நுழைந்தான் ஆனால் அவன் ஏற்கனவே ஒரு ஐநூறு பேரை கொன்று தொங்க விட்டிருந்தான் கிஷோருக்கு அதை பார்த்து மலைப்பாக இருந்தது ஆனால் ஒரு நொடி அவனுக்கு சிந்தனை தோன்றியது தான் எத்தனை பேரை கொன்று தீர்த்திருப்போம் அவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்கும் ஐநூறு பேரை கொன்றிருப்போமா இல்லை அதைவிட அதிகமாகத்தான் இருக்கும் என்று கிஷோர் நினைத்து கொண்டான் கிஷோர் எத்தனை பேரை கொன்றாலும் சரி அந்த நினைப்பை விட்டு அகலவே நினைத்தான் ஆனால் இந்த எதிராளி அத்தனை பேரையும் ஒரு ஞாபகார்த்தமாக சேமித்து தொங்க விட்டிருக்கிறான் அது எத்தனை கொடூரமானது என்று புரிந்தாலும் கிஷோருக்கு வியப்பாக எல்லாம் இல்லை அவன் ஒருவேளை தன்னோடு போராட வரும் எதிரிக்கு பயம் காட்ட அப்படி தொங்க விட்டிருக்கலாம் ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது அத்தனை பிணங்களை தொங்க விட்டிருப்பது ஒரு மாதிரி பயமூட்டும் சூழலைத்தான் ஏற்படுத்துகிறது அது மட்டுமில்லாமல் எதிராளி தன் முகத்தை வேறு காட்டிக்கொள்ளவில்லை அது எல்லாவற்றையும் விட அதிக பயத்தை உண்டு பண்ணியது வெளிச்சத்தில் ஒரு ஆளின் கண்ணை பார்த்தால்தானே அவன் என்ன சிந்திக்கிறான் அவன் எப்படியான ஒரு ஆள் எந்த மாதிரி நம்மை தாக்கப் போகிறான் என்றெல்லாம் ஒரு கணிப்பு நடத்த முடியும் மொத்தமாக தன்னை மறைத்துவிட்டு தான் செய்த கொலைகளை மட்டும் காட்சிப்படுத்தி இருப்பது எந்த விதத்தில் தனக்கு உதவிவிடப் போகிறது என்று கிஷோருக்கு குழப்பமாக இருந்தது அவன் மீது திகில் எண்ணம்தான் அதிகரித்தது அது மட்டுமில்லாமல் கிஷோருக்கு அப்போது பார்த்து உலகத்திலேயே கொடூரமாக ஒரு புகைப்படம் ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது அந்த புகைப்படம் அத்தனை எல்லாம் கொடூரமானதாய் தோன்றாது ஆனால் அது சொல்லும் அர்த்தம் பயங்கரமானது அது வெறுமனே ஆயிரக்கணக்கான குழந்தையின் ஷூக்கள் தான் ஆனால் அது ஹிட்லரின் நாசி ஆட்சியில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஷூக்கள் குழந்தைகளுக்கு சொந்தமானது அவர்கள் எங்கே அவர்களை கொன்று தீர்க்கும் முன்னால் அந்த ஷூக்கள் எல்லாம் களையப்பட்டு விட்டது கழட்டப்பட்ட வெறும் ஷூக்களின் புகைப்படமே அத்தனை சோகத்தை மண்டி நிற்கிறதென்றால் இப்போது கொன்று தொங்க விடப்பட்டிருக்கும் இந்த ஐநூறு பேரின் உடல் கிஷோரின் மனதை உலுக்கி எடுத்தது நீ யாரா எவனவனா இருந்துட்டு போ ஆனால் நீ ஒரு மனுஷனே இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுது உன் மிருகத்தனத்துக்கு ஒரு அளவு கிடையாது நான் ஒருத்தனை கொள்றேன்னா அதுக்கு அர்த்தம் இருக்கும் அவன் நல்லவன் கிடையாது அவன் கெட்டதான் நடந்துக்கிட்டான் இல்லை ரொம்ப மோசமானவனாக இருந்தான் ஆனால் நான் கடைசியாக சப்தாவை கொண்டதுக்கு வருத்தப்படுறேன் அது நானே பண்ண கொலை இல்லை அது வேறு வழி கிடையாது நான் எப்படியாவது அவளை தாக்காமல் தப்பிச்சு போயிடலான்னு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ண ஆனால் அவள் குழந்த இல்லையா அவ அவசர புத்தி இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவளை கொண்டு விட்டு வச்சிருக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அந்த வலி இன்னும் என் மனசை விட்டு போகலை இருந்தாலும் அது கட்டாயத்தின் பேரால் நடந்தது தான் 
இந்த குழந்தைய கொண்டாதான் நான் அடுத்த எதிரி சந்திக்க முடியும் இந்த இடத்த விட்டு போக முடியும்னு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் மேலே இருக்கிறவனோட தப்பு அது அவனோட கொடூரமான புத்தி ஆனால் நீ உனக்கு போர் அடிக்குதுன்னு இவ்வளோ பேரை கொண்டு இருக்க அவங்க உன் அடையாளம் கண்டுக்கிட்டதுக்காக கொண்டு இருக்க நீ கொண்டு தொங்க விட்டுருக்க அத்தனை பேருமே அப்பாவிங்க அவங்களுக்கு இன்னும் அவங்க என்ன குத்தம் பண்ணாங்கன்னே தெரியாது ஆனால் நீ அவங்க உன்னை பார்த்துட்டதெல்லாம் ஒரு குத்தோன்னு சொல்லி கொண்டு தொங்க விட்டுருக்க இது பெரிய தப்பு இந்த பாவெல்லாம் உன்னை சும்மா விடாது நீ இதுக்கெல்லாம் பதில் வாங்கியே தீர்வ என்றான் கிஷோர் சபாஷ் கிஷோர் உன்னோட தைரியத்தை நான் பாராட்டுறேன் நீயும் என்ன மாதிரி தான் நான் ஒருத்தனை கொள்றதுக்கு அவங்கிட்ட முதல்ல பகையை உருவாக்கிப்பேன் அது ஒன்றும் பெரிய வேலை கிடையாது அவன் என்னை பார்த்துட்டான்ற காரணமே போதும் இப்போ இது வரைக்கும் என்னை நீ பார்க்கலன்னா கூட நான் கொண்டு ஆட்களெல்லாம் வச்சு என்கிட்ட பகையை உருவாக்கிக்கிற பார்த்தியா அதாவது நீ தான் இவங்க பாவத்துக்கெல்லாம் பழி தீக்க வந்துட்ட மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கியே இதெல்லாம் பெரிய வியப்பு தான் வா உங்ககிட்ட இந்த பகை இருந்தால் தான் என்னெல்லாம் ஜெயிக்க முடியும் இல்லைன்னா நீ வெறுமனே கோவத்தில் பேசிட்டு வேஸ்ட்டாக போயிடுவே இன்றைக்கி உனக்கும் எனக்கும் என்ன நடக்க போகுது உயிரோட யார் மிஞ்சிரான்னு பார்ப்போம் என்றான் அந்த தோற்றத்தை காட்டாத மனிதன் பேச்செல்லாம் இருக்கட்டும் நீ முதல்ல நேரில் வந்து நின்று முகத்தை காட்டு நீ வந்தாதான் இந்த சண்டை தொடங்கும் உன் முகத்தை பார்த்தவன்லாம் சாகணும்னு முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கல்ல எனக்கு சாவை பார்த்து எந்த விதமான பயமும் இல்லை சாவோட முகத்தை நான் பல வாட்டி வாழ்க்கையில் சந்திச்சிருக்கேன் உன் முகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கவும் எனக்கு எந்த விதமான பயமும் இல்லை வந்து என் முன்னாடி நில்லு இல்லை என் முன்னாடி வரத்துக்கே உனக்கு பயமா என்றான் கிஷோர் என்ன கிஷோர் அப்படி சொல்லிட்டீங்க இத்தனை பேரை கொண்டு தொங்க விட்டு வச்சிருக்க என்னை பார்த்து கோழன்னு முடிவு எடுக்கிற உங்கள் அறிவை பார்த்து நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் இருந்தாலும் நீங்கள் அப்படிலாம் திங்க் பண்ணுறதுல தப்பில்லை நானும் உங்களை போல் சாதாரண மனுஷன்தான் இந்த பாருங்க என்று இருட்டிலிருந்து வந்து நின்றான் ஒருத்தன் அவன் ஒரு டாக்டரின் கோட் அணிந்திருந்தான் அதன் உள்ளே சாதாரண பேண்ட் சட்டைகள் முடி மட்டும் அவனுக்கு தோலை தொட்டு கொண்டு இருந்தது அவன் உடல் வலுவெல்லாம் அற்புதமாக வெளிப்பட்டது ஆனால் அவன் பின்னாலேயே என்னவோ வந்து கொண்டிருப்பது போல இருந்தது தான் கிஷோருக்கு விசித்திரமாக தெரிந்தது அதை பார்க்க பார்க்க என்ன என்று கிஷோருக்கு படு துல்லியமாக தெரிந்தது அது ஒரு வால் தடித்த பலம் நிறைந்த வால் கிஷோர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் கண்களை பார்த்தான் அது பொன்னிறத்தில் இருந்தது அதன் கருவிழி வட்டமாக இல்லை பூனை உடையதைப் போல் ஒரு கருத்த பல் போல் இருந்தது ஹாய் கிஷோர் உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி முதல்ல என் கூட சண்டை போடுறதுக்கு இல்லை என் கூட சண்டை போடுறதுக்கு இத்தனை தூரம் தாண்டி வந்ததுக்கே மிகப்பெரிய நன்றி இந்த படலத்தை அத்தனை பேர் தாண்டி வர முடியாது ஆனால் நீங்கள் தான் மொதல் ஆள் என்ன தான் என்னை தாண்டி வந்துட்டாலும் நீங்கள் என்னை ஜெயிச்சுட்டு போகிறதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்க போகிறதில்லைன்றதையும் முன்கூட்டியே உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஆனாலும் உண்மையை ஒத்துக்கணும் ஸ்கேரி ஹவுஸ் தொடங்கின இத்தனை ஆண்டுகளில் ஒரு பைய இந்த இடத்துக்கு வந்தது கிடையாது அப்படின்னா இந்த இடத்தோட அழிவு அவ்வளோ தூரத்தில் இல்லைனாலும் புரியுது கிஷோர் எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ பலத்தோட எங்களுக்கு தெரியாமல் எங்கே இருந்தீங்க உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்த அந்த வீமனுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன் வீமன்ற பேரை கேட்டதும் முழிக்கிறீங்க ஓ அப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறதே மறந்து போச்சா அது இயல்பு தாங்க ஸ்கேரி ஹவுஸ்க்குள்ளே வந்துட்டோன்னா இதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தோம் எங்கே இருக்கோம் எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோன்னு எதையுமே மனசில் தக்க வச்சுக்க முடியாது நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போனால் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போனால் உங்களுக்கு வாழ்க்கை எவ்வளோ புதுமையாக இருக்கும்னு தெரியுமா கிஷோர் இந்த மொத்த வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு புது வெளிச்சத்தில் தெரியும் ஆமாம் சும்மா ஒரு கற்பனைக்கு தான் சொல்கிறேன் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்ன்ற லிஸ்ட்டில் தாஸ்தயோவிஸ்கியை சொல்வாங்க அந்த ஆளை தூக்கி சைபீரியா ஜெயிலில் போட்டிருந்தாங்க அவரை கைதிங்க கூட்டத்தோட லைனில் நிற்க வச்சு வரிசையாக சுட்டுகிட்டே இருந்தாங்களாம் அவருக்கு உயிர் போக போதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பரலோகம்தான் சொர்க்கமாக நரகமானு தெரியாது அவருக்கு முன்னாடி மூணு நாலு பேர் நின்றுட்டு இருந்தப்போ சுட்டுட்டு இருந்தவனுக்கு ஒரு ஆர்டர் வருது சுட வேண்டான்னு அந்த மனுஷனுக்கு எப்படி இருந்தது தெரியுமா தம் பொழைச்சதை நம்பவே முடியல இந்த வாழ்க்கையோட மதிப்பு என்னன்னு அவருக்கு உண்மையிலே புரிஞ்சு போச்சு 
அந்த வாழ்க்கை தான் கையில் இருக்கிறதுக்கான எல்லா சாத்தியமும் தீர்ந்து போன பின்னாடியும் அவருக்கு திரும்ப வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு இந்த வாழ்க்கையை நான் எப்படி வாழ்கிறேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு உலகத்தோட மிகச்சிறந்த படைப்பெல்லாம் எழுதி முடிச்சாராம் பார்த்தியா சாபு ஒரு மனுஷனுக்கு எப்படிலாம் வாழ்க்கையை புரிய வச்சிருக்குன்னு உனக்கும் அப்படி தான் கிஷோர் இந்த இடத்த விட்டு ஜெயிச்சு நீ வெளியே போயிட்டேன்னா உனக்கு வாழ்க்கையோட முழு பலமும் தெரியும் என்ன நடந்தாலும் இந்த வாழ்க்கை உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீயும் ஏதாவது உயர்ந்த காரியத்தில் ஈடுபடுவ ஆனால் உனக்கு அந்த உயர்ந்த வாழ்க்கை கிடைக்குமான்னு தெரியல ஏன்னா நீ முதல்ல என்ன தாண்டி போகணும் ஆனால் அது கூட பரவாயில்ல மிஸ்டர் எக்ஸ்ன்னு ஒரு மகா மிருகத்தை சந்திக்கணும் அதையும் தாண்டி ஒரு வேலை ஆப்வியஸ்லி உன்னால் போக முடியாது ஒரு வேலை நீ வெளி உலகத்தை பார்த்துட்டேன்னா உன் வாழ்க்கையை நீ அடுத்து வாழ போகிற தரம் மாறலாம் நீ வேற ஒரு ஆளாக உருமாறி இருப்பேன்னு நான் நம்புகிறேன் என்றான் அந்த விசித்திரமான வால் வைத்த மனிதன் சரி உன் தத்துவ பேச்செல்லாம் கேட்க நான் இங்கே வரல எனக்கு இந்த சின்ன பொண்ணை கொண்ட கில்ட்டு இன்னும் போகலை அது உள்ளிருந்து விஷம் மாதிரி பரவி என்னை கொண்டுகிட்டு இருக்கு என்னை கொன்னா கூட கொண்டுடு சீக்கிரம் சண்டே ஆரம்பிச்சிடலாம் என்றான் கிஷோர் ஹே இன்னோ நோ இன்னோ கிஷோர் அதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை நீ இப்போ வந்து வா சண்டே ஆரம்பிக்கலான்னு வீரமாக சவால் விட்டுருந்தா தொடங்கியிருப்பேன் ஆனால் நீ இப்போ கில்ட்டாக இருப்ப போல இருக்கே நான் சொன்னேன்ல தாஸ்தயோவஸ்கி அவரோட ரைட்டிங்கில் வர மனுஷங்க கூட அத்தனை கில்ட்டாக தான் இருப்பாங்க உன்னை பார்த்தா எனக்கு பரிதாபமாக இருக்குது கிஷோர் நீ என்ன பண்ண போகிற என்னை ஜெயிக்கிற நோக்கத்தோடையே என்கிட்ட வந்து சண்டை போடுற மாதிரி தெரியலையே என்கிட்ட உன் வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலான்ற நோக்கத்தோடு தான் நீ வந்து சண்டை போடுறான்னு எனக்கு ரொம்ப துல்லியமாக தெரியுது அதெல்லாம் இங்கே நடக்காது நீ கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்க என்றான் அந்த வால் மனிதன் அந்த அறையில் இருந்து ஒரு தளம் எழுந்தது அது கிஷோரின் பாதி உயரத்துக்குத்தான் எழுந்தது அதோட சிறு இருக்கைகள் போன்ற அமைப்பும் எழுந்தது அது ஒரு டேபிள் என்று கிஷோர் உணர்ந்து கொண்டான் அந்த வால் மனிதன் தன் வாலில் ஒரு பாட்டிலை பிடித்து கொண்டு வந்தான் அதை கிஷோருக்கு முன்னால் வைத்தான் அதில் இருந்த மதுவை ஒரு கிளாஸில் ஊற்றினான் கிஷோருக்கு அதை தள்ளிவிட்டான் அது சறுக்கி கொண்டு போய் கிஷோரின் கையில் நின்றது கிஷோர் அதை அருந்தினான் அவனுக்கு அதில் விஷம் இருக்கும் என்ற தயக்கமெல்லாம் இல்லை இருந்தால்தான் என்ன என்று குடித்து விட்டான் கிஷோர் நீங்க சாக பார்க்குற ஆர்வத்தை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு உங்களை மாதிரி பெரிய அதிசய வீரனெல்லாம் இந்த அளவுக்கு மனசுடைஞ்சு போகக்கூடாது உங்க மனசை சரி பண்ணதா வழியில குளத்தெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சேன் குளிச்சுட்டு தானே வந்தீங்க அப்புறம் ஏன் இதுக்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆகுறீங்க புரியுது ஒரு குழந்தைய கொண்டுட்டீங்கன்ற விஷயம்தான் உங்களை போட்டு இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இங்க பாருங்க கிஷோர் நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப இதை நினைவுல வச்சுக்க சொல்றேன் நீங்க கொன்னது ஒரு குழந்தைன்னு பார்க்கறதே ஒரு மெச்சோர்டான பார்வை தான் யாருமே அப்படி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க சப்தாவை ஒரு சக்தி உள்ள பிசாசா தான் பார்த்துருப்பாங்க ஆனா நீங்க அவளை கொண்டுட்டு கூட வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க லைஃப்ல எல்லாம் அப்படிதானே ஒரு கட்டத்தில் நம்மளை தெரியாமல் நம்மளை விட்டு ஒரு மிருகம் வெளியே வந்து நின்றோம் ஒரு செகண்டில் நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு போகும் ஆனால் அந்த ஒரு செகண்டில் வெளியே வந்த மிருகம் பண்ண வேலையை அப்புறம் நம்மளால் மாற்றவே முடியாது உங்கள் விஷயத்தில் மிருகம் வெளியே வரவே இல்லை கிஷோர் நீங்கள் ஆன வரைக்கும் இது நடக்கிறத தடுத்துட்டு போராட்டிட்டு தான் இருந்திருக்கீங்கன்னு நான் பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மிருகம் உங்கள் கிட்டே இருந்து வெளிப்படலை சப்தா கிட்டே இருந்து தான் வெளிப்பட்டுச்சு அவ தான் உங்களை தீத்தே திருவேன்னு உறுதியாக இருந்தா ஆனால் அந்த ஒரு செகண்டு காரியம் இன்னைக்கு அவளோட லாஸ் போன அவளோட உயிர் திரும்ப வர போகிறது கிடையாது அது அவளோட தப்பு நீங்கள் அவ பண்ண தப்பை உங்கள் மூளையில் ஏற்றிக்கிட்டது தப்பு நீங்கள் அதை விட்டு வெளியே வாங்க அதுவே கண்ணை மறைச்சிட்டு இருந்தா நீங்கள் ஒரு காரியத்தையும் செஞ்சு ஜெயிக்க முடியாது அவ குத்தத்தை நீங்கள் உங்கள் குத்தமாக எடுத்துக்கிட்டா நான் ஜெயிக்கிறத நீங்கள் அவ ஜெயிக்கிறத எடுத்துப்பீங்க உங்களுக்கு இது நடந்து தான் தீரணும் இது விதியோட விளையாட்டுன்னு நினச்சிப்பீங்க அப்படி ஒரு மண் விளையாட்டும் கிடையாது அவ வாழ்க்கையோட அவ கதையும் முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் முழுசா இப்போ என்கிட்ட வந்துடணும் கிஷோர் இது வேற உலகம் இது வேற சண்டை இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த உலகத்தில் போட்ட எந்த சண்டையும் இந்த சண்டைக்கு கை கொடுக்கும்னு சொல்லவே முடியாது ஆனால் நீங்கள் இதை தான் கடந்தாகணும் நீங்கள் இது கூட தான் மோதியாகணும் இங்கே நீங்கள் உயிரோட போகிறதே பெரிய விஷயம் என்ன ஜெயிக்கணும்னா உங்கள் ஞாபகம் இங்கே இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்னு உங்கள் மனசை அலப்பாஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா அது வேலைக்கு ஆகாது 
தயவு செஞ்சு அந்த கில்ட்டை விட்டு வெளியே வாங்க என்றான் அந்த வால் மனிதன் கிஷோருக்கு அந்த மனிதன் சொன்ன எல்லாமே விளங்கிவிட்டது அவன் எப்படி தன் மீது விரோதத்தை கொட்டி தீர்க்காமல் இத்தனை பணிவாக தன்னை ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வைக்க உதவுகிறான் என்று கிஷோர் ஆச்சரியமடைந்தான் அது அவனுக்கு பிடித்திருந்தது எதிர்வரும் சண்டை சாதாரணமாக இருக்காது இது வாழ்வா சாவா என்றுதான் இருக்கப் போகிறது ஆனால் அதற்கு கிஷோரை தயார் பண்ணாமலேயே அழைத்து போய் கொன்று கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த புது எதிரி அதை செய்யவில்லை கிஷோருக்கு அவன் நியாயத்தை புரிய வைத்து எப்படியாவது இதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று உழைக்கிறான் என்ன கிஷோர் என்னை ரொம்ப நல்லவன் நினைச்சிட்டு சண்டைக்கு ரெடி இல்லாமல் இருக்காதீங்க இன்னும் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய சண்டை தொடங்குறதுக்கு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கட்டும் இப்போ உங்கள் கில்ட் எல்லாம் போயிடுச்சா சண்டை போட தயாராயிட்டிங்களா என்றான் அந்த புதிய எதிரி ரெடி என்றான் கிஷோர் அவர்கள் நடுவில் இருந்த டேபிள் தரைக்குள் போனது தன் ஆடைகளை கிழித்து கொண்டு நின்றான் அந்த வால் மனிதன் கிஷோர் அந்த சிறுமியை கொன்ற குற்ற உணர்வில் இருந்து மீளவே இல்லை இத்தனைக்கும் அவனுக்கு அடுத்த எதிரி வந்து நின்ற பிறகும் கிஷோர் அவனை தாக்க தயாராக இல்லை அவனோடு மோதுவதை தானே முன்னெடுக்கும் தற்கொலை போல பார்த்தான் ஆனால் அந்த வால் மனிதன் கிஷோருக்கு அவன் பிரச்சனைகளை புரிய வைத்து அவனை திடப்படுத்தினான் கிஷோர் முழு திடத்தையும் எய்தி எதிராளியை அடிக்க தயாராக நின்றபோது அவன் சட்டையை கிழித்து கொண்டான் அந்த வால் மனிதன் கிஷோருக்கு அவன் இங்கு மோதும் ஒவ்வொரு எதிராளியும் ஜீன் எடிட்டிங் செய்யப்பட்டவர்கள் என்று முன்கூட்டியே தெரியும் கண்முன்னால் நிற்கும் இந்த வால் மனிதனும் அதே வகையைச் சேர்ந்தவன்தான் கிஷோர் அவனோடு பேசிக் கொண்டிருந்த போது அவன் வித்தியாசமான கண்களையும் அவனது உறுதியான வாலையும் மட்டுமே பார்த்தான் அது ஒரு புத்துணர்வு எழுந்த பூனையுடையதைப் போல ஆடிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் இப்போது அவன் உடலை முழுவதும் பார்க்க முடிந்த கிஷோருக்கு அதில் என்னென்னவோ மாற்றங்கள் ஓடிக்கொண்டிருப்பது புலப்பட்டது அவன் கட்டுமஸ்தான உடல்வாக உள்ளவனாயிருந்தான் ஆனால் அவன் உடலின் நிறம் மணலின் நிறம் போல இருந்தது அவன் எந்த மிருக ஜீவனின் ஜீனை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருப்பான் என்று கிஷோர் புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அது மட்டுமில்லாமல் அவன் பற்கள் கூர்மையாக இருந்தன என்ன கிஷோர் நான் எந்த மிருகத்தோட டிசைன்லேருந்து உருவாக்கப்பட்டேன்னு தானே பார்க்குற ஒரு மிருகம் இல்லை பல மிருகங்கள் கிஷோர் யாழின்னு கோயில் சிற்பத்தில் ஒரு மிருகம் பார்த்துருக்க இல்லையா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச விலங்கு அப்படி ஒரு விலங்கு இருந்திருக்குமான்னு ஆய்வாளர்கள் தேடி பார்த்தப்போ இல்லைன்னு தான் தெரிய வந்தது பல்வேறு மிருகத்தோட சக்தி ஒன்றா இருக்கிறது தான் அந்த டிசைன் அது ஏன் நான் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மாஸ்டர் எக்ஸ் கிட்ட ஐடியாஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அவன் நான் சொன்ன ஐடியாஸ்லாம் பெஸ்ட்டாக பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு எது சரியோ அதை கொடுத்தான் ஒரு மிருகத்தோட பலத்தை எடுத்துக்கிறதெல்லாம் முடிஞ்ச காரியம்தான் ஆனால் எந்தெந்த மிருகத்தோட சக்தி நம்ம உடம்புக்கு செட் ஆகும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுபடி தான் நம்ம ஜீன்களில் மாற்றங்களை நிகழ்த்த முடியும் எனக்கு அதனால் ஒரு மிருகத்திலிருந்து இல்லை பல மிருகத்தோட பலத்தை என் மேலே நான் ஏற்ற சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு பல சமயம் உயிருக்கு ஆபத்தான சூழல் கூட வந்திருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி கூட நான் அதில் நின்று இருக்கேன் அத்தனை சக்தியும் என் மேலே ஏறட்டும் இல்லை எல்லாமே சேர்த்து என்னை கொண்டு போடட்டும்ன்ற தீர்மானத்தில் தான் இருந்தேன் இதனால் நான் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லை எனக்கு பாம்பு மாதிரி தோல் உரியும் பூனை கண்ணு இருக்கும் பள்ளி மாதிரி ஒரு வால் இருக்கும் ஒரு சிறுத்தையோட வேகம் இருக்கும் காட்டு மிருகங்களோட மோப்ப சக்தி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பச்சோந்தி மாதிரி நான் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் மறைஞ்சு போக முடியும் அதைத்தான் நான் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவேன் அதை பண்ணியும் என்னை பலர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் தான் இங்கே பெரும்பாலும் கொண்டு தொங்க விட்டுருக்கேன் ஆனால் யாரும் சாகணும்னு என்னை தேடி வரல ஆனால் நீ தேடி வந்திருக்க உனக்கு சாவுதான் வேணும்னா அதை கொடுக்க வேண்டியது என்னோட கடமை என்றான் அந்த வால் மனிதன் உன் பேர் என்னன்னு தயவு செஞ்சு சொல்லிடு ஏன்னா உனக்கு எல்லா மிருகத்தோட குணாதிசயமும் இருக்கு ஸோ நான் என்ன சொல்லி கூப்பிட்றதுன்னு எனக்கு தெரியல உன் உருவத்தை பார்த்தா பள்ளி மனுஷன்னு தான் கூப்பிட தோணுது அது உனக்கு ஓகேன்னா உன் அப்படியே கூப்பிட்றேன் என்றான் கிஷோர் 
ஆ சண்டை நடக்கிற இடத்துல என்னை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு இருப்பியா நீ அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக இப்ப பேர் சொல்லி கூப்பிட்ற சந்தர்ப்பம் எங்க வரப்போகுது இருந்தாலும் நீ கேட்குறன்னு சொல்றேன் எனக்கு மாஸ்டர் எக்ஸ் மாதிரி ஒருத்தனா வரணும்னு ஆசை ஸோ என்னை நீ மாஸ்டர் ஒயின்னு கூப்பிடு என்றான் கிஷோர் அவனை பார்த்து ஓகே என்றான் சண்டை தொடங்கியது அவனை நோக்கி கிஷோர் ஓடி போய் தாக்கினான் கை சண்டை தான் ஆனால் மாஸ்டர் ஒய் உடலில் கிஷோரின் அடி ஒன்று கூட பதியவில்லை ஒரு அரிசி மூட்டையில் இடிப்பது மாதிரி இருந்தது கிஷோருக்கு அரிசி மூட்டையை கூட பிளந்து விடலாம் கிஷோரின் பஞ்சில் ஆனால் இது வேறு மாதிரி உடல் உறுதியாயிருந்தது பார்க்கத்தான் பள்ளி மாதிரி ரப்பர் உடலாயிருந்தான் ஆனால் உள்ளே இருக்கும் வலு வேறாக இருந்தது அவன் உடலின் சதைக்கு சதையின் தன்மையை காட்டிலும் ஏதோ ஒரு சொல்ல முடியாத திறத்தின் தன்மையே அதிகம் இருந்தது சதை சிவக்கவில்லை சதையிலோ அல்லது தாக்குதலிலோ அவன் அடிப்பட்டது மாதிரி நிதானம் இழக்கவில்லை அவன் கோபமெல்லாம் உள்ளார்ந்து இருந்தது கொந்தளிக்கும் கோபம் ஒருத்தனுக்கு இருந்தாலும் அதை ஒரே கெட்ட வார்த்தை சொல்லி முடித்துவிட்டு போவது ஈஸியான வேலை ஆனால் அதே கோபத்தை ஒரு வார்த்தை கூட வெளியே சிந்திவிடாமல் உள்ளே இறுக்கமாக பற்றி வைத்து கொண்டு அடிக்கும் அடியானது கொந்தளிப்பு நிறைந்தது அந்த விஷயத்தின் வீரியம் கொஞ்சம் கூட வீணாக போவதில்லை தன் கோபம் மொத்தத்தையும் பலமாக மாற்றிக்கொள்ளும் திறன் படைத்தவன் போல தெரிந்தான் மிஸ்டர் ஒய் அவனது சதையின் ஒரு அடுக்கை கூட அசைக்கவில்லை கிஷோரின் அடி இதுவே வேறு யாராவது கிஷோருக்கு எதிரே சண்டை போட்டு இருந்தால் அவன் எலும்பு உடைந்து போயிருக்கும் ஆனால் இந்த விசித்திரமான எதிரியின் ஒரு லேயரை கூட கிஷோர் தாண்டி போக கஷ்டப்பட்டான் முதல் கட்ட சண்டையிலேயே அவன் வீக்னஸ் என்ன என்று கிஷோரால் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை கிஷோர் அத்தனை திடம் வாய்ந்த மாஸ்டர் ஒயிடம் அடி வாங்குவதை தவிர்த்து தப்பித்தான் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் கிஷோர் ஒரு அடிபட வேண்டியிருந்தது அது அவன் எலும்புகளை அசைத்து பார்க்க கூடியதாய்த்தான் இருந்தது அதை விட்டு தப்ப கிஷோருக்கு எந்த விதமான வழியும் இல்லை அப்படியே கீழே விழுந்தான் அந்த அடி கிஷோரின் தோளில் விழுந்தது ஆனால் அதன் வீரியமும் அதிர்வும் முழு உடலை ஆக்கிரமித்தது கிஷோருக்கு அந்த அடிப்பட்டு உடலில் ஒரு இடத்தில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த தாக்கம் அந்த இடத்தோடு முடிவு பெற்றிருக்கும் ஆனால் அது நடக்காததால் அவன் அடியின் தாக்கம் ஒரு அலையாகி உடல் முழுக்கவும் வருத்தியது கிஷோரின் நரம்பு மண்டலங்களில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு பெரியது கிஷோரால் உடனுக்குடன் நினைத்த அங்கங்களை செயல்படுத்தி எதிராளியை தாக்க முடியவில்லை அதனால் மாஸ்டர் ஒயிடமிருந்து கிஷோர் பட்ட அடிகள் மிக அதிகமாக இருந்தது அவனை கிட்டத்தட்ட துவைத்து காய போட்டு விட்டான் மாஸ்டர் ஒய் ஒரு கட்டத்தில் அவனை தூக்கி வீசிவிட்டு சுழண்டு எகிரி குதித்தான் மிஸ்டர் ஒய் அவனது வால் ஒரு சாட்டையாக மாறி கிஷோரின் மேல் பலமாக விழுந்து விட்டது கிஷோர் துடிக்காத குறை அவன் உடல் முழுக்க தாங்கவே முடியாத அலைகள் எழுந்து துடித்தன அவன் பொத்தன விழுந்து உருண்டான் ஆனால் விழுந்தது தரையில் இல்லை கன உலகத்தில் கிஷோருக்கு அவனை நோக்கி நூறு பேர் துப்பாக்கியை ஏந்தி கொண்டிருப்பது போல இருந்தது அவன் ஒரு சேரில் கட்டப்பட்டிருக்கிறான் அதை சட்டன அறுத்து கொண்டு எதிராளியிடம் போய் போராடலாம் ஆனால் கிஷோர் நினைத்தது போல் உடனடியாக அப்படி செய்துவிட முடியவில்லை அந்த சங்கிலி இரும்பால் ஆனது இல்லை அதைவிட பலமான ஏதோ ஒன்றால் செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் கிஷோரால் அதை பெயர்க்க முடியவில்லை அத்தனை பேரும் சுட தொடங்கிவிட்டனர் ஆனால் கிஷோரின் உடலில் ஒரு புல்லட் கூட தைக்கவில்லை புல்லட்டுகள் அவன் உடலை இடித்த பிறகு தெரித்து கொண்டே இருந்தது கிஷோருக்கு உடலில் படும் தாக்குதலும் வெப்பமும் அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது கிஷோர் அதை பொருட்படுத்திக் கொள்ளாமல் அதிலிருந்து தப்பிக்கத்தான் பார்த்தான் ஆனால் நடப்பதாக தெரியவில்லை அவனை பயங்கரமாக அந்த தாக்குதல் ஆட்படுத்தி இருந்தது இருந்தாலும் அவன் உடலை அந்த புல்லட்டுகள் கொஞ்சம் கூட துளைக்கவில்லை ஆனால் அந்த அளவு தாங்கக்கூடிய சக்தியையும் கிஷோர் இழந்து கொண்டேதான் வந்தான் அவன் புல்லட்டுகளின் வலியை தொடர்ந்து உணர முடிந்தது அது மட்டுமில்லாமல் அவைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் உடலில் பாய தொடங்கிவிட்டன ஆனால் கிஷோர் சுதாரித்துக் கொள்ளும் முன் புல்லட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் அவனுக்குள் துளைத்து மறுபக்கம் வெளியே வர ஆரம்பித்து விட்டன ஒரு சாதாரண மனிதன் போல உணர்ந்தான் கிஷோர் அத்தனை நேரம் அந்த புல்லட்டுகளை தாங்கிக் கொண்டிருந்த கிஷோர் சட்டன அது தன்னை தாண்ட தொடங்கிவிட்டதை உணர்ந்த அடுத்த வினாடி 
அவன் உடலை நூறு புல்லட்டுகள் புகுந்து கொண்டு மறுபக்கம் துளைத்து வெளியேறிவிட்டது கிஷோரின் உயிரும் போய்விட்டது ஆனால் இது ஒரு கனவுதான் என்று கிஷோருக்கு தெரியும் அவன் நிஜ உலகில் விழித்து கொண்டான் அவன் மேலே மாஸ்டர் ஒய் தன் கால்களை தூக்கி மிதிக்க வந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் கிஷோர் அதை தடுத்து பிடித்து விட்டான் முதலில் அந்த மிதியை தாங்கவே முடியவில்லை கிஷோரின் கை முட்டி அதை தடுக்கும் போது தரையில் முட்டி பயங்கரமாக காயம் கண்டது ஆனாலும் கிஷோரின் பலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்க தொடங்கியது அவனுக்கு வந்த கனவின் அர்த்தம் போதுதான் புரிந்தது ஒரு இமைக்கும் பொழுதில் நடந்து முடிந்த விஷயம் அவனுக்கு கனவில் வந்த தாக்குதல் ஆனால் அந்த வினாடியில் கூட கிஷோர் விழித்துதான் இருக்க வேண்டியிருந்தது ஆனால் கிஷோர் தன் நரம்பு மண்டலம் தாக்கப்பட்ட விஷயத்தால் வேகமாக செயல்படாமல் இருந்து விட்டான் அதாவது தொடர்ந்து எதிர்க்கும் தன் மன வேட்கையை அவன் நிறுத்திவிட்டான் என்னதான் அடிப்பட்டாலும் தாக்கப்பட்டாலும் ஒரு வினாடி கூட சுய நினைவையோ எதிர்த்து விசை கொடுக்கும் பலத்தையோ நிறுத்தக்கூடாதென்று கிஷோர் மனதிற்குள் வைத்திருந்தான் இப்போது கிஷோர் மாஸ்டர் ஒயிடம் போரிடும் போது அவன் அத்தனை திறமையாக சண்டை போடவில்லை இருந்தாலும் அடிப்பட்டு முழுக்க துவண்டு போகாமல் இருந்தான் அது கிஷோரின் பலத்தை அதிகரித்து கொடுத்தது அவன் எத்தனை வழி வந்தாலும் ஒரு வினாடி கூட அதிலிருந்து தளர்ந்து விலகவில்லை ஒரு வழியாக தாக்குதல் நடத்தும் சக்தி தடைப்பட்டு போனால் மறு வழியாக அதை மீட்டெடுத்து எப்படியும் போராட வேண்டும் என்று கிஷோருக்கு தெரிந்து விட்டது இப்படி ஒரு கட்டத்தில் கிஷோரை தனது வாளால் தாக்க வந்தான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் இந்த முறை அந்த வாலில் சாட்டை அடிபடாமல் அதை தடுத்து நிறுத்திவிட்டான் அது நிறுத்தப்பட்ட போது கிஷோரின் பிடி பலமாயிருந்தது அந்த வால் அப்படி சிக்கிக்கொள்ளும் என்று மாஸ்டர் ஒய் எதிர்பார்க்கவில்லை கிஷோர் அந்த வாலை பிடித்து ஒரு எழு இழுத்தான் தரையிலேயே விழுந்தான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் அந்த வாலை பிடித்து ஒரு சுழட்டு சுழட்டி மாஸ்டர் ஒய்யை தூக்கி தூரமாக எரிந்து விட்டான் மாஸ்டர் ஒய் தனது வாலை பார்த்த போது அதில் ஏற்பட்டிருந்த மாற்றத்தை அவனால் கிரகித்துக் கொள்ள முடிந்தது ஒரு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருந்தது அவனுக்கு ஆனால் அந்த நேரத்தை கூட கிஷோர் வீணாக்கவில்லை மாஸ்டர் ஒய் கண்ண சந்த நேரம் பார்த்து கிஷோர் பாய்ந்து அந்த வாலின் மேலேயே அடுத்த அடியை போட்டான் இந்த அடி பலமாக இருந்தது மாஸ்டர் ஒய் அப்படியே அடியில் விலவலத்து போய் விழுந்தான் அவன் வால் ஒரு துண்டாக உடைந்து ஓரத்தில் தொங்கி கொண்டிருந்தது அது ஏற்படுத்திய வழி தாங்க முடியாமல் மாஸ்டர் ஒய் அதை ஒரு துண்டாக பறித்து போட்டான் உன்னை என்னவோ நினைச்சேன் கிஷோர் எடுத்ததுமே என் கை தான் ஓங்கி இருந்ததால நீ தோத்து போயிருவ போலன்னு எனக்கு தோணுச்சு இதை எதிர்த்து பெருசா உன்னாலேயும் எந்த தாக்குதலும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ கடைசி நேரத்தில் என்னை அட்டாக் பண்ணதை பார்த்து நானே அசந்து போயிட்டேன் ஆனால் என் வாழை வெட்டிட்டேன்னு சந்தோஷப்படாத என் வால் வெட்டப்பட்டதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை அது பாட்டுக்கு திரும்ப வளர்ந்துரும் என் வால் ஒன்றும் உன்னை சாட்டையா மாறி அடிக்க மட்டும் நான் பயன்படுத்துறது கிடையாது இது மிகப்பெரிய ஆயுதம் வெறுனா பாரு இப்போ தானே துண்டா வெட்டின இப்போ இது எத்தனை வேகமாக வளர்ந்துருக்கு பாரு என்று தன் வாலை காட்டினான் மாஸ்டர் ஒய் நிஜத்தில் அந்த வால் படு வேகமாகத்தான் வளர்ந்திருந்தது கிஷோருக்கு பார்க்க அதிர்ச்சியாக இருந்தது அவன் பார்த்து கொண்டிருந்த போதே அந்த வாலில் இருந்து கூர் கூறா ஏதோ பொருட்கள் வெளிப்பட்டன அதெல்லாம் பிளேடுகள் மாதிரி இருந்தன சட்டன மிஸ்டர் ஒய் எழுந்து பக்கத்தில் இருந்த தூணை அந்த வாலை கொண்டு தட்டினான் அது அப்படியே ஒரு துண்டாக அறுத்து கொண்டு பறந்து போனது கிஷோருக்கு ஏற்பட்டு போன திகைப்புக்கு அளவே இல்லை ஆனால் அந்த வாலின் வலு அது மட்டும் இல்லை அந்த வாலின் முனை கிஷோரை பார்த்து திரும்பியது அதன் ஓரத்தில் ஒரு துளை இருப்பதை கிஷோர் உணர்ந்தான் அப்படியே துள்ளி அங்கிருந்து தப்பித்து போய் கிஷோர் தன்னை காத்து கொண்டான் அந்த வாலில் இருந்து உமிழப்பட்ட பச்சை திரவமானது கிஷோர் முந்தி நின்றிருந்த தரை மீது விழுந்தது அது விழுந்தபோது அந்த இடம் முழுக்க அப்படியே உருகி பள்ளமாக கீழே போய்கொண்டே இருந்தது கிஷோருக்கு பெரும் திகைப்பு இத்தனை நேரம் மாஸ்டர் ஒய்யுடன் மோதியும் அவனுக்கு இருக்கும் முழு பலத்தையும் கிஷோர் கண்டுகொள்ளவே முடியவில்லை அவன் உடலில் இன்னும் தாக்குதலுக்கு ஏராளமான விஷயங்கள் ஒளிந்து கொண்டிருந்தன எல்லாம் ஒரு சக்தியை தகர்த்தால் அடுத்த சக்தியாக வெளிப்பட்டு வருகிறது இப்போது அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி கிஷோரை தீர்த்து கட்ட அவன் எழுந்தான் அவன் வாலில் உள்ள பிளேடுகள் தரையில் தேய்த்து தீப்பொறி கிளம்பின ஆனால் அதே பொழுது வேறு ஒரு விஷயம் நடந்தது அந்த வாலின் முனை உமிழ்ந்து தள்ளிய விஷ திரவமானதில் அந்த பிளேடுகள் நனைந்து ஊறின கிஷோர் அதை கவனித்தான் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் 
தரையை உருக்கும் அந்த மாதிரி விஷ திரவம் அவன் வாலை எதுவும் செய்யவில்லை வாலில் உள்ள பிளேடு அந்த விஷத்தை தொட்டதும் மேலும் மேலும் பளபளப்பு கொள்ளத் தொடங்கியது கிஷோர் மீது அந்த விஷ வாலை கொண்டு தாக்குதல் ஆரம்பமானது ஒவ்வொரு தாக்குதலும் முன்பை விட வலு கொண்டதாக இருந்தது அந்த வால் தரையை தொட்ட இடத்தில் ஆழமான விரிசல்கள் உண்டாயின கிஷோர் மீது வளைத்து வளைத்து அந்த வாலால் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது ஆனால் கிஷோர் அதிலிருந்து தப்பித்தே வந்தார் ஆனால் அந்த வால் தன் உடலில் படும் முன்னால் கிஷோர் தனது முழு பலத்தால் அந்த வாலின் ஓரத்தில் அடித்தான் அப்போது கிஷோரின் கையில் நல்ல வேளையாக அந்த பிளேடு படவில்லை மாஸ்டர் ஒய் கிஷோரை திரும்பி பார்த்தான் கிஷோர் அடித்த அடியில் அவன் வால் அது பாட்டுக்கு தனியாக கலண்டு கொண்டு போய் ஓரத்தில் கிடந்தது உனக்கு ரொம்ப தான் திறமை ஜாஸ்தியாக இருக்குது கிஷோர் என் திறமையையும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக காட்டினாதான் உனக்கு செட் ஆகும் போல என்றான் மாஸ்டர் ஒய் இந்த பதிவு கிஷோர் சப்தாவை வீழ்த்திய பிறகு மாஸ்டர் ஒய் என்ற பள்ளி மனிதனிடம் வந்து மாட்டிக்கொள்கிறார் அவனுக்கு ஒரு மிருகத்தின் சக்தி அல்ல ஜீன் எடிட் மூலம் பல மிருகங்களின் சக்தி தரப்பட்டிருப்பதாக கூறுகிறான் கிஷோர் மாஸ்டர் ஒய்யை சமாளிக்க ஆரம்பத்தில் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டான் ஆனால் தொடர்ந்து கிஷோர் அவன் நரம்பு பாதிப்புக்கு பிறகும் அவனை தாக்கி வீழ்த்தினான் இது மாஸ்டர் ஒய்க்கு அதிக கோபத்தை உண்டு பண்ணியது அவன் அப்படியே முன்னோக்கி பல்டி அடித்து கிஷோர் மீது தன்னுடைய விஷமுள்ள பிளேடு வலை வைத்து தாக்க பார்த்தான் கிஷோர் தனது கையை எக்ஸ் வடிவில் பிடித்து கொண்டு அவனை தடுத்தான் கிஷோர் தப்பித்து கொண்டான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவன் கையில் காயம் அதிகமாக இருந்தது தாக்குதல் முடிந்து திரும்ப எழுந்து பார்த்த மாஸ்டர் ஒய் வியந்தார் என்ன கிஷோர் நான் தான் உனக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்க போகிறேன்னு ஆரம்பத்தில் தீர்மானிச்சுட்டு வந்தேன் ஆனால் நீ எனக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துட்ருக்க இந்த அடியையெல்லாம் எல்லாராலையும் தாங்க முடியாது உன் கை இப்போ பீஸ் பீஸாக போயிருக்கணும் ஆனால் நீ இதை தாங்கிட்டு நிற்கிற நீ அப்படியே என்னை வேடிக்கை பார்த்துட்டு நிற்காத சில பிளேடுகள் உன் கையில் குத்தி இருக்குப்பார் அதிலிருந்து விஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உனக்குள்ளே ஏறிட்டுருக்கு கொஞ்சம் நேரம் விட்டால் உன் கை தனியாக கழட்டி எடுத்துடலாம் உனக்கு ஒரு வலியும் இருக்காது ஒழுங்காக அந்த பிளேடை இப்போவே கழட்டி போட்டுரு இல்லை நான் சொல்கிறது தான் நடக்கும் நீயே பாப்ப என்றான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோருக்கு உடனே திக் என்று இருந்தது அவன் தன் கையில் சிக்கியிருந்த அந்த பிளேடுகளை எல்லாம் உடனடியாக பறித்து வெளியே எரிந்தான் அவனுக்கு இந்த ஒய்யை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை அவன் நல்லவனா கெட்டவனா தன்னை கோர்த்து விட பார்க்கிறானா உதவி செய்ய பார்க்கிறானா இந்த சண்டையை அவனோடு போட கிஷோருக்கு தயக்கமாகவே இருந்தது ஏனென்றால் சண்டையின் தொடக்கத்தில் கிஷோரிடம் மாஸ்டர் ஒய் ஒரு அண்ணனைப் போல நடந்து கொண்டான் கிஷோர் முழுமையாக வீழ்ந்து போக தயாராக இருந்தபோது அவன் அதற்கு அனுமதிக்கவே இல்லை அவனை தேற்றி வேறு யாரோ ஒரு விரோதியை தாக்க அவனை பலப்படுத்துவது மாதிரி அவனுக்கு முழு கரிசனமும் உதவியும் செய்தான் ஆனால் இப்போது பார்த்தால் முற்றிலும் புதிய ஆளாக ஒரு பெரும் எதிரியாக அவன் மாறி நிற்கிறான் அவ்வப்போது ஒரு அண்ணனின் அன்பையும் பொழிகிறான் என்ன செய்வதென்று கிஷோருக்கு எதுவும் புரியவில்லை கிஷோர் பிரேக் என்றான் என்னது பிரேக்கா எதுக்கு பிரேக்கு உனக்கொன்னும் பலம் குறைஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியலையே வா உடனே சண்டை போட்டு இந்த விஷயத்தை தீர்த்துக்கலாம் உன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு எதிரி வந்ததே கிடையாது உன் கூட சண்டை போடும்போது எனக்கு எவ்வளோ ஹாயாக இருக்குன்னு சொல்லவே முடியல எந்த ஒரு போதை மருந்தை போட்டாலும் இப்படி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டை கொடுக்காது நான் சில அடிக்கலாம் நீ விழுந்துருவேன்னு தாங்க மாட்டேன்னு நினச்சி அட்டாக் பண்ணுறேன் ஆனால் அத்தனையும் வாங்கிட்டு நீ இரும்பு மாதிரி நிற்கும்போது எனக்கு ஏமாற்றமாலாம் இல்லை திகிலாகவும் ஆர்வமாகவும் தான் இருக்குது ஏன்னா நீ திரும்பவும் சக்தியை ஏற்று ஏற்றுன்னு என்கிட்ட மறைமுகமாக சொல்கிற உன் மேலே அதிக சக்தியை பிரயோகப்படுத்தினா உனக்கு பிரச்சனை இல்லை போல இருக்கே நான் வழக்கமாக கொள்கிற சாதாரண மக்கள்கிட்ட அவ்வளோ அதிக சக்தி பயன்படுத்துறது கிடையாது ஒருவேளை அவனுங்களெல்லாம் அட்டாக் பண்ணுறது எனக்கு போர் அடித்தா புது புது சக்தியை பயன்படுத்துவேன் ஆனால் அதுக்கேற்ற ஹை எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சதே இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாமல் பச்சோந்தி மாதிரி என் நிறத்தை மாற்றிட்டு போய் அட்டாக் பண்ணுவேன் இல்லாட்டி என் விஷயத்தெல்லாம் கக்கி அவங்க உடம்ப முழுசாக உருகி போக வைப்பேன் இதெல்லாம் எனக்கு பண்ண ஜாலியாக இருந்தாலும் இதிலிருந்து அவங்க தப்பிச்சு வர பாசிபிளே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் 
அதே தான் அங்கேயும் நடக்குது இதெல்லாம் மீறி ஒருத்தன் உயிரோட என் முன்னாடி வந்து நின்று இருந்தா கூட நான் சமாதானமாகி மன்னிச்சு விட்டுருப்பேன் அது எனக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் நீ என்னோட பவுண்ட்ரியவே தாண்டிட்டு இருக்க கிஷோர் நான் இன்னும் என்னோட விசேஷ சக்தியெல்லாம் உன் மேலே காட்டலை அதுக்குள்ளேயே பிரேக் வேணும்னா எப்படி நான் எப்படி உன்னை வீழ்த்துறது இந்த அடியெல்லாம் தாங்கிட்டியா இதுக்கு மேலே தான் நீ திணறக்கூடிய பயங்கரமான அடியெல்லாம் இருக்கு அதுக்குள்ளே நீ வீக் ஆகிட்டேன்னு எல்லாம் சொல்லி என்னை ஏமாற்ற முடியாது பாரு உன் கையில் இருந்த ஆழமான காயெல்லாம் கூட காணாமல் போயிடுச்சு எனக்கு கூட அவ்வளோ சீக்கிரம் குணமாகாது ப்ளீஸ் கிஷோர் இந்த சண்டையை மட்டும் நிறுத்த சொல்லாத என்றான் மாஸ்டர் ஒய் இல்லை மாஸ்டர் ஒய் எனக்கு மனசு கேட்கல என் உடம்பு ஒன்று நினைக்குது மனசு ஒன்று நினைக்குது என் உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதையே என்னால் ஜெயிக்க முடியல நீ பாட்டுக்கு அசால்ட்டாக பண்ண முடியுது என்னால் அதெல்லாம் முடிய மாட்டேங்குது உங்ககிட்ட சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு சக்தி இருக்கலாம் ஆனால் முதல்ல உங்ககிட்ட மோத வரும்போது எனக்கு ஜெயிக்கணுன்ற நோக்கம் இல்லை இப்போது எனக்கு ஜெயிக்கணும் போல தான் இருக்குது ஸோ எனக்கு வேண்டிய டைம் கொஞ்சம் கொடுத்து தான் பாரு நான் அத்தனை திறமையான ஆட்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க விரும்புகிறேன் கோஸ்ட் கூட்டத்தோட தலைவனை கூட நான் கொண்டு இருக்கேன் ஆனால் அர்த்தமே இல்லாமல் மரியாதையே இல்லாமல் இல்லை அவர் கூட நான் உட்காந்து டீ சாப்பிட்ருக்கேன் நமக்குள்ள பேச ஏதாவது பாக்கி இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று குறையுது எனக்கு சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்க விருப்பம் இல்லை இன்னொரு காரணமும் உண்டு நீ மோதுறது நான் தான் ஒரே ஆள் ஆனால் உனக்கு முன்னாடி நான் எத்தனை பேர்கிட்ட மோதிட்டு உயிர் தப்பிச்சு வரேன்னு உனக்கே தெரியும் உன் கூட நீ எதிர்பார்க்குற மாதிரி வெறித்தனமாக சண்டையெல்லாம் போடக்கூட எனக்கிட்ட தெம்பி இல்லை ஆனால் எனக்கு மனசில்லை தயவு செஞ்சு எனக்கு கொஞ்சம் பிரேக் கொடு நான் கொஞ்சம் நேரம் எதுவும் யோசிக்காமல் சும்மா உட்காந்துருக்க ஆசைப்பட்றேன் என்றான் கிஷோர் மாஸ்டர் ஒய் கை தட்டினான் டீயும் ஸ்நாக்ஸும் கொண்டு வாங்கடா அப்படியே அந்த தரை மேலே எழுந்தது அது ஒரு டேபிளாக உருவானது ஒரு டீப்பாய் தானாக உருண்டு வந்து தன் மேல் இருந்த டீபாட்களையும் கோப்பைகளையும் ஸ்நாக்ஸ்களையும் டேபிளில் சரித்து சரியாக வைத்து விட்டு சென்று விட்டது இந்த ஸ்நாக்ஸு சாப்பாடெல்லாம் அன்லிமிட்டட் கிஷோர் நீ இருக்கிற ஸ்டேஜ் நாலாவது கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்கேரி ஹவுஸோட அஸ்திவாரத்தை அழிக்கிற நிலைமைக்கு நீ வந்துட்ட ஸோ இங்கே உனக்கு ராஜ மரியாதை தான் கிடைக்கும் நீ என்னை ஜெயிச்சிட்ட இல்லை ஒருவேளை மாஸ்டர் எக்ஸையே ஜெயிச்சிட்டேன்னு கூட வச்சுக்கோயே இந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதை நீ அனுபவிச்சுட்டு போ வளர்ந்து வர பல டெக்னாலஜிகள் கூட இந்த இடத்துல இருக்கு அதெல்லாம் உனக்கு சொந்தமாயிடும் ஆமாம் அதை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த இடத்த கட்ட வச்ச மாஸ்டர் எக்ஸையே நீ ஜெயிச்சிட்டேன்னா ஸ்கேரி ஹவுஸுன்ற இந்த ராஜ்யமே உனக்கு சொந்தமாயிடும் நீ தான் அடுத்த மாஸ்டர் எக்ஸ் இதுக்கப்புறம் நவீன டெக்னாலஜியை சண்டையில் நீ தான் வளர்த்து எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த உலகத்திலேயே அதிக பலம் உள்ள ஒரு மனுஷனாக நீ தான் இருப்ப உன்னுடைய படைக்கு நிகரான ஒன்று இந்த உலகத்திலேயே இருக்காது என்றான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் எதுவும் பதில் சொல்லி கொள்ளவில்லை கிஷோருக்கு எப்போதும் ஒரு லோன் வல்ஃபாக இருக்க மட்டுமே விருப்பம் அவன் இந்த மாதிரி அதீத சக்தியை வைத்து கொண்டு உலகத்தையே தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொள்ளும் நோக்கத்தில் எல்லாம் வாழவில்லை அவனுக்கு தெரியும் எது பண்ண வேண்டும் எதை பண்ணக்கூடாது என்று சக்தி அதிகம் இருக்கிறது என்று ஆட்டம் போட்டால் தன் எதிரிகளுக்கு தன்னால் நிகழ்ந்ததுதான் நாளைக்கு தனக்கு இன்னொரு மனிதனால் நிகழும் என்று கிஷோர் அறிந்திருந்தார் ஸ்கேரி ஹவுஸை பற்றி மேலும் மேலும் அறிந்து கொண்ட போது இந்த இடத்துக்குள் இந்த மாதிரி ஜீன் எடிட் செய்யப்பட்ட ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறார்கள் என்று கிஷோருக்கு நன்கு தெரிய வந்திருந்தது அவர்களையும் எப்படி காப்பாற்றி சாதாரண வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வருவது என்றுதான் கிஷோர் நினைத்து கொண்டு இருந்தான் என்ன கிஷோர் யோசிச்சிட்டே இருக்கியா என்னை எப்படி காலி பண்ணுறதுன்னு தானே யோசிக்க வேண்டியது தான் உனக்கு பிரேக் கொடுத்து விட்டதெல்லாம் நல்லது தான் நீ ஒருத்தனா அதை யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்திட்டு இருக்க நல்ல யோசி எனக்கே தெரியாத வழியிலெல்லாம் என்னை அட்டாக் பண்ணி என்னை சந்தோஷப்படுத்து பார்ப்போம் என்றான் மாஸ்டர் ஒய் அவனுக்கு கிஷோர் கையால் அடி வாங்குவது ஏன் அத்தனை சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை அவன் கையால் சாவதை கூட சிரித்து கொண்டே இருப்பானோ என்று கிஷோர் நினைத்து கொண்டான் அவர்கள் இருவருக்கும் டீயுடன் சிக்கன் நட்ஸ் வழங்கப்பட்டு இருவரும் ருசித்து சாப்பிட்டனர் கிஷோருக்கு வெறுமனே தின்னுவதற்கு மட்டுமா இந்த பிரேக்கை கேட்டோம் என்றிருந்தது அவன் மாஸ்டர் ஒய்யோடு கொஞ்சம் பேச விரும்பினான் அப்புறம் 
நம்ம என்ன எப்போ பாரு கொலை பண்ணுறது உலகத்துலேயே ஆட்டி படைக்கிறதுன்னு இதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீ உன்னை பற்றி ஏதாவது பர்சனலாக சொல்ல நீ எந்த மாதிரி வாழ்க்கையை விரும்புகிற இந்த மாதிரி வாழ்க்கை பூரா போராடிட்டே இருக்கிறது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இப்படியே வாழ்க்கை சண்டை போடுறதுலையும் கொள்றதுலேயும் மிஞ்சி போயிட்டா கடைசியில் என்னதான் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அதாவது போர்க்களம் கொலை இதெல்லாம் இல்லாத வாழ்க்கை மேலே ஆசை இல்லையா ஒரு ஒருத்தங்கிட்ட போராடி நான் தான் அதிக பலசாலி அதிக பலசாலின்னு காட்டிகிட்டே இருக்கிறதுல என்ன பெரிய நல்லது இருக்க போகுது இது வாழ்க்கைக்கு சரியில்லை எனக்கு ஒரு கற்பனை இருக்குது எனக்கு இந்த நகர வாடையே இல்லாத ஒரு பட்டிக்காட்டு கிராமத்தில் இல்லை காட்டுக்குள்ளே ஒரு வீடு கட்டி வாழணும்னு யாரும் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது எனக்குன்னு ஒரு எதிரியும் கிடையாது நானே என் சமையல் சாப்பாடு எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு தனி ஆளாக ஒரு காட்டு வாசியாக வாழ்ந்துடணும் அடிதடி பண்ணுறவன்ற என் மேலே இருக்கிற பிம்பம் மாறி போயிடணும் ஊருக்கு வெளியே என்னை பற்றி யாராவது கேட்டால் ஒரு இயற்கையை ரசிக்கிற மனுஷன் அதோடு சேர்ந்து வாழ்கிறான்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு வேணும் என்றான் கிஷோர் இதையெல்லாம் கேட்டு மாஸ்டர் ஒய் தாங்க முடியாமல் சிரித்தான் என்ன நான் என்ன அப்படியே என்ன காமெடியாக சொல்லிட்டேன் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நான் எல்லாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாதா இல்லை இப்படி ஒரு எதிர்காலம் எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு நினச்சி சிரிக்கிறீங்களா எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்றான் கிஷோர் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் கிடைக்கும் இருந்தாலும் உங்களை மாதிரி சிட்டியில் வளர்கிறவங்களுக்கு கிராமம் காடு எல்லாம் சொர்க்கமாக எப்படி தெரியுதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் சொர்க்கம் இல்லை நீங்கள் அங்கே லீவுக்கு போய் ஒரு நாள் வாழலாம் இல்லை ஒரு வாரம் வாழலாம் கிராம வாழ்க்கையெல்லாம் அவ்வளோ சுகமானது கிடையாது அந்த கால கிராமமும் இந்த கால கிராமமும் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் பெரிய அளவில் வித்தியாசம் செல்ஃபோனில் சிக்னல் கிடைக்கலன்னா உங்களால் நிம்மதியாக வாழ்ந்துட முடியுமா நிம்மதியாக வாழ்ந்துருவேன்னு வாய் வார்த்தைக்கு சொல்லலாமே தவிர அப்படிலாம் வாழ்கிறது பாசிபிளே இல்லை நான் ஏன் இவ்வளோ கேலி பண்ணி சிரிக்கிறேன்னா நீங்கள்லாம் வானத்தோட உயரத்துக்கு வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிற கிராம வாழ்க்கையெல்லாம் சாதாரண வாழ்க்கை நான் அத்தனை ஒன்றும் வசதி வாய்ப்பு இருக்கிற குடும்பத்தில் இருந்து பிறந்து வரல எங்கள் வீட்டில் ஃபேன் வாங்கி மாட்டை கூட எங்கள் கையில் காசு கிடையாது நானெல்லாம் எப்படி வாழ்ந்தேன்னு தெரியுமா ஒரு கோழியை பிடிச்சி தலைகீழாக கட்டி விட்டத்தில் தொங்க விட்டுருவேன் அது ரெக்க அசைக்கும் போது அதிலிருந்து வரும்பா இரு காற்று அதில் தான் நான் நிம்மதியாக உட்காந்து தூங்கியிருக்கேன் அதெல்லாம் எனக்கு என்ஜாய் பண்ண தெரியும் எனக்கு கேட்க தான் அது ஜாலியாக இருக்கும் ஏன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட அதை ஃபாலோ பண்ணி நீ சந்தோஷமாக வாழலாம் ஆனால் என்றைக்கும் அப்படியே இருக்காது ஏன் நான் ஃபேன் வாங்கி போடாமல் கோழியை தலைகீழை கட்டி தொங்க விட்டு அதை ரெக்கையில் இருந்து வர காற்றை தான் வாங்குகிறேன் அங்கே எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது அத்தனை கஷ்டப்படுற இடத்துலேருந்து வந்துட்டு தான் நான் இவ்வளோ பேரை எதிர்த்து வாழ்ந்துட்ருக்கேன் அத்தனைக்கும் கஷ்டப்பட்டு ஜீனியாலஜி எல்லாம் படித்து நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றதுக்குள்ளே நான் பட்டது நிறைய எனக்கு நினச்சி பார்க்க என் பட்டிக்காட்டு வாழ்க்கை அப்பப்போ சுகமாகவும் இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அது எனக்கு நரகமாகவும் இருக்கும் அது அப்படி இருந்ததால் தான் என் வாழ்க்கை அங்கேயே முடிஞ்சு போயிடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணு என் வாழ்க்கை இங்கே முடிஞ்சு போனால் கூட எனக்கு சந்தோஷம்தான் நீ இருக்கிற இடமே நல்ல இடம்னு உனக்கு புரியல கிஷோர் இருக்கிறதுல நிம்மதியை தேடிக்க முயற்சி பண்ணிக்க என்றான் மாஸ்டர் ஒய் அவன் சொன்னது ரொம்பவே சரி என்று பட்டது தனக்கு என்னதான் அதிக அனுபவம் இருப்பதாக கிஷோர் நினைத்தாலும் அவன் அனுபவம் குறைவுதான் கிஷோர் வாழ்க்கை முழுக்க சண்டை சண்டை என்றுதான் வண்டி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் வேறு மாதிரி ஒரு வாழ்க்கைக்குள் இருந்து நுழைந்தவன் மாஸ்டர் ஒய் அவன் சொல்லும் விஷயத்தை எல்லாம் கிஷோர் உணர்ந்ததே கிடையாது சிறு வயதில் அதிக சொகுசாக இருந்துவிட்டு கஷ்டமான சூழலில் கிஷோர் விடப்பட்டான் இப்போது அதுவும் பழகி வாழ்கிறான் ஆனால் இதைவிட ஒரு நிம்மதியான வாழ்வு அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது ஆனால் கிஷோர் விரும்புகிற சொர்க்கம் போன்ற ஒரு இடத்துக்கு வேறு மாதிரி ஒரு புரிதல் வைத்திருக்கிறான் கிஷோர் இளம் வயதில்தான் கஷ்டத்தை அனுபவிக்க தொடங்கினான் ஆனால் சிறு வயதிலிருந்தே மாஸ்டர் ஒய் அதிகப்படியான கஷ்டத்தை பார்த்து பார்த்து அதிலிருந்து தன்னை எப்படியெல்லாமோ பாடுபட்டு மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்று கிஷோருக்கு புரிந்தது தனது எதிர்கால கனவு கோட்டை பற்றிய நினைப்பை சற்று மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கிஷோருக்கு தோன்றியது சரி போதும் கிஷோர் நட்ஸ்லாம் நல்லா இருந்தது இப்போ நம்ம பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசியாச்சுல்ல இதுக்கு மேலே ஒரு பிரேக்கும் கிடையாது நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு முடிச்சே தீரணும் நீ உயிரோடு இருந்தால் நீ ஜெயித்த நான் உயிரோடு இருந்தால் நான் ஜெயித்தேன் டீலாக நோ டீலா என்று கேட்டான் மாஸ்டர் ஒய் ஓகே இதுக்கு மேலே பிரேக் நானும் கேட்க போகிறதில்ல இப்போவும் சொல்லிடுறேன் 
சண்டை நிறுத்தணும்னு நீங்கள் சொன்னால் நான் எப்பவும் நிறுத்த தயாராக இருக்கேன் ஆனால் நானாக ஒரு காலம் நிறுத்த மாட்டேன் என்றான் கிஷோர் தேட்ஸ் மை பாய் அப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் என்றான் மாஸ்டர் ஒய் அவனது தோற்றம் மாறியது மாஸ்டர் ஒய்யின் தலையில் ஏதோ மாற்றம் தெரிந்தது அவன் தாடை அப்படி இப்படி ஒதுங்கியது அவன் தாடை பின்னாக ஒதுங்கி போய் மேல் வரிசையில் இருந்து ரெண்டு கோரைப்பல் தடித்து வெளியே நீண்டது கிஷோருக்கு மாஸ்டர் ஒய்யுடன் சண்டை போட்டு கொண்டே இருக்க பிடிக்கவில்லை அவரோடு ஒரு பேச்சு கொடுத்தான் அவர் எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில் இருந்து வந்திருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொண்டதும் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எத்தனை சொகுசானது என்று கிஷோருக்கு தோன்றுகிறது சண்டையை ஆரம்பிக்கலாம் என்று சொன்னதுமே அதற்கு மாஸ்டர் ஒய் உடலில் கொண்டு வந்திருந்த மாற்றங்களையெல்லாம் பார்க்க கிஷோருக்கு திகைப்பாக இருந்தது என்ன மாஸ்டர் ஒய் இத்தனை கோரமாக மாறி நிற்கிறீங்க உங்கள் தாடையெல்லாம் எப்படி உள்ளே போச்சு அப்புறம் அந்த ரெண்டு பல் சத்தியமாக முதல்ல பார்க்க கூட நீங்கள் ரொம்ப அழகாகவே தெரிஞ்சிங்க இப்போ அவங்க ரூபத்தை பார்க்க கொஞ்சம் கூட சைக்கிள் எனக்கு என்ன இதெல்லாம் என்றான் கிஷோர் உனக்கு இதெல்லாம் நக்கலாக இருக்க கிஷோர் நான் உனக்கு சவால் விடுற மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமான சக்தியெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தா நீ இப்படி தான் சொல்லுவியா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வாய்க்கு வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கிற ரெண்டு பெரிய பல்ல வச்சுக்கிட்டு உனக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு தெரியுமா ஒழுங்காக மூடிட்டு என் கூட சண்டைக்கு வா என்றான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் தனக்கு வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு சண்டைக்கு ஏற்ற பொசிஷனில் நின்றான் தயாராக அந்த வினாடி மாஸ்டர் ஒய் நான்கு கால் பாய்ச்சலில் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி மறைந்து போய்விட்டார் கிஷோர் கூடுதல் எச்சரிக்கையானான் கிஷோர் கண்களை மூடிக்கொண்டான் இருட்டில் அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரியாவிட்டாலும் கிஷோருக்கு அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்ன செய்ய இருக்கிறார் என்றெல்லாம் துல்லியமாக கணித்துவிட முடிந்தது அவனுக்கு பின்னால் இருந்து தாக்குதல் நடக்கப் போவதை அவன் உணர்ந்திருந்தான் சரியாக மாஸ்டர் ஒய் தாவி தாக்கும் முன்னால் கிஷோர் சுழண்டு நீங்கிவிட்டான் கிஷோர் அப்படி திரும்பும் போதுதான் தாக்க வந்த மாஸ்டர் ஒய்யின் முகத்தை பார்த்தான் அவர் வாயில் இருந்த அந்த பெரிய பற்களுடன் அவனை கடிக்க அவர் வாயை பிளந்து கொண்டு வெறியோடு பாய்ந்து தரையில் விழுவதை பார்க்க கிஷோருக்கு வியப்பாக இருந்தது தன்னுடன் நின்று அத்தனை நேரம் அன்பாக பேசிக் கொண்டிருந்த மாஸ்டர் ஒய்க்கு எத்தனை விதமான வெறிமுகங்கள் கடந்த முறை அவர் வாளை ஒரு கத்தி சாட்டையாக பயன்படுத்தினார் இந்த முறை அவர் பற்கள் நம்ப முடியாத கோரம் உள்ளதாகவும் இரத்த பசி உடையதாகவும் மாறி நிற்கிறது இது மட்டும் இல்லாமல் மாஸ்டர் ஒய் தாக்கியதாக சொன்ன ஆட்களிடம் பிரயோகப்படுத்திய சக்திகளை எல்லாம் நினைத்து பார்த்தால் இன்னும் எத்தனை விதமான சக்திகள் அவரிடம் ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று கிஷோருக்கு வியப்பாக இருந்தது கிஷோர் அந்த முதல் தாக்குதலில் இருந்து தப்பித்தான் அது சற்று ஈஸியாக இருந்தது ஆனால் அடுத்தடுத்த தாக்குதலில் இருந்து தப்பிப்பது அத்தனை எளிதாக இல்லை மாஸ்டர் ஒய் தன்னுடைய கூறிய நீண்ட நகங்களால் கிஷோரை கிழித்து கூறு போட மாறி மாறி தாக்கினான் கிஷோருக்கு எப்படி எப்படியெல்லாம் தாக்குதல் வரும் என்று புரியவே இல்லை வால் ஒரு ஆயுதம் பல் ஒரு ஆயுதம் நகம் ஒரு ஆயுதம் என்றால் இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்கிறது என்று யோசித்தான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் கிஷோர் தான் பலம் கொண்டவனாய் காட்டிக்கொள்ளவில்லை அப்படி காட்டிக்கொண்டால் இன்னும் நெருங்கி வந்து கிஷோரை சண்டையிடக் கூடும் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் அவருக்கு எலிப்பொறி வைப்பது மாதிரி வேகம் குறைந்த மாதிரி காட்டிக்கொண்டான் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோரை நெருங்கியதும் கிஷோர் சுழண்டு ஒரே ஒரு அடி அடித்தான் அந்த ஆள் அப்படியே பறந்து போய் தூரமாக விழுந்து விட்டான் அந்த அடியை மாஸ்டர் ஒய் எதிர்பார்க்கவில்லை என்ன கிஷோர் ஏமாத்திட்டே இருக்க நான் என்னோட வேற வேற பவர்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ஒன்று அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ என்னடானா சாதாரண சண்டை டெக்னிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னை சண்டை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இப்படியே என்னை ஜெயிச்சிடலான்னு பார்க்குறியா நான் அவ்வளோ சொத்தையான ஆள்னு நினச்சிட்டியா அதெல்லாம் இல்லை உன்னோட சக்தியோட எல்லையெல்லாம் கடந்து நீ சண்டை போடு அப்போ தான் சண்டை எனக்கும் ருசியாக இருக்கும் இல்லை இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்னா நீ உண்மையிலே சண்டை போடுற வரைக்கும் நான் வெறுமனையே நிற்க போகிறேன் என்றான் மாஸ்டர் ஒய் இங்கே பாருங்க மாஸ்டர் ஒய் என் பவர் 
உங்களது மாதிரி இல்லை எனக்கு நான் நினச்சப்பெல்லாம் பலம் வந்து கை கொடுக்கறது கிடையாது நான் பெரிய பலசாலின்னு எல்லாம் பேர் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் நான் நினச்ச எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் என் சக்தி எனக்கு கை கொடுத்தது கிடையாது எக்கச்சக்கமான சந்தர்ப்பத்தில் அது என் அம்பு தான் விட்டுட்டு போயிருக்கு அதை நினச்சி நான் பல வாட்டி நொந்து போயிருக்கேன் சில சமயம் ஒரு சாதாரண அடி கூட என்னை வீழ்த்துற மாதிரி ஒரு நிலைமையில் தான் இருந்திருக்கேன் இது உங்களுக்கு வேற நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதான் நிஜம் எனக்கு எடுத்த உடனே எல்லா சக்தியும் பொத்துக்கிட்டு வந்துடாது என் எதிராளியை பொறுத்து தான் என்னோட பலம் கூடும் ஒரு எதிரி என்னை எந்த அளவுக்கு ஜெயிக்கவே முடியாத அளவுக்கு கடுமையாக தாக்குறானோ அதான் என்னோட சக்தியோட தொடக்க புள்ளி எனக்கு இப்போ வரைக்கும் எங்கிருந்து சக்தி வருதுன்னே தெரியாது ஏதோ பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருக்கிற காசு பயங்கரமான கடலில் எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயந்தான் இதுவும் ஆனால் என் சக்தி இருக்கிற பேங்க்கோட எந்த விவரமும் எனக்கு தெரியாது அது பாட்டுக்கு தனி மூளையோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு போக்கில் செயல்பட்டுட்ருக்கோம் சக்தியை நானாக விரும்பி எடுத்துக்கிறது இல்லை சக்தி எப்போ விரும்புதோ அப்போ பார்த்து என்ன எடுத்துக்கும் ஒரு குருடனுக்கு திடீர் திடீர்னு கண்டு தெரிகிற மாதிரி தான் எனக்கு எப்போ சக்தி கை கொடுக்கும்னே தெரியாது என்றான் கிஷோர் என்னடா சொல்கிற இந்த மாதிரி மொக்கையான சக்தியாக உனக்கு இருக்கு இதை வச்சு எப்படா நீ இத்தனை பேரை ஜெயிச்ச நீ எப்படி இத்தனை பேரை கொண்டுட்டு உயிரோடு இருக்கான்னு எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது நான் நினச்சேன் ஒன்ன மாதிரி சக்தி உள்ள ஆளெல்லாம் எந்நேரமும் இரும்பு மாதிரி அதை தேக்கி வச்சிருக்கணும்னு ஆனால் நடக்கிறத பாரு விசித்திரமாக இருக்கு நான் எல்லாம் ஒன்ன மாதிரி வீக் கிடையாது நான் உன்னை விட எல்லா விதத்துலேயும் பலசாலி எல்லா சக்தியும் எனக்கு எப்போவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஒரு ஏடிஎம்னா அதில் எப்போ வேணா நான் பாஸ்வேர்டை போட்டு எடுத்துக்கலாம் எப்போ வேணா செலவு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உன் கதை வேற யாரில் இருக்கு நீ அவசரத்துக்கு சக்தி வேணும்னா உனக்கு அதோட பாஸ்வேர்டு என்னென்னே தெரியாமல் இருக்க போல நீ உன் ஏடிஎம்மை உடச்சு தான் உன்னோட சக்தியை வெளியே கொண்டு வர வேண்டியிருக்கும் அதானே சொல்ல வர அதை உடைக்கிற ஆயுதம் கூட உன் எதிராளியோட பலம் தான் கடவுள் எப்படியான ட்விஸ்டெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கான் பாரு நீ இவ்வளோ பலசாலியாக இருக்க ஆனால் உனக்குன்னு கூடவே இத்தனை பெரிய லாக்கும் இருக்கு உனக்கு எல்லாம் சக்தி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியாது நான் உன்னை கொஞ்சம் நேரத்தில் முடிச்சிடலான்னு தீர்மானமாக இருக்கேன் முடிஞ்சா உயிர் தப்பிச்சுக்க முடிஞ்சா என்னை கொல்லு என்று கிஷோர் மீது பாய்ந்தான் மாஸ்டர் ஒய் ஆனால் மாஸ்டர் ஒய் பாய்ந்து வந்து அவன் மேல் விழுவதற்குள் அவன் தோற்றம் மறைந்து இருட்டில் காணாமல் போய்விட்டான் கிஷோருக்கு திகைப்பாயிருந்தது இப்போது மேலும் மேலும் அதிகமான சக்தியை மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் மீது பயன்படுத்த தொடங்கிவிட்டார் என்று அவன் உணர்ந்து கொண்டான் கிஷோர் பரம எச்சரிக்கையாக காத்திருந்தான் எந்த திசையிலிருந்து தனக்கு தாக்குதல் விழும் என்று அவன் என்னதான் எச்சரிக்கையாக காத்திருந்தாலும் அவனுக்கு தாக்குதல் பட்டது திடீரென்று முன்னால் தோன்றிய மாஸ்டர் ஒய் கிஷோரின் உடலை ஒரு கிளி கிழித்தான் அவன் கண்ணசந்த நேரம் பார்த்து அங்கே இங்கே என்று மாறி மாறி தோன்றினான் கிஷோரின் உடலை சராமாரியாக கிழித்தெடுத்தான் இது மட்டுமில்லாமல் கிஷோர் தொடர்ந்து தப்பித்து கொண்டிருந்த அந்த கத்திவால் தாக்குதலையும் அவன் மீது நிகழ்த்தினான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் மறைவிலிருந்து திடீரெனப்பட்டது அந்த அடி அப்படியே வெலவெலத்து போய் பெரும் காயத்துடன் கீழே விழுந்தான் கிஷோர் அவன் வயிற்றையே கிழித்துவிடும் அளவுக்கு பலமான தாக்குதல் கிஷோருக்கும் ஆனால் கிஷோருக்குத்தான் சீக்கிரம் காய மாறிவிடுமே அதை நன்கு புரிந்து கொண்டதால் அடுத்தடுத்து தாக்குதலை படுவேகமாக நிகழ்த்தி காட்டினான் கிஷோருக்கு அடித்தடுத்த அடி அவனால் மூச்சுவிடக் கூட நிற்க முடியவில்லை இந்த மறைவாக முடிந்த சக்தியை சராமாரியாக பயன்படுத்தி கொண்டான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் சத்தத்தை கூர்ந்து கவனித்து பதில் தாக்குதல் நடத்திவிட முடியும் என்று அவனுக்கு துல்லியமாக தெரியும் அதனால் கிஷோர் காதல் விழாதபடி கண்ணுக்கு தெரியாமல் அதே நேரத்தில் வேகமாக நகர்ந்து அவன் தாக்குதல் நடத்தினான் பல சமயங்களில் அவன் காலடி ஓசை சிறிது கூட கிஷோரின் காதுகளில் விழாமல் இருந்தது அது எப்படி என்று கிஷோருக்கு தெரியவே இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக இரத்த களரியாகி நின்றான் கிஷோர் அது மட்டுமில்லாமல் எந்த புறத்திலிருந்து தாக்குதல் வருகிறது என்று கிஷோர் கணித்த எல்லாமே தப்பாக இருந்தது மாஸ்டர் ஒய் வரும் திசையிலிருந்து ஒருத்தன் வந்து தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் என்றால் ஒன்று அவன் பறந்துதான் வந்து தாக்குதல் நடத்த முடியும் கிஷோருக்கு இவருக்கு பறக்கும் சக்தியும் இருக்கிறதா என்று திகைத்தான் கிஷோர் ஆனால் என்ன யோசித்தாலும் அவனால் அதை சமாளிக்க முடியவில்லை 
தொடர்ந்து எல்லா அடிகளும் தாக்குதல்களும் கிஷோருக்கு எதிர்பாராத திசையில் இருந்துதான் கிஷோர் இரத்தம் வழிய உருக்குலைந்து போய் தரையில் கிடந்தான் அப்படியே பறந்து டைவடித்து வந்து நின்றான் பள்ளி மாஸ்டர் ஒய் என்ன கிஷோர் உன் சக்தியை பற்றி என்னென்னவோ சொன்னேன் அப்போவே இது ஒரு சொதப்பல் சக்தி தான்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனால் நான் நினச்சதை விட இது சொதப்பல் சக்தியாக இருக்கே பென்டென்னு ஒரு கார்ட்டூன் சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கியா அதில் ஒரு பையன் வாட்சில் கிளிக் பண்ணுற எந்த ஒரு ஏலியனாக வேணால் மாறுவான் ஆனால் அந்த வாட்சில் சார்ஜே நிற்காது ஏதாவது முக்கியமான ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்போ அந்த வாட்ச் அவனை கைவிட்டுரும் திரும்பவும் சாதாரண ஆளாக மாறிடுவான் அவன் ஒட்டு மொத்தமாக கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் நாசமாக போய் அந்த பாயிண்டில் இருந்து படாத பாடு பட ஆரம்பிப்பான் உனக்கு நடக்கிறத பார்த்தா அந்த பெண்டன் நிலமை தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது கிஷோர் நீ படாத பாடுபட்டு சாக போகிற என்கிட்ட என்றான் மாஸ்டர் ஒய் ஆனால் கிஷோரின் குணப்படுத்தும் சக்தியின் வேகத்தை பார்த்து அவன் வாயடைத்து போனான் கிஷோரை அத்தனை முறை தாக்கி நார் நாராக கிழித்து போட்டிருப்பான் அவன் ஆனாலும் கிஷோர் உடல் படுவேகமாக நலமுற்றது கிஷோர் ஓம் பலம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமானது தான் என்னால் சட்டுன்னு நீ பலசாலின்னு சொல்லிட முடியல நீ ஒன்றுமே இல்லாதவன்னு சொல்ல முடியல இது எனக்கு ரொம்பவே மர்மமாக இருக்கு இருக்கட்டும் ஆனால் அது உனக்குமே மர்மமாக இருக்கிறத எனக்கு வியப்பாக இருக்கு ஆனால் என்னை இப்போ நீ ஜெயிச்சே ஆகணுமே பண்ண முடியுமா உன்னால் உன்னோட புண்ணெல்லாம் ஆறுனது இருக்கட்டும் ஆனால் என்கிட்ட திரும்ப வந்து மோதிர அளவுக்கு உடம்புல தெம்பு சேர்ந்துருக்கா சேர்ந்துருந்தா அது எனக்கு காட்டு பார்ப்போம் என்றான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் மாஸ்டர் ஒய்யை ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டான் அவன் பறந்து போய் சுவரின் ஓரத்தை இடித்து கொண்டு பட்டன விழுந்தான் அவனுக்கு கொஞ்ச நேரம் நினைவு தப்பி போனது ஆனால் நினைவு தப்பியபடியே இருந்தால் கிஷோரை வெல்ல முடியாது என்ற வேட்கையோடு மனதிலத்தோடு மீண்டும் எழுந்து கொண்டான் மாஸ்டர் ஒய் திரும்பி லேசாக கிஷோரை ஒரு கோவ பார்வை பார்த்து கொண்டு அவன் சுவற்றை தொற்றி பள்ளி மாதிரி மேலேறினான் அப்போதுதான் மாஸ்டர் ஒய்க்கு தான் மறையும் சக்தியை பயன்படுத்தவில்லை என்று நினைவுக்கு வந்தது அவன் வேகம் எடுத்து மேலே மேலே போய் சட்டென்று தன் உருவத்தை மறைத்து கொள்ள பார்த்தான் மாஸ்டர் ஒய் ஆனால் அவன் என்னதான் முயன்று பார்த்தாலும் அவனால் நெடுநேரம் அவன் உடலை மாயமாக மறைய வைக்க முடியவில்லை அதன்பின் மாஸ்டர் ஒய் தன் தலைக்கு மேலே தொங்கவிட்டிருந்த அத்தனை பிணங்களுக்கிடையிலும் பாய்ந்து பாய்ந்து போய் தன் உருவத்தை மறைத்து கொண்டு விடுகிறான் ஆனால் அப்படியே ஒழுந்திருக்கவில்லை திடீரென பாய்ந்து கிஷோர் மேலே விழுந்தான் ஆனால் அவன் மாய்ந்து போகும் சக்தியில்தான் அவனுக்கு பிரச்சனை வந்திருக்கிறதே கிஷோருக்கு நல்ல பலம் கை கூடியது தன்னை பிடிக்க வந்த மாஸ்டர் ஒய்யை ஒரு இடி இடித்தான் இந்த அடியை தாங்கவே முடியவில்லை மாஸ்டர் ஒய்யால் கிஷோரை கிட்டத்தட்ட வீழ்த்தி விடலாம் என்று நினைத்துவிட்ட கடைசி புள்ளியில்தான் கிஷோரின் போர்க்களமே ஆரம்பமானது கிஷோர் மாஸ்டர் ஒய்யை வெளுத்து வாங்கினான் தொடக்கத்தில் பயங்கரமான பலத்தை காட்டிய மாஸ்டர் ஒய் தன் சக்தியை திரட்ட ரொம்பவே கஷ்டத்துக்கு உள்ளானான் அவன் கணித்து முடிக்கும் நேரத்துக்குள்ளாகவே கிஷோர் வந்து அவனை பயங்கரமாக தாக்கி வீழ்த்தினான் தன் தோல்வியை ஒத்துக்கொள்வதாகவே இல்லை மாஸ்டர் ஒய் கிஷோருக்குள் இத்தனை சக்தியா அவனை தொடக்க முதல் தப்பாக கணித்து விட்டோம் என்று தெரிந்தது கிஷோரை பற்றி போட்டிருந்த கணிப்பு மொத்தமும் பெரிய தவறாக போய்விட்டது கிஷோரை ஈஸியாக வீழ்த்தலாம் என்று தொடக்கத்தில் நினைத்திருந்த அவன் தன் சக்தியின் அடுத்த கட்டத்தை காட்டினால் மட்டுமே அவனை வீழ்த்த முடியும் என்ற நிலையை அடைந்தான் பரவாயில்ல கிஷோர் நீ இந்தளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவன்னு நான் முதல்ல கணித்தேன் ஆனால் நடுவில் நீ சொன்ன காரணங்களெல்லாம் கேட்டு நீ மழுப்ப தான் சொல்கிற உன்கிட்ட எந்த விதமான பலமும் கிடையாதுன்னு தப்பாக நினச்சிட்டேன் ஆனால் அதெல்லாம் எத்தனை பெரிய தப்புன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது நீ தாராளமாக நான் ஜெயிச்சிருவேன்னு எனக்கு இப்போ தோணுது ஆனால் அதுவும் அத்தனை ஈஸி கிடையாது இது என்னோட உச்சக்கட்ட சக்தி கிடையாது இதை விட்டு இன்னொரு நிலை இருக்குது அதை நான் அடைஞ்சாதான் உனக்கு என்னோட முழு சக்தியை காட்ட முடியும் அதை நான் வெறுமனே எதிரிங்களை கொன்று கட்டி தொங்க விடத்தான் பயன்படுத்துவேன் ஏன்னா அதை பயன்படுத்துறதுக்கு தகுதி உள்ள எதிரி யாருமே உயிரோடு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ வா அந்த தகுதி உன் ஒருத்தனுக்கு தான் இருக்கு நீ என்னை இன்னைக்கு ஜெயிச்சுட்டு போ இல்லை செத்துப்போ நீ என் முழு பலத்தை பார்க்கறதுக்கு தயாராட்டியா கிஷோர் என்றான் 
மாஸ்டர் ஒய் நான் எப்போவோ தயாராக இருக்கேன் என்னோட சக்தி வெளிப்பட இப்போ தான் தொடங்கியிருக்கு இது எந்த எல்லைக்கு போய் முடியுதுன்னு பார்க்க நானும் ஆர்வமாக இருக்கேன் என்றான் கிஷோர் அதை கேட்க மாஸ்டர் ஒய்க்கு சந்தோஷமாக இருந்தது கிஷோருக்கு முன்னால் மாஸ்டர் ஒய் தவ கோலத்தில் அமர்ந்தான் அரை மணி நேரமாக அப்படியே உட்கார்ந்து ஏதோ ஆழமாக தியானித்தான் கிஷோருக்கு எப்போது ஆபத்து வரும் என்று காத்திருந்து காத்திருந்து திகிலாகவே இருந்தது சட்டென்று ஒரு மாறுதல் நிகழ்ந்தது கிஷோரின் சக்தியை குறைத்து மதிப்பிட்டு மாஸ்டர் ஒய் அவனை முடித்து விடலாம் என்ற முடிவோடு தாக்கிக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் கிஷோருக்கு தன் மீது அடிகள் அதிகமாக விழ விழத்தான் அவன் பலமே அவனுக்கு தெரிந்தது ஒரு கட்டத்தில் மாஸ்டர் ஒய்யால் எதிர்த்து ஜெயிக்கவே முடியாத அளவுக்கு தன் பலத்தை பிரயோகித்து காட்டினான் கிஷோர் அது மாஸ்டர் ஒய்யை திணறடித்தது கிஷோரை ஜெயிக்க வேறு வழியே இல்லை தன் பலத்தின் உச்ச நிலையை அடைந்தால் மட்டுமே அது முடியும் என்ற தியான கோலத்தில் அமர்ந்தான் மாஸ்டர் ஒய் மாஸ்டர் ஒய்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்பட்டதே இல்லை ஸ்கேரி ஹவுஸின் முக்கியமான அங்கத்தினரின் ஒருத்தன் இந்த மாஸ்டர் ஒய் அவனை வீழ்த்திவிட்டால் இந்த ஸ்கேரி ஹவுஸின் பாதி அஸ்திவாரம் தகர்ந்தது மாதிரி அந்த விஷயம் இதுவரை யாருக்கும் கனவில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத விஷயமாயிருந்தது ஆனால் இப்போது நிலை மாறிவிட்டது கிஷோரிடமிருந்து தப்பிப்பது ஒரு நடக்காத காரியம் போல என்று நினைக்க தொடங்கிவிட்டிருந்தான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோரை இந்த இடத்திலேயே தன் முழு பலத்தையும் பிரயோகப்படுத்தி முடித்து விடுவதுதான் நல்லது தன்னை தாண்டிவிட்டால் எல்லாம் முடிந்தது நன்கு மிக கடினமான ஆட்களை ஜெயிக்க முடிந்தவன் அடுத்ததாக வர இருக்கும் ஒரு ஆளை ஜெயிக்க முடியாதா வரக்கூடிய ஆள் என்னதான் பலம் வாய்ந்தவராயிருந்தாலும் கிஷோரின் பலம் அளக்க முடியாததாயிருந்தது அவன் தோற்றத்துக்கு சாதாரணமாயிருந்தாலும் அவனுக்கு அதிகமான கஷ்டத்தை கொடுத்தால் அவன் பலம் பல மடங்காய் பெருகுவதை மாஸ்டர் ஒய்யே கண்கூட பார்த்து விட்டான் இப்போது அவன் தியானத்தின் இறுதி கட்டத்தை அடைந்தான் அவன் உடல் ஒரு கூடு மாதிரி அசையத் தொடங்கியது எலும்புகள் விதித்திருந்த ஒரு வடிவ கட்டுப்பாட்டுக்குள் அவன் உடல் அடங்குவதாய் தெரியவில்லை மாஸ்டர் ஒய்யின் உடல் நடனம் போலவும் நடுக்கம் போலவும் விளையாட ஆரம்பித்தது அது ஒரு புதுவிதமான வடிவுக்கு மாறிக்கொண்டிருந்தது அது மட்டுமில்லாமல் மாஸ்டர் ஒய்யின் உடல் முழுக்க ஒரு கீரல் பரவிக்கொண்டிருந்தது அதை கீரல் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு வகையான விரிசல் போல தோன்றியது கிஷோரின் கண்ணுக்கு மாஸ்டர் ஒய்யின் உடம்பை மூடியிருந்த ஏதோ ஒரு ஷீட் கிழிவது போல தோல் கிழிந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தது மாஸ்டர் ஒய்க்கு ஒரு அமானுஷ்ய காற்று தன்னை சுற்றி எழுவதை உணர்ந்து கொண்டிருந்தான் கிஷோர் அது அந்த கிழிந்த காய்ந்த தோள்களை மாஸ்டர் ஒய்யிடமிருந்து போராடி இழுத்து கொண்டிருந்தது மாஸ்டர் ஒய்க்கு அது பற்றி எந்த உணர்வும் இல்லை அது எப்படி ஒரு மனுஷனின் உடல் முழுக்க ஒரு சருகு போல கிழிந்து போக முடியும் அது மட்டுமில்லாமல் கிழிந்த சருமத்துக்குள் இருந்து இரத்தம் எல்லாம் ஒழுகவில்லை கிஷோருக்கு அது இன்னும் வியப்பாக இருந்தது ஒரு கருநீர தோல்தான் கிஷோரின் கண்களுக்கு தென்பட்டது ஆனால் அது கருநீர தோலா முடியா என்று கிஷோருக்கு குழப்பம் அதே போல மாஸ்டர் ஒய்யின் வாலும் தோலை உதிர்த்து கொண்டது அதை பார்க்க விசித்திரமாக இருந்தது தடிமனாக இருந்த அந்த வால் கிழிந்து போன அந்த தோல் சருகுக்குள் இருந்து கருநிற பாம்பு மாதிரி எழுந்து நின்றது கிஷோருக்கு ரொம்ப விசித்திரமாக ஏதோ நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தவிர எதுவும் புரியவில்லை அவன் கூர்மையாக எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஏனென்றால் அவனுக்கு ஆபத்து எந்த திசையில் இருந்து வேண்டுமானாலும் தோன்றலாம் அப்போது ஒட்டுமொத்தமாக மாஸ்டர் ஒய்யின் உடலில் இருந்து அவன் தோல் முழுக்க சருகாகி பறந்து போனது அதை கிஷோர் வியந்து போய் பார்த்தான் இப்போது மாஸ்டர் ஒய்க்கு இரண்டு கைகள் இல்லை ஆறு கைகள் அது மட்டுமில்லாமல் அவர் முகம் உடல் எல்லாம் கருமை நிறத்தில் மாறியிருந்தது அது ஒரு மனித உடலை விட ஒரு குரங்கின் உடலை ஒத்திருந்தது ஆனால் அது முழுக்க குரங்கு போலவும் இல்லை பல ஆண்டுகளாக தவம் செய்து டொக்கு விழுந்த ஒரு கிழவனின் உடலை போலவும் தோற்றமளித்தது கிஷோருக்கு 
மாஸ்டர் ஒய்யின் கண்களை பார்க்க இன்னும் விசித்திரமாயிருந்தது அவர் கண்களை இன்னும் திறக்கவில்லை என்றாலும் அவருக்கு ஒரு ஜோடி கண்கள் இருப்பது போல தெரியவில்லை பத்து கண்களாவது இருக்க வேண்டும் என்று கிஷோர் கணித்து கொண்டான் அவன் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கண்முன்னால் என்னென்னவோ நடந்து கொண்டிருப்பதால் கிஷோர் திகைத்து நின்றான் இங்கே பாருங்க மாஸ்டர் ஒய் உங்கள் சக்தியோட மொத்த வடிவமாக நீங்கள் உருமாறி இருக்கிறது எனக்கு புரியுது ஆனால் அட்டாக் பண்ணால் சொல்லிட்டு பண்ணுங்க ஒரேடியாக சொல்லாமல் கொள்ளாமல் மேலே விழுந்து எனக்கு காவு வாங்கிறாதீங்க நான் சக்தி உள்ளவன் தான் இல்லாதவன்னு போய் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் சாதாரண ஆளும் கூட இந்த அளவுக்கெல்லாம் சக்தியை கிரகிச்சுக்கிட்டு வேற வேற வடிவமாக என்னால் உருமாற முடியாது உங்கள் உடம்பில் பல தரப்பட்ட சக்தி ஒன்றா இருக்குதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியுது தயவு செஞ்சு என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அட்டாக் பண்ணுங்க என்றான் கிஷோர் சிரித்தான் மாஸ்டர் ஒய் அவன் கண்கள் திறந்து கொண்டன கிஷோருக்கு எப்படியும் பத்து கண்களுக்கு மேல் இருக்கும் என்று தோன்றியதே தவிர அவனுக்கு இருந்த திகைப்பு அதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை கிஷோர் சரிதான் எனக்கு உன்னை கண்ணு தெரியாத காட்டில் தள்ளி விடணும்னு ஆசை இல்லை ஆனால் என்கிட்ட நீ சண்டை போட போகிற உனக்கு திக்கு தெரியாமல் காட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நீ கணிச்சது சரிதான் என் உடம்பில் என்னென்ன சக்தி இருக்குதுன்னு என்னாலே அளந்து பார்க்க முடியல இதில் ஏகப்பட்ட மிருக ஜீவன்களோட சக்தியும் இருக்குது சுருக்கமாக என்னை ஸ்பைடர் மங்கின்னு வேணால் கூப்பிடு ஆனால் என்கிட்ட ஸ்பைடரோட சக்தியும் மங்கியோட சக்தியும் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு தயவு செஞ்சு தப்பு கணக்கு போட்டுக்காத எல்லாம் உனக்கு தான் ஆபத்தாக போய் முடியும் என்றான் மாஸ்டர் ஒய் நினச்சேன் இருந்தாலும் உங்கள் மேலே இத்தனை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இத்தனை வலுவான சக்தியெல்லாம் பயன்படுத்தி சோதனை பண்ணியிருக்க வேண்டாம் ஏன்னா உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நீங்கள் எத்தனை பாடுபட்டிருப்பீங்கன்னு என்றான் கிஷோர் வா கிஷோர் உனக்கு இந்த சக்தியெல்லாம் கூட இருக்கா ஒருத்தனை தொட்ட உடனே அவன் எதிர்காலத்தை சொல்கிறது இந்த சக்தியெல்லாம் நான் படத்துலேயும் சீரியலையும் தான் பார்த்துருக்கேன் கரெக்டாக சொல்லிட்டியே ஆமாம் நான் இதுக்காக பல கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கேன் ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு உயிரே போயிடும் போல் இருந்தது ஆனால் காப்பாற்றி பார்த்த அப்புறம் என் தோல் கலரை பார்த்துருக்கியா மணல் கலரில் அது மாதிரி என் உடம்பில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஆனால் புது பலத்துக்காக இதெல்லாம் பக்க விளைவுன்னு நான் காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் பலம் கூடிட்டா எல்லாம் சரியாயிடுன்ற நப்பாசையில் என் உடம்பு முழுக்க மாஸ்டர் எக்ஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் அவன் என் உடம்புல பண்ண ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுகள் தோத்து போயிருக்கு எனக்கு அவ்வளோ வழி இருந்திருக்கு நான் கோபத்தில் கூட அவரை பயங்கரமாக திட்டியிருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் ஆனால் அதெல்லாம் மீன் பண்ணலை ஏன்னா எனக்கு தாங்க முடியாத வழி அவரும் என் மனசை புரிஞ்சுக்கிட்ட ஆள் மாதிரி என்னை இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் விட்டு தள்ளி வைக்காமல் எனக்கு மட்டும் தனி கவனம் கொடுத்து நிறைய சக்திகளுக்கு என்னை பழக்கப்படுத்த பார்த்தார் ஏன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய ஒரு உடம்பு வேணும்னா தாராளமாக யார் இது வேணாலும் கிடச்சிரும் ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்தது இத்தனை கஷ்டத்தையும் தாங்கி நிற்கிற மனதிடமுள்ள ஒருத்தனோட உடம்ப அது எனக்கு மட்டும்தான் இருந்தது அதனால தான் என்னால் அத்தனையும் தாங்கிட்டு இந்த இடத்துக்கு வர முடிஞ்சது நீ என்கிட்ட சண்டை போடும்போது என் சக்திகள் என்னென்னு பார்ப்ப என்றான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோருக்கு இனிதான் புதிதாய் பார்க்க வேண்டுமா இவன் எத்தனை சக்தி படைத்தவன் என்று ஏற்கனவே தெரியும் ரெண்டு கை இருந்தபோதே அவன் ஆட்டம் அதிகமாக இருந்தது அதுவும் இப்போது ஆறு கைகள் ஆட்டத்தை சொல்லவே வேண்டியதில்லை அது மட்டும் இல்லை கிஷோருக்கு திகிலூட்டியது என்னவென்றால் இத்தனை கைகளோடு உருவத்தை மாயமாக மறையச் செய்து தன்னை மாஸ்டர் ஒய் தாக்கினால் எப்படி இருக்கும் என்று கிஷோருக்கு நினைக்கவே பயமாக இருந்தது தான் நினைத்தது மாஸ்டர் ஒய்க்கு கேட்டுவிடக்கூடாது என்று கிஷோருக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் பயம் ஒன்று வந்தது ஆனால் அது அவன் காதில் கேட்டது மாதிரியே மாஸ்டர் ஒய் மாயமாக மறைந்து போனான் கிஷோர் ஸ்தம்பித்தே போனான் அவனுக்கு நிஜத்தில் அவன் நினைத்தது அவருக்கு கேட்டுவிட்டது போல என்று தோன்றியது எந்த மிருகத்துக்கு மனிதன் நினைப்பதையெல்லாம் மனதுக்குள் கேட்கும் சக்தி இருக்கும் என்று கிஷோர் எண்ணமிட்டான் அப்படி எந்த ஒரு ஜீவராசியுமே இருக்க வாய்ப்பில்லை பிறகெப்படி மாஸ்டர் ஒய்க்கு இந்த சக்தி வந்திருக்க கூடும் என்று கிஷோர் குழம்பினான் அந்த குழப்பத்துக்கு நேரம் தரப்படவில்லை என்று கிஷோர் உணர்வதற்குள் கிஷோருக்கு ஒரே நேரத்தில் மூன்று குத்து விழுந்தது அதை சுதாரித்து தாங்குவதற்குள் அடுத்த மூன்று கைகளில் இருந்து அடி அந்த பக்கம் விழுந்தது கிஷோர் அடுத்தடுத்த அடிகள் விழும் முன்னால் அதை தடுக்க தன் இரு கைகளையும் பயன்படுத்தினான் 
ஆனால் மாஸ்டர் ஒய்க்கு தான் ஆறு கைகள் ஆயிற்றே கிஷோர் எப்படி தடுக்க நினைத்தாலும் கிஷோருக்கு அடி விழுந்து கொண்டே இருந்தது கண்ணுக்கு வேறு மாஸ்டர் ஒய் தெரியவில்லை கிஷோர் எந்த பக்கத்தில் இருந்து தாக்குதல் வருகிறது என்று கணித்துவிடும் முன்னமே அத்தனை அடி அவன் இரண்டு கைகளை தடுத்தால் பாக்கி உள்ள நான்கு கைகள் அவனை பலமாக தாக்கியிருக்கும் அதே போல இதர கைகளை தடுத்தால் மற்ற கைகள் வந்து அவனை தாக்கியது இந்த சண்டை தொடங்கிய கொஞ்ச நேரத்திலெல்லாம் கிஷோர் ரத்தம் கக்க தொடங்கிவிட்டான் அப்படியே கண்ணுக்கு தெரிய தொடங்கினான் மாஸ்டர் ஒய் என்ன கிஷோர் என்ன சண்டை போட்டுட்ருக்க போன வாட்டி தான் சத்தத்தை வச்சே என்னை அடிச்சு போட்டியே இப்போ என்ன மறைஞ்சு வந்தும் ஒன்றும் பண்ண முடியல நீ வீரன்னா உன்னை ஒத்த கையில் அடித்தா என்ன பத்து கையில் அடித்தா என்ன எழுந்து வந்து போராட வேண்டியது தானே ஏதோ கனவு காங்கிற மாதிரி மனசை எங்கேயோ நிறுத்தி வச்சிருக்க இந்த மாதிரி கண்ணு முழிச்சுட்டே தூங்கிட்டு இருந்தா என்னை ஜெயிச்சிடலான்னு நினைக்கிறியா அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை நான் கொஞ்ச நேரத்தில் என் தாக்குதலோட வீரியத்தை கூட்டிட போகிறேன் செத்து போகாமல் இருக்க பாரு என்றான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் தயாராக திரும்ப எழுந்து நின்றதும் தன் தோற்றத்தை முழுமையாக மறைத்து கொண்டு அந்த சண்டையில் இறங்கினான் மாஸ்டர் ஒய் மாஸ்டர் ஒய் இந்த முறை தரையில் இருந்து வந்து தாக்கவில்லை குரங்கு மாதிரியான அவன் உடல் தோற்றம் அந்த அறை முழுவதையும் தாவி தாவி கடக்க உதவியது அவன் குரங்கு போல தாவினாலும் அந்த அறையில் மேலே தொங்கும் பிணங்களை தவிர மாஸ்டர் ஒய் பிடித்து தொங்க பிடிமானம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அதற்கு பதிலாக வேறு ஒரு சக்தி இருந்தது மாஸ்டர் ஒய்க்கு பள்ளி மாதிரி சுவற்றிலேயே ஒட்டிக்கொண்டு நகர்வதுதான் அந்த பலம் அந்த பலத்தை வைத்துதான் கடந்த முறை கிஷோருக்கு தெரியாமல் தாக்குதல் நடத்தி வந்தான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் அவன் காதின் புலனை கூர்த்தீட்டி தரை மொத்தமும் ஏதாவது சத்தம் கேட்கிறதா என்றுதான் தேடுகிறானே தவிர அவனுக்கு சுற்றும் முற்றும் வேறு இடத்துக்கு மேல் கவனமில்லை சத்தம் கேட்டாலும் அது தரையில் இருந்து எழுவது என்றே மனதுக்குள் கணித்து கொண்டு இருந்தான் ஆனால் கிஷோருக்கு இந்த முறை அந்த சந்தேகம் இல்லை எந்த திசையில் இருந்து தாக்குதல் வந்தாலும் அதற்கு தயாராகத்தான் இருந்தான் இந்த முறை கிஷோர் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் மேலிருந்து குதித்தான் மாஸ்டர் ஒய் ஆனால் கிஷோர் அதை எதிர்பார்த்திருந்தான் வேகமாக மாஸ்டர் ஒய்யின் காலை பிடித்து கொண்ட கிஷோர் அந்த இறுக்கமான பிடிமானத்தை வைத்து ஓங்கி ஓங்கி இப்படியும் அப்படியும் மாஸ்டர் ஒய்யை தரையில் போட்டு அடித்தான் கிட்டத்தட்ட இரத்தத்தால் துவைபடுவது போல இருந்தது தரையில் இருந்து பலமாக அடிவிழும் முன்னால் பாதுகாத்து கொள்ள மாஸ்டர் ஒய் தனது இரு கைகளையும் பயன்படுத்தி தடுத்து கொண்டுதான் இருந்தான் இருந்தும் அவன் கைக்கு பயங்கரமான அடிகள்தான் கிடைத்தது உண்மையில் மாஸ்டர் ஒய் உருவம் தெரியாமல் எல்லாம் மறைந்து போகவில்லை அவன் பச்சோந்தியின் சக்தியை பயன்படுத்தி தன் பின்னால் இருக்கும் விஷயம் போலவே ஒன்றில் தோற்றமளிக்க தொடங்கினான் ஆனால் அது பச்சோந்தியின் சக்தியை அப்படியே எடுத்து பயன்படுத்தியது அல்ல அதைவிட பல மடங்கு மேம்பட்டது பச்சோந்தி தான் தொற்றி கொண்டிருக்கும் இடத்துக்கும் சூழலுக்கும் தகுந்த மாதிரி தனது உடல் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் ஆனால் அது கூர்மையாக பார்த்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிடும் ஒருவேளை பார்வையாளர் பக்கத்தில் இருக்கும் வேறொரு நிறம் பின்னால் தெரியும்படி மாற்று கோணத்தில் பார்த்தால் அந்த பச்சோந்தி அப்படியே மாட்டிக்கொள்ளும் ஆனால் மாஸ்டர் ஒய்யின் சக்தி அப்படிப்பட்டதெல்லாம் இல்லை அவரை யார் எந்த கோணத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியாது அதுதான் இதுவரை அவரது பலமாக இருந்து வந்திருக்கிறது கிஷோர் அதை கண்டுபிடித்து விட்டான் இப்போது கிஷோர் செய்த தாக்குதலில் அந்த சக்தியை பிரயோகப்படுத்தும் வலிமையை இழந்து போய்விட்டார் மாஸ்டர் ஒய் திரும்பவும் அவர் நிறம் மாற முடியாமலும் பின்னணிக்கு சம்பந்தமில்லாத நிறத்திலும் மாறி மாட்டிக்கொண்டார் ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் அவரது ஆறு கைகள் கிஷோர் கொடுக்கும் அடியை தாங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தன ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த ரெண்டு கைகளும் வலுவிழந்தன கிஷோர் இதுதான் சாக்கென்று பலமாக ஒரு அடி அடிக்கலாம் என்று இருந்த போதுதான் அவன் எதிர்பார்க்காமல் தன் காலால் அடித்தான் மாஸ்டர் ஒய் அது மட்டும் இல்லாமல் சுழண்டு கிஷோரை அவன் வாளால் தாக்கினான் கிஷோர் மீது இந்த முறை அந்த விஷ திரவமும் பட்டது அந்த வால் முழுக்க அந்த விஷத்தன்மை விரவி கிடந்தது என்று கிஷோர் உணர்ந்து கொண்டான் அது தொடர்ந்து கிஷோரின் தோலை இன்னும் இன்னும் ஆழமாக உள்ளே எரிந்து கொண்டே பாய்ந்தது ஆனால் நல்ல வேளையாக கிஷோரின் குணப்படுத்தும் திறன் அதை தடுத்து நிறுத்தியது 
அவன் தோல் மீண்டும் பழையபடி வந்து சேர்ந்து குணமடையத் தொடங்கியது இதை பார்த்து கோபம் வந்தது மாஸ்டர் ஒய்க்கு உன்னை எப்பதான் கொள்றது கிஷோர் உன்னை எத்தனை வகையா கொல்ல ட்ரை பண்றது சீக்கிரம் செத்து போய் தொல ஒன்னு நீ இருக்கணும் இல்லை நான் இருக்கணும் இதான் என்னோட கடைசி தாக்குதல் இத்தோட நீ ஒளிஞ்சு போயிடணும் இனிய வாழ்க்கையிலேயே நீ இருக்கிறத நான் விரும்பல என்றான் மாஸ்டர் ஒய் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று பார்க்க கிஷோருக்கே திகைப்பாக இருந்தது மாஸ்டர் ஒய்யின் வால் நீண்டு கிஷோரை துப்பாக்கி முனை மாதிரி பார்த்தது அதன் முனையில் இருந்து திடீரென ஒரு வெப்பமான திரவம் கிஷோர் மீது வந்து பாய்ந்தது அது வெறும் திரவம் அல்ல கிஷோர் அதிலிருந்து முதல் முறை தப்பித்தான் ஆனால் அடுத்தடுத்த வாட்டி தப்ப முடியவில்லை அது உடலை எரிய வைத்தது தோலை உருக்க ஆரம்பித்தது மேலும் அந்த திரவம் உறுதிப்பட்டு இறுகி ஒருவித வலை மாதிரி ஆகி கிஷோர் உடலில் நிரந்தரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது தனது சதை நார் நாராக திரவத்தோடு இரத்தமெழ உருக்கப்பட்டதால் கிஷோர் வலி தாங்க முடியாமல் அலற தொடங்கினார் சண்டையின் ஒரு கட்டத்தில் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோரை குறைத்து எடை போட்டு விட்டான் ஆனால் அது அவனுக்குத்தான் வினையாக முடிந்தது கிஷோர் அவன் எதிர்பார்த்ததை விட பயங்கரமான சண்டைக்காரன் என்று கிஷோர் நிரூபித்தான் எனவே கிஷோரை வீழ்த்த தன்னுடைய சக்தியின் இறுதி நிலையை அடைந்தான் மாஸ்டர் ஒய் உருமாறிய பிறகு அவன் வால் முனையில் இருந்து வந்த விஷம் கிஷோரின் சதைகளை உருக வைத்து கொண்டிருந்தது கிஷோரால் அதை தாங்க முடியவில்லை கிஷோர் தாங்க முடியாத வழியால் துடித்தான் அவன் சதை மட்டும் இல்லாமல் அவனது எலும்பும் கூட உருகுவதையெல்லாம் அவனால் கொஞ்சம் கூட தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அவனுக்கு என்ன அடிப்பட்டாலும் அது சரியாகிவிடும் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி பலமான காயங்கள் எப்படி சரியாகும் என்று கிஷோருக்கு விளங்கவில்லை கிஷோருக்கு தன்னுடைய சக்தி இதைவிட அதிகம் என்று தெரிந்திருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு அவன் உடலே அழிந்து போகும் அளவுக்கு அவன் பாதிப்புக்குள்ளானதில்லை அவன் கைகள் கொஞ்ச நேரத்தில் உருகி காணாமல் போனது அது மட்டுமில்லாமல் உடலிலும் பலத்த காயங்கள் அந்த திரவம் அவன் உடலை உருக்கி கொண்டிருந்தது அவன் எதுவுமே காதல் விழாமல் அலறி துடித்து கொண்டிருந்தான் கிஷோரின் காதல் ரிங்கரிப்பதெல்லாம் அவன் தனக்குத்தானே கத்திக்கொள்ளும் சத்தம்தான் அவன் மனமும் சரி உடலும் சரி தாங்க முடியாத வலியின் வெளிப்பாட்டை செய்து கொண்டிருந்தன ரொம்ப தாங்க முடியாமல் இருக்குல்ல கிஷோர் இதைத்தான் நான் முதலிருந்தே யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தேன் ஆனால் பரவாயில்ல என்னை இந்த சக்தியை கட்டாயம் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும்னு நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தது நீ தான் இல்லைனா நீ என்னை கொண்டு இருப்பல்ல நீ பண்ண தாக்குதல்ல நான் எந்த அளவுக்கு மூளை குழம்பி போயிருக்கேன்னா நான் ஒரு சக்தியை யூஸ் பண்ணனா வேற ஒரு சக்தி வெளியே வராது என்னால் முடியல கிஷோர் வழக்கமாக இந்த விஷத்தை நான் எப்போ தெரியுமா பயன்படுத்துவேன் என்னதான் நான் துரத்தியும் என்னை விட்டு தப்பிச்சு போக நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அவங்க தப்பிச்சிட்டோன்னு நிம்மதி கிடைக்கும் இல்லையா அந்த செகண்டில் அவங்க மேலே இந்த விஷ அமிலத்தை நான் வீசுவேன் அவங்க அப்படியே தரையில் விழுந்து துடி துடிச்சு உருகி போன எலும்பு கூடா மாறிடுவாங்க ஒரு ஞாபகார்த்தத்துக்கு அவங்கள ஒரு வலையில் சுற்றி மேலே தொங்க விட்டுருக்கேன் பார்த்தியா அந்த மாதிரி தான் உன்னையும் ஆக்க போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல உன் உடம்புலேருந்து எலும்பு மட்டுமே மிஞ்சினா போதும் உன் நெஞ்சு கூடும் மண்டை ஓட்டையும் எடுத்துப்பேன் அது மேலே வலையை போட்டு சுற்றும்போது அது ஒரு மனுஷ உடலா மம்மியாக சுத்த வச்ச மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் உன்னை மேலே எல்லார் கூடையும் ஒன்றா தொங்க விட முடியாது கிஷோர் உன்னை ஒரு வித்தியாசத்தோடு தான் தொங்க விடணும் என்னை யாரும் இந்த அளவுக்கு பாடுபடுத்துறது கிடையாது நீ மேலே கவனிச்சனா தெரியும் புரியுது இப்போ உன்னால் மேலே கவனிக்க முடியாது இருந்தாலும் என் திருப்திக்கு எனக்கு நானே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் மேலே பார்த்தேன்னா அத்தனை நூற்றுக்கணக்கான உடம்பையும் ஒரே மட்டத்தில் தான் தொங்க விட்டுருப்பேன் ஆனால் கிஷோர் ஒன்று நான் அந்த மட்டத்தில் தொங்க விட போகிறது கிடையாது ஓ மட்டத்தில் தொங்குற அளவுக்கு மேலே தொங்கிட்டுருக்கிற ஆளுங்களுக்கு தகுதி கிடையாது ஸோ ரொம்ப கேப் விட்டு ஒரு பத்தடி கீழே தான் உன்னை தொங்க விட போகிற அப்போ தான் நீ தரைக்கு நெருக்கமாக இருப்ப அப்போ தான் உன்னை அடிக்கடி பார்க்க முடியும் உங்ககிட்ட சண்டை போடும்போது நான் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஜெயிச்சேன்னு எனக்கு எப்போவும் உறுத்தும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த அளவு போராடணும்னு எனக்கு தோணும் ஆனால் இத்தனை திறமையாக மோதிட்டு ஒரு குறை வச்சுட்டு தான் நீ போகிற 
ஓ அளவுக்கு அடுத்த எதிரி எனக்கு எங்கே கிடைக்க போகிறான் நீயும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் செத்து போயிட போகிற என்றான் மாஸ்டர் ஒய் ஆனால் கிஷோரின் சத்தம் அப்போது அடங்கி இருந்தது அவன் அந்த அமிலத்தின் கொடூரத்தை அனுபவித்து முடிந்தாயிற்று இழந்த அவனது கைகளின் வலி தோன்றவில்லை சிறிது நேரத்தில் கிஷோருக்கு தன்னுடைய குணப்படுத்தும் சக்தி வேலை செய்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தான் அவனது வலி முதலில் போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனது கை முளைக்கப் போகிறது என்று கிஷோர் உணர்ந்தான் பட்ட வலியெல்லாம் ஆத்திரமாக கிஷோரிடம் மாறியிருந்தது கிஷோர் தன் கண்ணை மூடி கை முளைக்கும் வரை காத்திருந்தான் மாஸ்டர் ஒய் இதை சரியாக கவனிக்கவில்லை ஓ கிஷோர் உனக்கு இந்த அளவுக்கு சக்தியா இந்த அமிலம் பட்டதும் எல்லாரும் முழுசாக கரைஞ்சு போயிடுவாங்க நீ கை மட்டும்தான் இழந்திருக்க அது எல்லாத்தையும் விட அதிசயம் நீ சத்தம் போடாமல் உட்காந்துருக்க எனக்கு இந்த அட்டாக்கில் துடி துடிச்சு சாவுறவங்க போடுற சத்தம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதை என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஆனால் ஒன்ன மாதிரி பலசாலை கிட்ட இதுதான் போரு எந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் சக்தி ஆனாலும் நீ தாங்கிட்டு இருந்துடுற இது எனக்கு பத்தலை நீ இன்னும் துடி துடிக்கணும் நீ செத்துருந்தனா இப்போ நான் ஜாலியாக பார்சல் பண்ணி உட்காந்துருப்பேன் ஆனால் நீசாக நேரம் எடுக்கும் போல இருக்கே என்கிட்ட இருக்கும் முழு விஷத்தையும் உன் மேலே கக்கி தள்ளுறத தவிர எனக்கு வேறு வழி இல்லை கிஷோர் என்ஜாய் என்று தனது வால் முனையை திரும்பவும் கிஷோர் மேலே குறிவைத்து அதிலிருந்து திரவத்தை கக்கினான் இந்த முறை அவன் நிறைய திரவத்தை கிஷோர் மீது விழ வைத்தான் கிஷோர் ஒரு அமில அருவியில் குளிப்பது போல இருந்தது அவன் தோல் நிரம்பு நாளங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த அமிலம் அடித்து கொண்டு போனது ஆனால் கிஷோர் சத்தம் எழுப்பவே இல்லை அவன் ஏறத்தாழ ஒரு எலும்பு கூடாய் உருகி கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவனிடமிருந்து எந்தவிதமான சத்தமும் வரவில்லை அதை பார்த்து மேலும் மேலும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது மாஸ்டர் ஒய்க்கு கிஷோரின் இதயம் இன்னும் துடித்து கொண்டிருக்கிறதா என்று பார்த்தான் அந்த எலும்பு சதை கூளத்துக்குள் எதுவும் சரியாக தெரியவில்லை ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் இதயம் பலமாக துடித்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது எப்படி இத்தனை திரவத்தை செலுத்தியும் கிஷோரின் இதயம் கரைந்து போகவில்லை என்று மாஸ்டர் ஒய்க்கு ஒரே திகைப்பாய் போய்விட்டது அவனால் இதற்கு மேல் அமிலத்தை பாய்ச்ச முடியாது அவன் முற்றிலுமாக களைத்து போனான் அவனிடமிருந்த சக்தியையெல்லாம் திரட்டி ஒரு வலையை மட்டும்தான் அந்த வால் மூலம் உருவாக்க முடிந்தது அந்த வால் மீண்டும் கிஷோரை குறிபார்த்து அவனை முழுக்க முழுக்க ஒருவித வலையால் போர்த்தியது அந்த வலையில் எரியும் தன்மை சுத்தமாக கிடையாது அது ஒரு சிலந்தி வலை மாதிரி அதை வைத்து கிஷோரின் உடலை முழுமையாக பொதிந்து விட்டான் எப்படியும் கிஷோரை இந்த அளவுக்கு உருக்கி விட்டோம் அவன் கொஞ்ச நேரத்தில் செத்து விடுவான் என்று மட்டும்தான் மாஸ்டர் ஒய்க்கு நம்ப தோன்றியது இல்லையென்றால் தனது அத்தனை சக்தியையும் பயன்படுத்தியும் ஒருத்தன் செத்து போகாமல் இருக்கிறான் என்பது உண்மையானால் தனது சாவு மிக உறுதி என்று மாஸ்டர் ஒய்க்கு சிந்திக்க தோன்றவில்லை அப்படியெல்லாம் நடக்காது கிஷோர் ஏறத்தாழ செத்து விட்டான் இந்த அளவுக்கு உடல் உருகி சதை குழம்பாக ஆகிய பின்னால் அவன் திரும்ப வருவதெல்லாம் நடக்காத காரியம் என்று ஆழமாக நம்பினான் அவன் வலையால் கிஷோரை சுற்றிய பின்னாலும் பல யோசனைகள் தலையை முட்டியது அதற்குள் கிஷோரிடமிருந்து ஏதாவது அசைவு தெரிகிறதா என்று யோசித்து கொண்டே இருந்தான் கூர்மையாக பார்த்தான் ஆனால் அவனுக்கு அப்படி எதுவும் தெரியவில்லை கிஷோர் இப்போது ஒரு பிணமாகிவிட்டான் கிஷோர் ஒரு பிணமாகிவிட்டிருந்தாலும் அவனை சென்று தொட்டு பார்க்கும் அளவுக்கு தைரியம் பிறக்கவில்லை மாஸ்டர் ஒய்க்கு ஏனென்றால் கிஷோர் காட்டிய காட்டு அப்படி கிஷோரை கீழேயே வைத்து பார்த்து கொண்டிருப்பது அவனுக்கு வேண்டாம் என்று தோன்றியது மாஸ்டர் ஒய் திரும்ப ஒரு வலைக்கீற்றை வைத்து அவனை மேலே ஏற்றி கட்டினான் ஆனால் அவனை மற்ற உடல்களுக்கு சமமாக எல்லாம் கட்டி தொங்கவிடவில்லை அவனை அவர்களை விட்டு பத்தடி கீழே தான் கட்டி தொங்கவிட்டான் கிஷோர் இறந்து போய் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து மாஸ்டர் ஒய்க்கு கொஞ்சம் அழுகையும் வந்தது அவர் வைன் என்று கத்தினான் நிலத்தில் இருந்து ஒரு மேசை எழுந்து அதில் ஒயின் பாட்டில் வந்தது அதை மெது மெதுவாக குடித்து கொண்டு 
கிஷோரோடு சண்டையிட்டது பேசியது பற்றி எண்ணமிட்டு கொண்டு இருந்தான் மாஸ்டர் ஒய் இப்படிப்பட்ட ஒரு வீர எப்படிப்பட்ட ஒரு பலசாலி கிஷோரை நான் சாகடிச்சிருக்க கூடாதோ சாகடிச்சிருந்தாலும் சாம்பிளுக்கு ஒரு துண்டு தோலையாவது நகத்தையாவது எடுத்திருக்கணும் இப்போது அமிலத்தில் ஊற போட்ட எலும்பு கூடு மட்டும்தான் இருக்குது இதெல்லாம் ரிசர்ச்சுக்கு உதவாது ஆனால் எப்படி ஒருத்தன் இவ்வளோ பலத்தை வச்சுக்கிட்டு அதிக மிருகத்தனம் இல்லாமல் இருக்க முடியுது இத்தனை சக்தியை வச்சுக்கிட்டு இவன் இந்த உலகத்தை கட்டி ஆண்டிருந்தா கூட நான் அவன் அடிமையாக போய் சேவை செஞ்சுருப்பேன் ஆனால் என்ன காரியம் பண்ணிட்டான் கிஷோர் ஸ்கேரி ஹவுஸுக்குள்ள வர வரைக்கும் அவனை பற்றி எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவன் எந்த அளவுக்கு சக்தியை அதிகம் பண்ணி சண்டை போட்டாலும் எதிரிக்கு ஒரு இறக்கம் காட்டினான் ஒரு சின்ன பொண்ணை கொண்டு போட்டதுக்கு எவ்வளோ வேதனைப்பட்டான் நாமெல்லாம் ஏன் அவனை மாதிரி இருக்க முடியல ஏன் நான் இவ்வளோ கெட்டவனாக போயிட்டேன் ஏன்னு எனக்கு தெரியும் கிஷோர் இத்தனை நல்லவனாக இருக்கிறதுனால தான் அவனுக்கு சீக்கிரம் சாவு வந்து போச்சு அவனும் என்ன மாதிரி ஒரு கெட்டவனாக இருந்திருந்தா என்ன மாதிரி நீடிச்சிருக்கலாமே பெரிய பலமும் நல்ல குணமும் எப்படி ஒன்று சேரும் நல்ல குணம் இருந்தாலும் அது தானாக உருமாறி கெட்டதாக மாறுறதுதான உலக வழக்கம் அது ஏன் கிஷோருக்கு இன்னும் புரியல அவன் குழந்தையாவே இருந்து பழகிட்டானா என்ன என்னதான் பெரிய பலசாலியாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இன்னைக்கு கிஷோர் எனக்கு வெறும் ஞாபகம்தான் இப்படி தொங்கிட்டு இருக்கானே என்று மேலே அண்ணாந்தான் மாஸ்டர் ஒய் அதிர்ச்சி கிஷோரை தொங்க விட்ட இடத்திலே அவனை காணவில்லை அவன் எங்கே ஓடி போய் மறைந்தான் என்று அவனால் விளங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அப்போது கிஷோர் இன்னும் இறக்கவில்லை என்று உணர்ந்து கொண்டான் ஆனால் ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு சிரிப்பூட்டியது மாஸ்டர் ஒய் சட்டென்று சிரிப்பை நிறுத்திவிட்டு அதிர்ச்சியாகவும் செய்தான் அப்படின்னா கிஷோர் வெறும் எலும்பு தோலுமா தப்பிச்சு போயிட்டானா இந்த இடத்த விட்டு வெளியேற வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னா இங்க இப்போ கிஷோர் எங்கிட்ட வந்து சண்டை போடுறானா எப்படி அந்த எலும்பையும் சதையும் வச்சுக்கிட்டு யோசிச்சு பார்த்தா சிரிப்பா தான் இருக்கு இருந்தாலும் பார்க்க பேய் மாதிரி இருப்பானே பயமாவும் இருக்கு நான் மட்டும் நான் மன்மத நாட்டமா இருக்கேன் எல்லாரும் பேய்ங்க தான் கிஷோர் எங்க இருக்க தலைவா ஜீசஸ் கூட மூணு நாளாச்சு உயிர் தெழுந்து வர அவரை பண்ண சித்திரவதைக்கும் ஒன்ன பண்ண சித்திரவதைக்கும் பெரிய வித்தியாசமே கிடையாது இருந்தாலும் நீ இவ்வளோ வேகமாக இருக்கக்கூடாது இந்த ரூம்ல எப்படி நீ என் கண்ணில் படாமல் தப்பிக்க முடியுதுன்னு எனக்கு தெரியல என்றான் மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் நடந்து மாஸ்டர் ஒய்க்கு முன்னால் வந்தான் ஆனால் அவன் உடல் முழுக்க மனுஷத்தன்மையோடு இல்லை வெறும் சிவந்த சதையும் துடிக்கும் மார்பும் அங்காங்கே தெரியும் எலும்பு மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் அவனது சதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திரும்பி கொண்டிருந்தது என்ன கிஷோர் இது நீயா ஆனா அதிசயமா இருக்கு எரி குழம்புக்குள்ள தூக்கி போட்ட மாதிரி இருக்கணுமே உன் உடம்புக்கு இப்போ நான் உன்னை கடைசியா பொட்டலம் கட்டினப்போ உன் உடம்பு இந்த சைஸ் கூட இல்லை பார்க்க ஒரு கிலோ கறி மாதிரி தான் இருந்த ஆனால் இப்போ என்னடான்னா இப்படி திரும்பி வந்து நிற்கிற பரவாயில்ல இப்போ இந்த இடத்துக்கு ஸ்கேரி ஹவுஸ்னு பேர் வச்சதை நினச்சா எனக்கு சிரிப்பாக வருது உள்ளே புதுசாக வர்றவனுக்கு தான் இந்த இடம் பயமாக இருக்கணும் உள்ளே வர்றவன் இங்கே உள்ள ஆட்கள் எல்லாம் பார்த்து பயப்படக்கூடாது ஆனால் கிஷோர் உனக்கு இருக்கிற சக்திக்கெல்லாம் நானெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதுக்கு மேலே என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் சாக போகிறேன் நீ என்ன மட்டும் இல்லை மாஸ்டர் எக்ஸையும் சேர்த்து கொல்ல தான் போகிறேன் அதை பார்க்க நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன்னு தெரியுது ஆனால் அதை இப்போவே என் கண்ணால் பார்க்க முடியுது நான் உனக்கு எதிராக எந்த ஒரு தாக்குதலையும் செய்கிறதா இல்லை கிஷோர் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு காட்டி தொலைச்சிட்டேன் இதுக்கு மேலே காட்ட என் பலம் ஒன்றுமே இல்லை பலகீனம் மட்டும்தான் இருக்கு நீ எனக்கு கொண்டுடு என்றான் மாஸ்டர் ஒய் வழக்கமாக நாலு திசையில் இருந்து கேட்பது போல ஒலிக்கும் அவனது குரல் இப்போது சுருங்கி ஒற்றை தொண்டையில் இருந்து எழுவது போலத்தான் கேட்டது கிஷோரிடம் பட்ட அடி அந்த மாதிரி இதுக்கு மேல நான் உன்கிட்ட இறக்கம் காட்டுறதா இல்லை மாஸ்டர் ஒய் உன் சாவ நீயே உணர்ந்துக்கிறதான் சந்தோஷம் வா எல்லாத்தையும் முடிச்சு வைக்கிறேன் என்றான் கிஷோர் ஆறு கைகள் கொண்ட அந்த குரங்கு தோற்றம் உள்ள மாஸ்டர் ஒய் கிஷோர் முன்னால் மெதுவாக நடந்து வந்தான் அவனை நெருங்கியதும் அவன் கால் தானாக முழங்காலிட்டது கிஷோர் மாஸ்டர் ஒய்யின் தலையை பிடித்தான் அதை பிடித்து ஒரே ஒரு முறுக்கு முறுக்கினான் ஒரு சிறு முனகல் சத்தத்தோடு மாஸ்டர் ஒய்யின் உயிர் பிரிந்து போனது கிஷோர் அவனை விட்டுவிட்டு அடுத்த எதிரிக்கான் இடம் எங்கே என்று தேடினான் ஏதாவது ஒரு கதவு தோன்ற வேண்டும் 
அதன் வழியாகத்தான் போய் அவனை சந்திக்க முடியும் மாஸ்டர் எக்ஸ் ஒரே ஒருத்தன் பாக்கி அவனை முடித்துவிட்டால் இங்கே எல்லாம் சமநிலைக்கு வந்துவிடும் என்று கிஷோர் எண்ணினான் கிஷோருக்கு அவனை ஜெயிப்பது மட்டும் பிரதான நோக்கம் கிடையாது இந்த இடத்தையே அழித்தாக வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இங்கே ஜீன் எடிட் செய்யப்பட்டு மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் அப்பாவிகளை மீட்டு சாதாரண வாழ்க்கைக்கு திருப்ப வேண்டும் இத்தனை கொடூரமான ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு செய்த மாஸ்டர் எக்ஸ் இதை எதற்காக செய்தான் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கிஷோருக்கு தோன்றியது கிஷோர் கடும் எரிச்சலில் இருந்தான் அழிவின் வேட்கைதான் அவனுக்குள் ஓங்கி இருந்தது கிஷோர் இப்போது தனது கையை பார்த்தான் அதில் தோல் முழுக்க குணமாகி இருந்தது அவன் முகத்தை தொட்டு பார்த்தான் கொஞ்சமும் வலிக்கவில்லை அப்படியே முழங்காலிட்டு கீழே தரையில் பழபழக்கும் நிழலில் தன் முகத்தை பார்த்தான் அவன் மொத்த சாயலும் அப்படியே திரும்பிவிட்டிருந்தது கிஷோர் ஓரளவுக்கு பொறுமையானான் மாஸ்டர் எக்ஸ் எங்க இருக்க அடுத்து நீதான் என்றான் கிஷோர் சத்தமாக நான் இங்கேதான் இருக்கேன் கிஷோர் ரொம்ப நாள் உனக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கேன் நீ வர வேண்டிய வழி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் திறந்துரும் அதில் பொறுமையாக நீ என்னை பார்க்க வரலாம் அவசரம் இல்லை நான் எங்கேயும் ஓட மாட்டேன் இதான் என்னோட கடைசி புகலிடம் என்றான் மாஸ்டர் எக்ஸ் தரையில் இருந்து ஒரு டேபிள் எழுந்தது இந்த பதிவு கிஷோர் ஸ்கேரி ஹவுஸில் மாஸ்டர் ஒய்யை தீர்த்து கட்டிவிட்டான் ஆனால் அது நடக்கும் வரை அவன் பட்ட பாடு மிக அதிகம் அவன் பட்ட அடிகள் ஆறுவதற்கு முன்னே எதிராளியின் வாழ்வே முடிந்துவிட்டது இனி மாஸ்டர் எக்ஸ் மட்டும்தான் பாக்கி அந்த ஆளின் குரல் மட்டும்தான் கேட்டது கொஞ்ச நேரத்தில் கிஷோருக்கு முன்னால் ஒரு டேபிள் தரையில் இருந்து எழுந்து வந்தது அதில் என்ன இருக்கும் என்று கிஷோருக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு வலுவான சண்டைக்கு பிறகும் ஸ்கேரி ஹவுஸில் அது கிடைப்பதுண்டு கிஷோர் அதையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொறுமையில் இல்லை அதையெல்லாம் தூக்கி வீசிவிடலாம் என்றுதான் அதனிடம் போனான் ஆனால் அவனையே அறியாமல் சில வினாடிகள் அவனுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த முழு உணவுகளையும் தீவிரமாக சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் கிஷோர் அவனுக்கு பசியின் அருமையில் சாப்பாட்டின் அருமையும் புரிந்தது கடைசியாக அவனுக்கு நடந்த தாக்குதல் உயிரையே குடித்துவிடக்கூடியது அவன் உடலில் இருந்த கடைசி சொட்டு ஜீவசக்தி வரை கிஷோர் தன்னை மீட்டு கொண்டு வர பயன்படுத்தியாயிற்று அதனால் அவன் சாப்பாட்டை கொஞ்சம் கூட புறம் தள்ள முடியவில்லை ஒவ்வொரு பருக்கையையும் அனுபவித்து சாப்பிட்டான் கிஷோருக்கு ஒரு விஷயம் அதிசயமாக இருந்தது கிஷோருக்கு அவன் மனமே புரியவில்லை அது ஒரு வினாடி ஒன்றை நினைக்கிறது பிறகு மறு வினாடியே அதை கைவிட்டு அடுத்து விஷயத்துக்கு தாவி விடுகிறது அவன் பிடிப்போடு இருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருந்த எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவன் அப்படி இல்லை அவன் என்ன செய்கிறேன் என்றே புரியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறான் ஆனால் மாஸ்டர் எக்ஸுக்கு இந்த குழப்பமெல்லாம் கிடையாது கிஷோர் இந்த உணவை ஒதுக்கிவிட்டு நேரடியாக மாஸ்டர் எக்ஸை சண்டையிட்டு வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் முதலில் இருந்தது ஏனென்றால் அவன் செய்த போராட்டத்தில் அவனுக்கு பசி மறந்தே விட்டது மண்ணுக்கு முன்னால் இருக்கும் எதிராளியும் பிரச்சனையும் தான் நிஜம் மற்ற எதுவும் இல்லை என்றுதான் கிஷோரின் மனதுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் இது அப்படியே மாறிவிட்டது கிஷோர் ஒருவேளை சாப்பாட்டை தவிர்த்து விட்டு உள்ளே நுழைந்திருந்தால் அவன் தன்னை விட பலசாலியான மாஸ்டர் எக்ஸிடம் தோற்று போகத்தான் நிறைய வாய்ப்பிருக்கிறது ஆனால் கிஷோருக்கு இந்த சாப்பாட்டை பார்க்கும் வரை அந்த எண்ணம் வரவில்லை அதை மாஸ்டர் எக்ஸ் பயன்படுத்தி கொண்டும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதை அவன் பயன்படுத்தவில்லை கிஷோருக்கு எது நல்லதோ அதையே செய்ய விளைந்தான் அதனால் கிஷோர் முழு திருப்தியோடு சாப்பிட்டு முடித்தான் அடுத்த நியான் லைட் எழுத்து தூரத்தில் ஒளிந்தது மாஸ்டர் எக்ஸை சந்திக்கும் இறுதி கட்டம் இன்று அதில் எழுதியிருந்தது அது மட்டுமில்லாமல் அந்த கதவை கிஷோர் நெருங்கும் போது கிஷோருக்கு ஒரு குரல் கேட்டது இது மற்ற சுற்றுகள் மாதிரி இல்லை ஒருவித விசேஷமான சுற்று ஸ்கேரி ஹவுஸில் வருபவர்களுக்கு என்ன ப்ரிவிலேஜ் இருக்கிறது என்று முதலில் நாங்கள் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் அந்த ப்ரிவிலேஜ் வேண்டுமென்று ஒவ்வொரு சுற்றின் போதும் பங்கேற்பாளர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடும் ஆனால் அந்த ப்ரிவிலேஜ் இந்த சுற்றுக்கு மட்டுமே நீங்கள் நினைத்தால் இந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறி விடலாம் 
நாங்கள் ஒருவேளை விளையாட்டுக்கு சொல்கிறோம் என்று உங்களுக்கு தோன்றலாம் இந்த ஒரு கட்டத்தில் மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் மறுத்துவிட்டால் திரும்ப வெளியேறவே முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இந்த வெளியேறும் வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் மாஸ்டர் எக்ஸை சண்டையிட்டு ஜெயித்த பிறகு மட்டுமே உங்களுக்கு இங்கிருந்து வெளியேறும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் அதனால் இந்த வாய்ப்பு எத்தனை பொன்னானது என்பதை கூர்ந்து நினைவில் வையுங்கள் என்றது அந்த குரல் கிஷோர் ஒரு வினாடி யோசித்தான் அவனது இடப்பக்கம் ஒரு கதவு திறந்து கொண்டது அதிலிருந்து சூரிய ஒளி கிஷோரின் முகத்தில் அடித்தது கிஷோரால் நம்பவே முடியவில்லை அவன் மூளையின் அடியாழத்திலிருந்து புத்துணர்வும் பல்வேறு கேள்விகளும் மேலெழுந்தன நான் எத்தனை நாள் இங்க இருக்கேன் இங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு எந்த பிரச்சனைக்காக நான் இங்க வந்தேன் இந்த இடத்தையே நான் எதுக்கு ஒழிச்சு கட்டணும் இப்பவே வெளியே கிளம்பி போயிடலாம் தானே இப்ப போறத விட்டுட்டு நான் மாஸ்டர் எக்ஸ ஜெயிச்சுட்டு தான் வருவேன்னு சொல்றது எத்தனை பைத்தியக்காரத்தனம் நான் மாஸ்டர் ஒய்ய ஜெயிச்சதே ஒரு அதிசயம் அது அடுத்த வாட்டியும் எனக்கு திரும்ப நடக்கும்னு நான் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் நான் ஒரு வேலை செத்து போகலாம் இப்போ என் மேலே பட்ட சூரிய ஒளி தான் கடைசியாக இருக்கலாம் மலரை பார்க்க முடியாமலே போயிடலாம் நான் இது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்த என் லெகசி என் பலம் எல்லாமே ஒன்றும் இல்லாமல் தீர்ந்து போகலாம் ரொம்ப ஈஸி நான் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றிக்கிறது ஒரு காலடி அப்படி எடுத்து வச்சா போதும் வெளி உலகம் வெளிக்காற்று வெளிச்சம் நான் என்னோட வாழ்க்கைக்கு திரும்பணும் என்று கிஷோர் தனக்குத்தானே பேசி கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவன் நினைத்தது போல எதுவும் செய்ய அவன் உடல் ஒத்துழைக்கவில்லை தன்னை மீறி எதுவோ கிஷோரை பிடித்து வைத்திருப்பது போல இருந்தது கிஷோர் போகவில்லை மிஸ்டர் கிஷோர் இந்த வாய்ப்பு கடைசியாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் முடிஞ்சுட்டே வருது நீங்கள் இனி நினைச்சாலுமே போக முடியாது உங்களுக்கு கடைசியாக ஒரு வாய்ப்பு நான் பத்து செகண்ட் வரைக்கும் எண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த கதவு விட்டு வெளியே போயிட்டீங்கன்னா போயிடலாம் என்றது அந்த குரல் கிஷோர் போகவில்லை அவன் அந்த கவுண்டிங் முடியும் வரை தரையையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு அப்படி போகாமல் இருப்பது ஈஸியான காரியம் இல்லை அவனுக்கு மனம் ரொம்பவும் வலித்தது இப்படி ஒரு வாய்ப்பை விடுகிறோமோ சாவை தேர்வு செய்து விட்டோமோ என்று அவன் மனம் என்னென்னவோ சொல்லி துடித்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஒரு முடிவு வருமா என்றே தோன்றவில்லை ஆனால் வந்தது சட்டென்று ஒரு கதவு ஓங்கி மூடும் சத்தம் கேட்டது கிஷோருக்கு என்ன நடந்ததென்றே தெரியாது அவன் துப் என்று மயக்கம் போட்டு அப்படியே கீழே விழுந்து விட்டான் இந்த மயக்கத்துக்கு காரணம் அவன் வெளியேறி செல்லவில்லை என்ற இயக்கம் மட்டும் கிடையாது கிஷோருக்கு நிஜத்தில் எத்தனை நாள் உள்ளே மாட்டிக்கொண்டு கிடக்கிறோம் என்று தெரியாது அதற்கு தகுந்த தூக்கம் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை என்பது நிஜம் அப்படியே கீழே விழுந்தவன்தான் தூக்கத்தின் படு ஆழத்துக்கு சென்று விட்டான் எழுந்ததும் அவனுக்கு முன்னால் மாஸ்டர் எக்ஸை சந்திக்கும் கதவு மட்டும்தான் பாக்கி இருந்தது ஆனால் அந்த கதவு திறந்தவுடனேயே கிஷோரை சேர வேண்டிய இடத்துக்கு கொண்டு சேர்த்து விடவில்லை வழியெல்லாம் மாஸ்டர் எக்ஸின் ஜீன் எடிட் கண்டுபிடிப்புகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது உலகில் உள்ள பலசாலியான மிருகம் மனிதன் கிடையாது சொல்லப்போனால் மிக மிக பலகீனமாக மிருகம் மனிதன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அதன் மூளைத்திறனை கொண்டுதான் இத்தனை ஆயிரம் ஆண்டு கால வாழ்க்கை இந்த பூமியில் சாத்தியமாகி இருக்கிறது ஆனால் அதே மனித ஆற்றலை மிருகத்தின் ஆற்றலோடு சேர்த்து அடுத்த கட்ட பரிணாம வளர்ச்சிக்கு கொண்டு போவது மட்டும்தான் மாஸ்டர் எக்ஸின் சிந்தனையாய் இருந்தது மாஸ்டர் எக்ஸ் மனித மரபணுவில் ஏகப்பட்ட மாற்றங்களை செய்து அதனை புது உயிரினமாக உருவாக்க முயன்று கொண்டிருந்தான் அவன் எதிர்கால கனவை சொல்லும் ஏகப்பட்ட புரோட்டோ டைப்புகள் கிஷோரின் கண்முன் வந்து நின்றது இத்தனை பைத்தியமாக ஒரு மனிதன் யோசிக்க முடியுமா என்று கிஷோர் நினைத்து கொண்டே இருந்தான் ஒரு இடத்தில் ஒரு கண்ணாடி குடுவையில் அடைக்கப்பட்ட மனித தலைகள் இருந்தன அந்த குடுவைக்குள் இருந்த நீரில் கூட அந்த தலைகள் கண் சிமிட்டி கொண்டிருந்தன அந்த தலைகளுக்கு முதலில் உயிரிழப்பதே கிஷோருக்கு வினோதமாக இருந்தது எப்படி இதெல்லாம் இருக்க முடியும் என்று யோசித்து பார்த்தான் உடல் இல்லாமல் இதயம் கூட இல்லாமல் வெறும் தலையை மட்டும் வைத்து ஒரு மனிதனை உயிரோடு இருக்க வைப்பது எப்படி என்று கூட மாஸ்டர் எக்ஸ் ஆய்வு நடத்தியிருக்கிறான் ஆய்வு நடத்தியது மட்டுமல்ல அதில் வெற்றியும் அடைந்திருக்கிறான் என்று தெரிந்தது இத்தனை இத்தனை சக்தியை வடிவமைத்த மாஸ்டர் எக்ஸ் தன்னை வலுப்படுத்தி கொள்ள 
என்ன டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இருப்பான் என்று யோசிக்கவே கிஷோருக்கு திகைப்பாக இருந்தது அந்த சக்தியை எதிர்த்து போராடி ஜெய்ப்போமா என்று கிஷோருக்கு புரியவில்லை படாத பாடுபட்டு இப்போதுதான் நான்கு பிசாசு வலுகொண்ட மனிதர்களோடு போராடி உயிர் பிழைத்து வந்தோம் அடுத்ததாக மோதப்போகும் மனிதனை ஜெயிக்க எத்தனை பேய்களின் சக்தி வேண்டுமோ என்று கிஷோர் தனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொண்டு நடந்தான் ஒரு கதவு திறந்தது அந்த கதவில் மாஸ்டர் எக்ஸ் என்று எழுதியிருந்தது மாஸ்டர் எக்ஸின் பிரத்யேக அறைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று கிஷோர் புரிந்து கொண்டார் உள்ளே நுழைந்ததும் விளக்கெல்லாம் அணைக்கப்பட்டிருந்தது அறை முழுக்கவும் மங்களான வெளிச்சம் இருந்தது ஓரமாக ஒரு சேரில் மாஸ்டர் எக்ஸ் உட்கார்ந்திருப்பது தெரிய வந்தது வாங்க கிஷோர் குரல் அத்தனை கனிவாக இருந்தது கிஷோர் தட்டு தடு மாறி வந்து சேர இருக்க இருப்பது தெரிந்தது அதில் அவன் உட்கார முற்படவில்லை ஆனால் ஏதோ தடுக்கி அவனாகவே அதில் உட்கார்ந்து கொண்டான் வெல்டன் கிஷோர் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு வாழ்த்துக்கள் நீங்க இங்க வர்றதுக்கு எத்தனை கஷ்டப்பட்டீங்கன்னு நான் முழுசா பார்த்தேன் அது சாதாரண காரியம் இல்லை நான் நாலு பேரை வச்சு இப்படி ஒரு ட்ராப்பை உருவாக்கினப்பவே நினைச்சேன் இதெல்லாம் ஒரு மனுஷனால் கடந்து வரவே முடியாதுன்னு மனுஷனை விட சக்தி படைச்ச யாராவது தான் கடந்து வர முடியும்னு நினச்சேன் ஆனால் அது என்னோட ஜீன் எடிட்டில் உருவாக்கின மிருகங்களாக தான் இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் உன்ன மாதிரி ஒரு சக்தியை நான் எதிர்பார்க்கல என் ஜீன் எடிட்டில் தயாரித்த ஒட்டுமொத்தமான எல்லா படைப்புகளையும் நீ நாஸ்தி பண்ணிட்ட உன் கூட மோதன ஒவ்வொருத்தரையும் உருவாக்க எனக்கு பத்து வருஷம் எடுத்துச்சு அத்தனை பேரையும் நீ ஒரே ஆளாக அழிச்சிட்டேன்னு எனக்கு கோபமே ஏற்படலை ஏன்னா நீ அதை விட பல மடங்கு சக்திசாலியாக இருக்க கிஷோர நோக்கம் என்ன இத்தனை பெரிய சக்தியை வச்சிருக்கிற ஒருத்தனோட வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கு என்றான் டாக்டர் எக்ஸ் கிஷோர் என்னையா கேட்குறீங்க எனக்கு தெரியல எனக்கு நோக்கம்னு ஒன்று கிடையாது எல்லாமே என் வாழ்க்கையில் விபத்து தான் ஒரு விபத்து இல்லை பல விபத்துக்கள் நான் ரொம்ப வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்ததே ஒரு விபத்து அவங்க என்னை கொஞ்ச காலம் ஏழையாக ஆக்கி பார்க்குறோன்னு நினச்சது இன்னொரு விபத்து அடுத்து திரும்ப பணக்காரனாக இருக்க முடிவு பண்ணப்ப நான் ஏழையாகவே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதே ஒரு விபத்து என் காதல் ஒரு விபத்து எனக்கு கிடைச்ச இந்த சக்தி ஒரு விபத்து இப்போ நான் நாலு பேரை கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன்னு அதுவும் விபத்து தான் எல்லாம் டார்வின் சொன்ன மாதிரி சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அவ்வளோதான் என்றான் கிஷோர் வாவ் உன் வாழ்க்கை தத்துவம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த பலத்தை வச்சு நீ இவங்கள ஜெயிக்கணும் இந்த நாட்டை ஆள்ணும்னு எல்லாம் ஏதாவது சொல்வேன்னு பார்த்தா எவ்வளோ சாதாரணமாக சொல்லிட்டியே நீ சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது கிஷோர் உனக்கு டயோஜெனிஸ்ன்ற பழைய ஃபிலாசபர் பற்றி தெரியுமா என்றான் மாஸ்டர் எக்ஸ் கிஷோர் ஆம் என்று தலையாட்டினான் அவரை ஒரு தத்துவவாதின்னு சொல்கிறதா பிச்சைக்காரன்னு சொல்கிறதான் எனக்கு தெரியல தேர்ந்தெடுத்து ஏழையாகவே வாழ்ந்தார் அவர் காலத்தில் தான் அலெக்சாண்டரும் வாழ்ந்தார் ரெண்டு பேருமே நேர் முரண் அலெக்சாண்டருக்கு இந்த உலகத்தையே தன் ஆட்சிக்கு கீழே கொண்டு வரணும்னு எண்ணம் டயோஜினிஸ்க்கு அதெல்லாம் சுத்த பைத்திக்காரத்தனம் அவனுக்கு தேவைக்கு மேலே எதுவுமே அவன் வச்சுக்கிட்டது கிடையாது அதாவது அவனுக்கு சொந்தமாக ஒரு வீடு கூட கிடையாது தேவைனா காசு கேட்பான் இல்லைனா பட்டி கிடப்பான் ஒரு வாட்டி அலெக்சாண்டரும் டயோஜினிஸும் சந்திச்சுக்கிட்டாங்க அலெக்சாண்டருக்கு டயோஜினிஸை பார்க்க பயங்கர பரிதாபமாக இருந்துச்சு அவனுக்கு ஏதாவது உதவி வேணுமான்னு கேட்டாராம் ஆனால் அதுக்கு டயோஜினிஸ் சொன்ன பதில் தான் எனக்கு இன்னும் மறக்கவே இல்லை எனக்கு எந்த ஒரு உதவியும் வேண்டாம் நீங்கள் எனக்கு விழுந்துட்டுருக்கிற சூரிய ஒளிக்கு குறுக்க நிற்கிறீங்க கொஞ்சம் தள்ளிக்கோங்க அது மட்டும் போதும்னு சொன்னாராம் ஆனால் நம்ம கதை வித்தியாசமாக இருக்குது கிஷோர் இப்போ எதுக்கு எனக்கு இந்த கதை ஞாபகம் வந்ததுன்னு எனக்கு இப்போ தான் புரியுது டயோஜெனிஸ் அலெக்சாண்டரோட இடத்துலையும் அலெக்சாண்டர் டயோஜெனிஸோட இடத்துலையும் இருந்திருந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாரு அந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம நிலைமை என்றான் மாஸ்டர் எக்ஸ் கிஷோருக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஐயா நீங்க சொல்ற தத்துவம் எனக்கு சுத்தமா புரியலைங்கய்யா மனுஷ மூல மூணு டைமென்ஷனில் யோசிக்குமா நீங்க சொல்ற ஜோக்கோ தத்துவமா புரிஞ்சுக்க என் மூல நாலு டைமென்ஷனில் வேலை பார்த்தா தான் முடியும் போல இருக்கு இந்த பேச்செல்லாம் எதுக்கு இப்போ நீங்கள் என்னை உள்ளே வச்சு படுத்தின பாட்டுக்கு எனக்கு உங்கள் மேலே கோபம் இருக்குது அப்புறம் உங்களோட திறமையை ரொம்ப தப்பு தப்பாக யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி இத்தனை சாதாரண மனுஷங்களை ரொம்ப கொடூரமான விலங்கு மாதிரி மாற்றிருக்கீங்க இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தக்க தண்டனை சாவு தான் வாங்க உங்களுக்கு என் கூட மோத தெம்பு இருந்ததுன்னா ஜெயிச்சுட்டு போங்க முடிச்சுட்டு இந்த இடத்த விட்டு நான் போயிட்டே இருக்கேன் என்றான் கிஷோர் என்ன கிஷோர் அப்படி சொல்லிட்ட நான் உங்ககிட்ட மோதுறதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் இல்லை 
நீ இப்போ விரும்பினா என்கிட்ட மோதாமல் கூட இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிடலாம் சண்டை முக்கியம் இல்லை நான் என் ஆராய்ச்சியோட திறமையை மனுஷ பரிணாம வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் சக்தி வாய்ந்த மனித பரிணாம வளர்ச்சி இந்த சக்தி படைத்தவங்க நாளைக்கு சாதாரண மனுஷங்க கூட வாழ்வாங்க அவங்க மனுஷனுக்கு தீங்கு செய்யலாம் நான் உருவாக்கல இதெல்லாம் சும்மா காசுக்கு மேலே ஏறி வர வரைக்கும் பண்ணக்கூடிய தொழில் தான் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண என்ன காரணம்னு உனக்கு யோசனையாக இருக்கும்ல அதை நானே சொல்லிடுறேன் அது ஒன்றுமே இல்லை பூமி முன்ன மாதிரி இல்லை கிஷோர் இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறைய பஞ்சங்களும் கிளைமேட் சேஞ்சஸும் வரப்போகுது சாப்பாடு கிடைக்காது தண்ணி கிடைக்காது கிளைமேட் மாறிட்டே இருக்கும் இந்த மாதம் இப்படி தான் கிளைமேட் இருக்கும்னு சொல்லவே முடியாது பூமியே தன் அச்சை விட்டு கழட்டிட்டு கண்டு மெனிக்கு சுற்ற போகுது இதில் இருக்க ஜீவராசிகள் பலதும் இருக்கவே போகிறதில்ல குறிப்பாக மனுஷங்க இருக்கலாம் அவங்க அறிவை பயன்படுத்தி இன்னும் கொஞ்சம் காலம் ஆனால் அதெல்லாம் பத்தாது கிஷோர் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் இல்லையா வரக்கூடிய எல்லா அழிவுகளையும் மாற்றங்களையும் தாங்கிக்கிற மாதிரி மனுஷங்களையே நான் ஜீன் எடிட் மூலமாக அப்டேட் பண்ணிட்டேன்னா எப்படி இருக்கும் அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது தொடக்க நிலையில் ஆனால் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது என்கிட்ட என்கிட்ட இருக்கிற இந்த டெக்னாலஜி மனுஷனை பலசாலியாக்கும் அவனுக்கு வயசாக விடாது அவனை ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக மறந்து போன ஞாபகத்தெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க உதவும் இன்னும் என்னென்னவோ பண்ணலாம் நான் மனுஷ குலத்தையே அதிபலசாலியாக மாற்றுறதுக்கு தான் ஜீன் எடிட் பண்ணுறேனே தவிர அழிக்க இல்லை என்றான் மாஸ்டர் எக்ஸ் கிஷோர் ஸ்கேரி ஹவுஸின் கடைசி வில்லனின் இடத்திற்குள் நுழைந்து விட்டான் மாஸ்டர் எக்ஸின் உருவம் அவனுக்கு இருட்டில் தெரியவில்லை என்றாலும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மாஸ்டர் எக்ஸ் எதிர்காலத்தில் மனித இனம் இயற்கை மாற்றத்தை தாங்காதென்றும் அதனால் தான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கை கையில் எடுத்ததாகவும் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே ஓகே தான் அப்படி மனுஷங்க எல்லாரும் அழிஞ்சிட போகிறாங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜியே பரவலாக்குங்க எல்லாருக்கும் கொடுங்க எல்லா மனுஷங்களும் நீங்கள் சொல்கிற டிஸ்டோப்பியன் வேர்ல்டுக்குள்ளே உயிரோடு இருப்பாங்களே நீங்கள் சயின்டிஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு மட்டும்தான் பெரிய அறிவு இருக்கிறதா நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க எனக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு நல்லா புரியுது நீங்கள் உங்களோட இந்த டெக்னாலஜி ஏன் பரவலாக்காமல் இருக்கீங்கன்னா அதை வச்சு தான் உங்கள் எதிர்கால பிஸ்னஸே இருக்குது எதிர்காலத்தில் மனுஷங்க வாழணுன்னா ஜீன் எடிட்டிங் பண்ணி ஆகணுன்னு உங்கள் கணிப்பு அது நிஜமாக போயோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதை வச்சு நீங்கள் என்ன அஜெண்டா க்ரியேட் பண்ணுவீங்கன்னா ஒருத்தன் வாழணுன்னா இந்த டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் ஆகியே ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் இத்தனை கோடி ரூபா கொடுத்தாகணும்னு சொல்லுவீங்க அப்போ பணம் காசு உள்ளவெல்லாம் மொத ஆளாக இந்த டெக்னாலஜியை வந்து வாங்கிப்பான் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதிர்காலத்துக்கு தேவையான அப்டேட் மட்டும் இல்லை உங்கள் உடம்பு பயங்கரமான பலத்தோடு இருக்கிறது மாதிரி ஏகப்பட்ட டெக்னாலஜி இதில் இருக்குது இந்தந்த அளவுக்கு சக்திகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டெக்னாலஜியும் விற்க பார்ப்பீங்க சில நாடுகளில் போர் தாக்குதலில் மனுஷனை ஏன் யூஸ் பண்ணணும் ரோபோக்களை யூஸ் பண்ணலான்னு அதுக்கான டெஸ்டெல்லாம் நடந்துட்டுருக்குன்னு நானும் நியூஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த டெக்னாலஜியே எத்தனை பெரிய அழிவை கொண்டு வரும்னு என்னால் யோசிச்சு பார்க்க முடியல அதில் உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜியை உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குற நாட்டு இராணுவத்துக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது உலகத்தையே என்ன கதிக்கு ஆளாக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் சொல்கிற வெத்து கதையெல்லாம் நம்புற அளவுக்கு நான் முட்டாள் இல்லை மாஸ்டர் எக்ஸ் நீங்கள் இந்த சக்தியெல்லாம் மானுடத்தோட நன்மைக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பையன் நம்ப மாட்டான் நானும் நம்ப மாட்டேன் இப்போ மட்டும் நீங்கள் ஸ்கேரி ஹவுஸ் நடத்திட்டு வரதுன்னு சமூக சேவையா இது ஒரு டெஸ்ட் ப்ரோட்டோ டைப் தானே நீங்கள் உருவாக்குன அதிபயங்கரமான வில்லன்கள் எல்லாம் அடியாளாக்கி பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே கொல்லப்பட வேண்டியவங்கள கொண்டு நிறுத்தினா போதும் இந்த அடியாட்களை ஏன் நீங்கள் ஸ்கேரி ஹவுஸை விட்டு வெளியேற விடுறது இல்லைனா இவங்க இருக்கிறத இந்த உலகத்துக்கு கசியை விட்டுறக்கூடாது இதை நீங்கள் தான் தக்க சமயம் பார்த்து வெளியே விடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மாஸ்டர் ஒய் இங்கேருந்து வெளியே போய் பல பேரை கொண்டு போட்டதா ஒரு விஷயம் சொன்னான் கேக்கு எனக்கே திகைப்பாக இருந்துச்சு அப்பாவி மனுஷங்களாம் என்ன பண்ணாங்க அவங்களெல்லாம் கொண்டு போடுற அளவுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து மோசமான ஒரு சக்தியாக வளர்ந்துட்டு வரீங்க உங்களை வளர விடுறது நல்லது கிடையாது நான் நீங்கள் படுத்தின பாட்டுக்கு வெளியே ஓடியிருக்கலாம் ஆனால் ஓடலை எனக்கு இந்த டெக்னாலஜி அனுமதிக்க முடியாது இது யாருக்குமே நல்லது கிடையாது ஒழுங்கு மரியாதையா இந்த தொழிலை விட்டுட்டு போயிடுங்க மாஸ்டர் எக்ஸ் இல்லை உங்கள் எல்லாரையும் ஒழிச்சுட்டு தான் நான் இங்கேருந்து போக வேண்டியிருக்கோம் என்றான் கிஷோர் இதையெல்லாம் மாஸ்டர் எக்ஸ் பெரிய வியப்போடு கேட்டுக்கொண்டு இருந்தான் எனக்கு அதிசயமாக இ
நீ கண்டுபிடிச்சது சாதாரண விஷயம்லாம் இல்லை என்னோட அடுத்த ஐம்பது வருஷ வாழ்க்கை நீ சாதாரண ஆள் இல்லை ஒரு விஞ்ஞானியாக இருக்கிறதாலேயே இயல்புலேயே எல்லாரையும் முட்டாளன்னு நினச்சிக்கிற வழக்கம் எனக்கு உண்டு ஆனால் பரவாயில்ல கிஷோர் நீ அத்தனை முட்டாளெல்லாம் இல்லை இத்தனை பலம் இருக்க உனக்கு மண்டை காலியாக இருக்குன்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பரவாயில்ல ஏதோ இருக்கு நீ உன் நியாயத்தோடபடி சரியான தீர்மானம் தான் பண்ணியிருக்க அப்போ என்ன சொல்கிற நீ என் கூட மோத தயாராக இருக்கியா என்று கேட்டான் மாஸ்டர் எக்ஸ் ஆமாம் என்றான் கிஷோர் அந்த பதிலுக்கு பிறகு அங்கு பெரிய மௌனம் நீடித்தது மாஸ்டர் எக்ஸின் எண்ணம் கிஷோர் மாதிரி ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒருத்தனை தனது கூட்டாளியாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் சூப்பர் கிஷோர் என் திட்டம் என்னவா இருந்தது தெரியுமா நான் பல ஜீன்களோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சாதாரண மனுஷ ஜீனை எடிட் பண்ணி சக்தி வாய்ந்த ஒன்றா மாற்றுறது பெரிய விஷயம் அதுக்கு சரியான அகச்சூழலும் புறச்சூழலும் இருக்கணும் அதை உருவாக்க நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அது ஒன்றும் மேஜிக் இல்லை படிப்படியான பயங்கர கஷ்டமான ப்ராசஸ் ஆனால் உன்னுடைய சக்தி வேறு மாதிரி இருக்குது நீ சாதாரண மனுஷ வடிவத்தில் தான் இருக்க ஆனால் உனக்குள்ளே இருந்து வெளிப்படுற சக்தி பயங்கரமாக இருக்குது அது எப்படி உன் உடம்பு தாங்குதுன்னு எனக்கு முதல்ல வியப்பாக இருக்குது நீ ஜீன் எடிட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரியும் எனக்கு தெரியல ஆனால் ஜீன் எடிட் பண்ண என்னுடைய பலசாலியான ஆட்களையெல்லாம் நீ தீர்த்து கட்டியிருக்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு நட்பில் வந்துடலான்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீ அதுக்கு துளி கூட தயாராக இல்லைன்றப்போ அதுக்கு நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது கிஷோர் நான் உன்னை வலுக்கட்டாயமாக அழித்து தான் ஆகணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ உன்னோட அழிவு ஏன் முடிவு இல்லை உன்னோட முடிவு தான் என்றான் மாஸ்டர் எக்ஸ் பேசுனது போது மாஸ்டர் எக்ஸ் நீங்கள் உங்கள் உருவத்தை கூட எனக்கு காட்டலை எப்படி நீங்கள் என் கூட சண்டை போட போகிறீங்க நீங்கள் முதல்ல உங்கள் தோற்றத்தை காட்டுங்க அப்புறம் சண்டை போடுவோம் என்றான் கிஷோர் விளக்குகள் எரிந்தன கிஷோர் மாஸ்டர் எக்ஸை பார்த்து வியந்தான் அது ஒரு குரங்கின் உடல் ஆனால் குரங்கின் தலை இல்லை அதற்கு பதிலாக ஒரு குடுவை இருந்தது அந்த குடுவையில் ஒரு மனுஷ தலை அதுதான் மாஸ்டர் எக்ஸ் அவர் பேசையில் அந்த குடுவையில் உள்ள விளக்குகள் எரிந்து எரிந்து அணைந்தது கிஷோருக்கு அதை பார்க்க வியப்பாகவும் திகிலாகவும் இருந்தது ஏனென்றால் மாஸ்டர் எக்ஸை பார்க்க பலசாலி போலவே தெரியவில்லை அவர் இந்த மாதிரி உடல் அமைப்பை கொண்டு எப்படி தன்னுடன் போர் புரிய முடியும் சண்டை தொடங்கியதுமே அவர் கதை முடிந்தது என்றுதான் அர்த்தம் என்ன கிஷோர் அப்படி பார்க்குற என்னை பார்த்தா ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலான்னு தானே தோணுது உண்மை தான் நான் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான ஆள் தான் நான் பல பலசாலிகளை உருவாக்கியிருக்கேன் ஆனால் அவங்கள விட நான் பலசாலி கிடையாது என் சக்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தவிர பெரிய சக்தியெல்லாம் இந்த குரங்கு உடம்புல இருந்து வந்தது கிடையாது அப்புறம் சண்டையை ஏற்றுக்கிற மனப்பக்குவமோ உடல் பக்குவமோ எனக்கு கிடையாது எனக்கு என்றைக்குமே போராடுற ஒரு தருணம் வரும்னு நான் நினச்சதில்லை ஏன்னா என் படைப்புகள் அத்தனை பிரம்மாண்டமானது அதெல்லாம் ஒருத்தர் தாண்டி ஜெயிக்க முடியுன்றதே கற்பனை தான் ஆனால் வாழ்க்கை விசித்திரந்தானே நீ இப்போ எனக்கு நேருக்கு நேராக சண்டை போடுற அளவுக்கான ஒரு ஆளாக வந்து நிற்கிற உடனே சண்டையில் குதிக்க வேண்டாம் அதுக்கு நான் கொஞ்சம் தயாராகணும் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடு என்றான் மாஸ்டர் எக்ஸ் கிஷோருக்கு இந்த கதியில் அவர் போராட முடியாது என்று தெரியும் இருந்தாலும் இன்னும் என்ன அப்டேட் ஆக வரப்போகிறார் என்று காத்து கொண்டிருந்தான் அங்கு குரங்கு உடல் தன்மேல் இருந்த மாஸ்டர் எக்ஸின் தலைக்குடுவையை கலட்டியது அது ஒரு விதமான இரும்பு இலைகளால் அந்த குரங்கு உடலோடு இணைக்கப்பட்டிருந்தது அறையின் இருண்ட இடத்துக்கு அது அவன் தலையை சுமந்து கொண்டு போனது அங்கே என்ன நடந்ததென்று கிஷோருக்கு தெரியவில்லை ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கே விளக்கு எரிய ஆரம்பித்தது கிஷோருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அது கிஷோரை விட நூறு மடங்கு பெரிய உடல் அதன் தோல் நிறமும் கருமை கொண்டதாக இருந்தது அதன் மேலே மாஸ்டர் எக்ஸின் தலை பொருத்தப்பட்டிருந்தது என்னதுது என்றான் கிஷோர் என்னதுதுன்னு என்ன கேட்டா நீ சூஸ் பண்ணிக்கிட்ட உன் விதியோட முடிவு கிஷோர் உனக்கு இந்த உருவத்தை பார்க்க எத்தனை பயமாக இருக்கோ எனக்கும் அத்தனை பயமாக தான் இருக்குது இதை நான் ஒரு வாட்டி கூட பயன்படுத்தி பார்த்தது கிடையாது ஒரு வாட்டி கூட இதை வச்சு நான் சண்டை போட்டது கிடையாது உன்னை ஒழிக்க இதை தவிர எனக்கு வேறு வழி தெரியல கிஷோர் இதை பார்த்து உனக்கே ஒரு ஐடியா இருக்கும் நான் எந்த மிருகத்தை வச்சு இதை தயாரிச்சிருக்கேன் நீ ஃப்ராங்கின்ஸ்டைன் நாவல் படிச்சிருக்கியா அதில் அந்த சயின்டிஸ்ட் எப்படி அந்த ஃப்ராங்கின்ஸ்டைன் ஒரு மிருகத்தை உருவாக்கியிருப்பான்னு கேள்வி என் மனசுக்குள்ளே உலாத்திட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி மனுஷ உடலெல்லாம் சேர்த்து பண்ணால் 
இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமான்னு எனக்கு எப்போவுமே ஒரு குழப்பம் ஆனால் அதை விட ஒரு யானையோட உடம்பில் ஒரு ராட்சஸ உடம்பை தயாரித்தா எப்படி இருக்கும்னு நான் திட்டம் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன் அதுதான் இப்போ ஒர்க் ஆகிருக்கு நான் நிறைய ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வ்ஸ்டெல்லாம் காண்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அங்கே இறந்து போன யானைகளெல்லாம் நான் பதப்படுத்தி மறைவாக எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஏகப்பட்ட பணம் செலவு பண்ணியிருக்கேன் பல அது எடுத்துகிட்டு வர முடியாமலும் போயிருக்கு கிடைச்ச கொஞ்ச நஞ்ச யானையோட சாம்பிள்களை வச்சு மிச்சத்தை நான் வளர வச்சுருந்துருக்கேன் அப்படி பத்து வருஷத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து வச்சு உருவாக்கினது தான் இந்த ராட்சஸ உடல் இதுக்கு தலை மட்டும் கிடையாது அதுக்கு தான் இப்போ நான் என்னை கொண்டு வந்து பொருத்தியிருக்கேன் ஆனால் இதை இயக்குறது மற்றதுங்கள மாதிரி ஈஸி இல்லை எனக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் முதல்ல இதில் பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்க முடியுதான்னு பார்க்குறேன் அந்த உடம்பு யானையின் உடலிருந்து உருவாக்கப்பட்டாலும் அது ஒரு ராட்சச மனித உடல் போல தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் யானையின் கருத்தை தோல் அதற்கிருந்து வந்தது அதை பார்த்தால் கிஷோருக்கு திகைப்பாகவே இருந்தது அந்த உடலை எழுப்பி கொண்டு நடக்க முயன்று பார்த்தார் மாஸ்டர் எக்ஸ் ஆனால் அது அவருக்கு நினைத்தது போல அத்தனை ஈஸியாக எல்லாம் இல்லை அது பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு அடியாக எடுத்து வைத்து நிற்க முடியாமல் அப்படியே விழுந்து விட்டது அந்த இடமே அதிர்ந்தது திரும்ப திரும்ப அடியெடுத்து வைத்து நடக்க முயன்று பார்த்தது அந்த ஜீவன் கிஷோருக்கு அது வேடிக்கையாகவே இருந்தது அவனுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை கிஷோர் புரியுது இது உனக்கு சிரிப்பாக தான் இருக்கும்னு ஆனால் அவசரப்படாத இரு நான் ஒரு வழியாக நின்றுட்டு உங்க கூட போர் பண்ணுறதுக்கு தயாராக தான் ஆகிட்டுருக்கேன் எல்லா டெக்னாலஜியும் எடுத்த உடனே சரியாக வந்துடாது எனக்கு வேற அந்த குரங்கோட லேசான உடம்புல உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கு என்றார் டாக்டர் எக்ஸ் கிஷோருக்கு போக போக வேடிக்கை தான் இத்தனை சக்தியை படைத்த ஒருத்தன் முற்றிலுமாக சக்தி இல்லாமல் இருக்கிறான் என்பது நல்ல நகைமுரண் கிஷோர் அத்தனை நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமெல்லாம் ஏற்படவில்லை கொஞ்ச நேரத்தில் தயாராகிவிட்டார் மாஸ்டர் எக்ஸ் முதலில் நிற்கக்கூட கஷ்டப்பட்டு இப்போது அந்த பிரம்மாண்ட உடலின் தசைகளையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரத் தொடங்கினார் கையை கை விரல்களை அசைத்து பார்த்தார் அதன் பிறகு நின்ற இடத்திலேயே ஓட்டம் எடுத்து பார்த்தார் அப்படியே அவர் சொந்த உடல் போல உடல் பாகங்கள் எல்லாம் படுவேகமாக செயல்பட்டது அவரது பழைய குரங்கு உடலானது தலையில்லாமல் இருந்தாலும் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது அவரது புதிய உடல் சிறப்பாக செயல்படுவதை பார்த்து அந்த குரங்கு குதியாட்டம் போட்டு கிடந்தது கிஷோருக்கு கடுப்பாக இருந்தது முதலில் வேலைக்காகவில்லை இந்த புது உடல் அதனால் சீக்கிரம் இவரை தீர்த்து விடலாம் என்றுதான் நினைத்திருந்தான் அவர் தயாரித்திருந்த மற்ற உடல்களிலெல்லாம் சக்தி பார்த்தால் தெரியவில்லை ஆனால் என்னென்னவோ சக்தி உள்ளே இருந்தது ஆனால் இந்த யானை உடல் பார்த்ததுமே சக்தி படைத்ததாக இருந்தது கிஷோருக்கு இந்த உடல் அதிபராக்கிரமத்தை தாண்டி இதில் வேற ஏதாவது அதிக சக்தி இருக்குமா என்று தெரியவில்லை கிஷோர் தொடங்கலாம் என்றான் அந்த யானை உடல் தன் முஷ்டியை மடித்து உயர்த்தி கிஷோரை நோக்கி பிடித்து கொண்டு ஓடி வந்தது கிஷோரால் அந்த தாக்குதலை தடுக்க முடியாதென்று முதலிலேயே தெரிந்துவிட்டது பட்ட குத்தில் சுவற்றை பிளந்து கொண்டு பக்கத்து அறையில் விழுந்தான் திரும்ப எழுந்து வந்து சண்டையிட்ட போது அந்த யானை உடல் நம்ப முடியாத அளவுக்கு வேகம் கொண்டதாக இருந்ததை பார்த்து கிஷோர் பிரம்மை பிடித்தவன் போல ஆனான் ஒரு சின்ன மனித உடல் இருந்தால் எந்த அளவுக்கு வேகமாக அது தாக்குதலை நிகழ்த்துமோ அந்த அளவுக்கு வேகமாக அந்த யானை உடலில் இருந்து வெளிப்பட்டது கிஷோர் அத்தனை தொய்வான ஒரு ஆளிடம் இருந்து இப்படியான வலுவை எல்லாம் எதிர்பார்க்கவில்லை வாவ் கிஷோர் என்னோட இந்த ப்ரோட்டோ டைப்புக்கு இவ்வளோ சக்தி இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை முன்ன இது சுத்தமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் தாக்குதலுக்கு இல்லை ஏன்னா தாக்குதலுக்கு முன்னாடி நான் டம்மியை தான் வச்சுருப்பேன் இப்போது டம்மியெல்லாம் இல்லையே நீ நிஜமான ஒரு பராக்கிரமசாலி நான் உன்னை ஜெயிக்கலைன்னா நீ எனக்கு கொண்டுடுவேன்னு ஒரு பயமும் திகிலும் எனக்குள்ள இருக்கு ஸோ என் உயிரை எப்படியாவது காப்பாற்றணுன்ற வேகத்தில் உன்னை தாக்க வைக்குது இது ஒழுங்காக செயல்படுறதுக்கு நான் உனக்கு தான் கிஷோர் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் என்றான் மாஸ்டர் எக்ஸ் கிஷோருக்கு வந்த ஆத்திரத்துக்கு அளவே இல்லை இந்த யானை உடலுக்கெல்லாம் அத்தனை சக்தி இல்லவே இல்லை என்று கிஷோர் முடிவு செய்தான் நாம் அதன் உருவத்தின் அளவை வைத்து பிரமிப்பால் மெதுவாக சண்டையிடுகிறோம் என்று கிஷோருக்கு தெரிந்தது அதை மறந்து 
அதை தீவிரமாக சண்டையிட வேண்டும் என்று கிஷோர் தனக்குள்ளே தீர்மானித்து கொண்டு இந்த முறை முதலில் பாய்ந்தான் கிஷோர் விரைவாக அந்த யானை உடல் மேலே ஏறினான் அவனுக்கு அது எளிதாகவே இருந்தது ஆனால் அது நினைத்தது போல கிஷோரின் இலக்கை அடைய எளிதாக எல்லாம் இல்லை ஒரு கொசுவை அடிப்பது மாதிரி சட்டென்று ஒரு அடி அடித்தான் மாஸ்டர் எக்ஸ் அப்படியே அவன் உடலோடு ஒட்டி நினைவிழந்து போனான் கிஷோரை சுற்றி இரத்த கரை சூழ்ந்து கொண்டது அவன் சாகவில்லை துடிப்போடுதான் இருந்தான் என்ன கிஷோர் இவ்வளோதானா நானே சொல்கிறேன் இந்த யானைக்கு எந்த விதமான ஸ்பெஷல் சக்தியும் கிடையாது என்ன ஒரு மனுஷனை விட ஐயாயிரம் மடங்கு அதிக உடல் பலம் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒன்னை இத்தனை ஈஸியாக காலி பண்ணலான்னா இந்த ப்ரோட்டோ டைப்பையே முதல்ல விட்டு காலி பண்ணியிருப்பேனே என்றான் மாஸ்டர் எக்ஸ் சொன்னதோடு நில்லாமல் கிஷோரை ரெண்டு விரலால் எடுத்து சுண்டி விட்டான் கிஷோர் அப்படியே இரத்த கரையோடு சுவற்றில் ஒட்டி கொண்டு அங்கிருந்து மெது மெதுவாக கீழே சரிந்து விழுந்தான் கிஷோர் மாஸ்டர் எக்ஸை கடைசியாக சந்தித்து விட்டான் அவன் தனது குடுவை தலையை யானை உடலாக செய்யப்பட்ட ஒரு இராட்சத தேகத்தில் பொருத்தி கொண்டான் ஆரம்பத்தில் அந்த உடலை கட்டுப்படுத்த அவன் கடுமையாக பாடுபட்டான் ஆனால் போக போக அவனுக்கு அது சிறப்பாகவே வந்துவிட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் கிஷோரை அவன் ஒரு பாடு படுத்தி விட்டான் கிஷோர் இரத்தம் வழிய வழிய சுவற்றில் தேய்த்து கொண்டு வந்து கீழே விழுந்தான் கிஷோர் செத்து போகவில்லை என்று மாஸ்டர் எக்ஸுக்கு தெரியும் நீ பொறுமையாக எழுந்து வா கிஷோர் நான் இந்த உடம்புக்குள்ள எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்ததே கிடையாது நீ சரியாகிற வரைக்கும் நான் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்றான் கிஷோர் உடல்களை ஆயுதமாக உருவாக்கும் பழக்கம் உள்ள மாஸ்டர் ஒய்க்கு தானே ஒரு ஆயுதமாக மாறியிருப்பது வித்தியாசமாக இருப்பது அவருக்கு அந்த யானை உடலில் இருந்து கொண்டு நடப்பதே பெரிய அதிசயம்தான் ஒரு சாதாரண குழந்தைக்கு பொம்மை விளையாடுவதில் வரும் சந்தோஷம் இந்த விஞ்ஞானிக்கு தன் கண்டுபிடிப்பின் மீது தோன்றுகிறது அவர் எப்போதும் போருக்கு நின்றதில்லை என்பதால் யானை உடலை தனக்கென்று அவர் பயன்படுத்தியது கிடையாது அந்த வலுவாய்ந்த உடல் அவருக்கு தந்த நம்பிக்கைக்கும் மன எழுச்சிக்கும் அளவே கிடையாது அப்படியே விட்டால் நாள் பூரா விளையாடி கொண்டிருப்பார் போல தெரிந்தது ஆனால் கிஷோருக்கு இந்த இருப்பே நரகமாக இருந்தது தான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று புரியவில்லை அத்தனையெல்லாம் பெரிய வில்லன் இல்லை என்று தைரியமாக ஒரு மூவ் செய்ததற்கு இத்தனை பெரிய தண்டனையா கிட்ட வேண்டும் இந்த போர் முடியவில்லை தனக்கு குணமடைய தாராளமாக நேரம் இருக்கிறது ஆனால் அதையும் மீறி திரும்ப போர் பண்ண எழும்பவே கிஷோருக்கு தயக்கமாக இருந்தது பட்ட அடி அப்படி அவனுக்கு அந்த நடுக்கத்தில் இருந்து விடுபட வேண்டும் ஆனால் கிஷோர் எதிர்பார்த்ததை விட சீக்கிரமே அவன் காயங்கள் ஆறி அவன் உடல் குணப்பட்டது அதற்கு இந்த அறைக்கு வரும் முன்னால் அவன் சாப்பிட்ட சாப்பாடும் ஒரு காரணம் என்று கிஷோர் மெல்ல உணர்ந்தான் இந்த ஸ்கேரி ஹவுஸில் என்னதான் எதிராளியின் பலம் அதிகம் இருந்தாலும் அது ஒரு சமனில்லாத போங்காட்டம் கிடையாது தனக்கும் ஜெயிக்க சிறிதளவு உதவிகள் கிடைத்திருக்கிறது என்று கிஷோர் நினைத்தான் கொஞ்சம் நேர்மை இருப்பதால் மட்டும்தான் தான் இந்த வினாடி உயிரோடு இருப்பதாகவும் கிஷோருக்கு தோன்றியது கிஷோர் மெல்ல எழுந்து கொண்டான் என்ன கிஷோர் அடுத்த சண்டைக்கு தயாரா என்றார் மாஸ்டர் எக்ஸ் அடுத்த சண்டெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் இதான் கடைசி சண்டை எனக்கு புரியுது உங்கள் டெக்னாலஜியோட பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னு அதெல்லாம் கெடுக்கிறதுக்கு என்னை மன்னிச்சுக்கணும் உங்கள் ஆட்டம் இத்தோட முடிஞ்சது என்றான் கிஷோர் கிஷோர் உன் தைரியத்தையும் நம்பிக்கையையும் நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் உனக்கு தெரியுமா உன் நம்பிக்கை உனக்கு மட்டும் இல்லை எதிரில் நிற்கிற எதிராளிக்கும் நம்பிக்கை கொடுக்குது நீ ஸ்கேரி ஹவுஸுக்குள்ளே வந்ததுலேருந்து முழுசாக நான் இந்த ரூமுக்குள்ளேருந்து உன் சண்டையை பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் பல சண்டையில் நீ ஜெயித்த மொமெண்ட் எல்லாம் என்னால் நம்பவே முடியல நாம தான் உலகத்தோட அதிகமான சக்தியை கைக்குள்ளே வச்சுருக்கோன்ற திமிரில் இருக்கும்போது அப்படியே தலைமேல விழுந்த அடி மாதிரி இருந்தது நீ பண்ண ஒவ்வொரு வேலையும் அதை என்னால் மறக்கவே முடியாது இப்போ கூட என் சக்தியோட கால்வாசியை கூட உங்ககிட்ட காட்டாதப்பவே என்னை முடிச்சிருவேன்னு சொல்கிற பார்த்தியா இந்த கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நீ என்னை முடித்தாலும் முடிச்சிடலாம் உன்னோட வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்கள் 
முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நீ வெற்றி அடையும் போது நான் ஒருவேளை உயிரோடு இல்லாமல் கூட போயிடலாம் இல்லையா அதுக்கு தான் என்றான் மாஸ்டர் எக்ஸ் கிஷோர் இதற்கெல்லாம் பதில் தரவில்லை அவன் சண்டைக்கு தயாராக தன் பொசிஷனில் நின்று கொண்டான் யானை உடல் கொண்ட மாஸ்டர் எக்ஸும் முன்னால் நின்றான் இருவரும் திரும்பவும் மோதிக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் கிஷோருக்கு இந்த சண்டையை நெடுநேரம் இழுக்க ஆசையில்லை அவனுக்கு இதை முடிந்த அளவுக்கு விரைவாய் முடிக்க வேண்டும் என்றுதான் இஷ்டம் கிஷோர் விரைவாக போய் அந்த யானை உடல் மேல் ஏறிக்கொண்டான் அவன் குறி முழுவதும் அந்த குடுவை தலையில்தான் இருந்தது அதை தாக்கிவிடுவது என்ற தீர்மானத்தோடு கிஷோர் போர் செய்தான் கிஷோர் நேரடியாக ஓடிப்போய் அந்த குடுவையை உடைத்தான் மாஸ்டர் எக்ஸின் தலையை பாதுகாக்கும் அந்த குடுவை கண்ணாடியால் ஆனது கிடையாது கண்ணாடி போல தோற்றம் கொண்ட பாலிகார்பனேட்டால் செய்யப்பட்டது கிஷோரின் அடிக்கு அது உடைந்து சிதறிவிட்டது அதன் உள்ளாக ஏற்றப்பட்டிருந்த திரவம் வடிந்து தரையெங்கும் கொட்டத் தொடங்கியது அந்த பிரம்மாண்ட யானை உடல் ஒரு இடத்தில் இருப்பு கொள்ளாமல் அப்படியே அசைந்து அசைந்து ஆடி கீழே விழுந்து விட்டது இடமே அதிர கடைசியாக அந்த இடத்தில் விழுந்து மறித்து போனார் மாஸ்டர் எக்ஸ் கிஷோருக்கே இந்த சண்டை அத்தனை சீக்கிரமாக நடந்து முடிந்ததில் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லை அவன் இதெல்லாம் நிஜம்தானா நிஜம்தானா என்று தனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொண்டான் ஏனென்றால் ஸ்கேரி ஹவுஸில் மற்ற எதிராளிகளுக்கு எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தில் கால் பங்கு நேரம் கூட மாஸ்டர் எக்ஸை தோற்கடிக்க எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஜெயித்து விட்டோம் என்று ஒரு பாதி மனம் நினைத்தாலும் மறு பாதி மனம் இன்னும் ஜெயிக்கவில்லை அவசரப்பட்டு தப்பு கணக்கு போடுகிறோம் என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டது ஆனால் அப்படி எதுவும் தோன்றவில்லை கிஷோர் பயந்தது அந்த குடுவைத்தலை கழண்டு போய் வேறு எந்த உடலிலாவது பொருந்திவிடுமோ என்றுதான் நினைத்தான் ஆனால் அது சாத்தியமில்லை கிஷோருக்கு சட்டென்று அந்த குரங்கின் உடல் நினைவுக்கு வந்தது அந்த குரங்கு தாவி தாவி வந்து தனது உடலை மாஸ்டர் எக்ஸோடு பொருத்தி கொண்டு விட்டது கிஷோர் அதை தாக்க ஓடோடி வந்தான் ஆனால் மாஸ்டர் எக்ஸ் தடுத்தார் வேணாம் கிஷோர் என்னை இதுக்கு மேலே தாக்காத ஆல்ரெடி நான் செத்து போயிட்டேன் இது முடிஞ்சது நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறது ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே கூட இருக்காது என்னோட முக்கியமான சிஸ்டத்தையே நீ காலி பண்ணிட்ட இந்த ஆட்டோ இத்தோட முடிஞ்சது வெற்றி உனக்கு தான் ஆனால் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் இந்த இடத்துக்குள்ள இன்னும் செஞ்சு முடியாத பல ஆயுதங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு பல மிருகங்களையும் மனுஷங்களையும் நான் என்னோட ஆயுதமாக்கிட்டு இருக்கேன் எதுவுமே முடியலை சிலது முடிகிற தருவாயில் இருக்கு கிஷோர் இதெல்லாம் இனி உனக்கு தான் சொந்தம் நீ இதை வச்சு என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் நீ உலகத்தை அழிக்கிறதுனாலும் அழிக்க தொடங்கலாம் இல்லை இந்த அழிவு சக்தியை கூட நீ அழிச்சிடலாம் அதுக்கான ஏற்பாடு கூட என்கிட்ட இருக்கு ஒரு சயின்டிஸ்டா எனக்கு விதி மேலே துளி கூட நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் நான் ஒரு வேலை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஒரு நாள் விட்டுருந்தா நான் ஒரு புதிய ஆயுதத்தை வெளிக்கொண்டு வந்திருப்பேன் அத்தனை பெரிய பலத்தை எனக்கு மனுஷங்க மேலே பயன்படுத்தியே ஆகணும்னு ஒரு வெறி இருக்குது நான் எத்தனை பேரை வேணாலும் மறைமுகமாக கொண்டு குவிச்சிருப்பேன் ஆனால் விதியை பார்த்தியா நான் அதை சரியாக வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி என்னை உங்ககிட்ட மாட்ட வச்சிருச்சு நீ என்னை கொண்டுட்ட வாழ்க்கை விசித்திரமானது தான் கிட்டத்தட்ட நான் என் சக்தியோட மகுடத்தை தரிக்கிற நேரத்தில் ஒருத்த வந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு அவனுக்கு நடுத்துக்கிறான் என்று சொல்லியபடியே அந்த குரங்கு உடலில் தாங்கி இருந்த மாஸ்டர் எக்ஸின் தலை அப்படியே தொங்கியது அதைத் தொடர்ந்து அவர் உடலும் கீழேயே விழுந்து உடைந்து விட்டது கிஷோருக்கு பெரும் மூச்சு வந்தது அவனுக்கு ஒரு நியான் விளக்கு எழுத்து அறையின் ஓரத்தில் எறிவது தெரிந்தது இந்த வழியாக வெளியேறிவிடலாம் என்று அது காட்டியது ஆனால் அத்தோடு நின்று விடவில்லை அந்த ஒட்டுமொத்த இடமும் மாறத் தொடங்கியது சுற்றி சுவர்களெல்லாம் விலகி பின்வாங்கின அதற்கு பதிலாக ஒரு ஆராய்ச்சி கூடமே கிஷோரை தேடி வந்தது அறையில் திரும்பிய திசை எல்லாவற்றிலும் மாஸ்டர் எக்ஸின் கண்டுபிடிப்புகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன அது அவன் சொன்னது போல இதுவரை கண்டுபிடித்தது கண்டுபிடிக்க போவது என்று எல்லாவற்றையும் பற்றிய விவரம் அதில் இருந்தது அதை பற்றிய வரைபடமும் செய்து முடிந்த ஆராய்ச்சிகளும் எந்த அளவுக்கு அது வெற்றி தந்தது எதெல்லாம் தோற்று போனது ஒவ்வொரு சோதனையின் போதும் தோற்று போனதும் என்னென்ன என்று ஏகப்பட்ட காரியம் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர்களின் வீடியோக்களாகவும் ஆடியோக்களாகவும் இருந்தன கிஷோர் 
ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்டிகளையும் பார்த்தார் அதன் நோக்கம் எல்லாமே அழிவாகத்தான் இருந்தது அது மட்டுமில்லாமல் இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் விட்டிருந்தால் ஒரு பெரும் அழிவு சக்தி ஒன்று தயாராகி இருக்கும் என்று மாஸ்டர் எக்ஸ் சொன்ன அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் பார்த்தான் கிஷோருக்கு எல்லாமே பேர் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது கிஷோர் வெற்றி கொண்டாயிற்று என்று வெளியேறி இருக்கலாம் ஆனால் இத்தனை விசேஷமான ஆய்வுகளையெல்லாம் ஒரு பார்வை பார்க்காமல் அவனுக்கு போக தோன்றவில்லை என்னதான் கெட்ட உள்நோக்கத்தோடு உண்டு பண்ணப்பட்டதாயிருந்தாலும் அது கெட்டதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படும் என்றில்லை அது வேறு காரியத்துக்காகவும் யூஸ் ஆகலாம் ஆனால் கிஷோர் அடுத்தடுத்து பார்த்த எல்லாமே அழிவை மையப்படுத்தி உருவாக்கிய ஒன்றாகத்தான் இருந்தது அதை எப்படி நல்ல விதமாக மாற்றுவதென்று கிஷோருக்கு தெரியவில்லை நிறைய ரோபோக்கள் நிறைய ப்ரோட்டோடைப்புகள் அதில் மிருகங்களுக்கெல்லாம் சுயபுத்தியே கிடையாது ஆனால் மனிதர்களை ஆதாரமாக கொண்டு உருவாக்கிய விஷயங்களுக்கு பகுத்தறியும் திறன் உண்டு கிஷோர் அவைகள் அனைத்தோடும் முதல் வேலையாக அறிமுகமாகி அவற்றின் புதிய தலைவன் தான் தான் என்று சொன்னான் அவைகளை நல்வழிப்படுத்த இங்கு நடந்து கொண்டிருப்பதையும் தாங்கள் தயாரிக்கப்பட்ட நோக்கத்தையும் தெரிந்து கொண்டான் ஆனால் அது இனிமேல் தேவையில்லை என்றும் சொல்லி பார்த்தான் ஆனால் அந்த விசித்திர படைப்புகளில் ஒன்று கூட கிஷோர் சொல்வதை காதல் வாங்கிக் கொள்வதாயில்லை அழிவின் வேட்கைதான் அவை அனைத்துக்கும் மாஸ்டர் எக்ஸால் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவைகளின் ஆத்மா முழுக்க அழிவின் விருப்பம்தான் அழிவை நோக்கி மட்டுமே அதன் சிந்தனைகள் போய்க் கொண்டிருந்தன கிஷோர் நியாயத்தை பற்றி தர்மத்தை பற்றி சொல்லி ஒன்றுமே அதுகளுக்கு புரியவில்லை அவைகள் சாதாரண மனிதர்கள் இல்லையே அழிவு என்ற நோக்கத்தையே அவை இரத்த ஓட்டமாக கொண்டவை அதனால் கிஷோர் மிக பொறுப்பாக அமர்ந்து உருவாகியிருக்கும் மாற்றத்தை பற்றி பேசினான் தன்னோடு இணைந்து நல்லதுக்கு செயல்பட்டால் நல்லது நடக்கும் என்று சொன்னான் உலகம் எல்லாருக்குமானதென்றும் அதில் எல்லோரோடும் ஒத்திசைந்துதான் வாழ்வை அமைக்க வேண்டும் என்றும் சொன்னான் கிஷோர் சொல்ல சொல்ல அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பிறவிகளில் ஒன்று கூட அவனுக்கு அடிபணிய சாத்தியமாக இல்லை கிஷோர் இவைகளை திருத்த முடியாதென்று முடிவு கட்டிவிட்ட கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு அவன் வெளியேறும் வழியை அடைந்தான் அந்த கதவை அடைத்துவிட்டு படிகளை ஏறி வெளிச்சத்தை நோக்கி நடந்தான் வெளியே ஒரு கதவு திறந்திருந்தது வெளியே வந்தால் வெட்ட வெளி அங்கே கிஷோர் மட்டும்தான் இருந்தான் சட்டென்று அந்த வெறும் மைதானத்தை நோக்கி ஓடி திரும்பி பார்த்தான் அந்த ஸ்கேரி ஹவுஸ் கோட் பிரம்மாண்டமாக தெரிந்தது பெரிய ஒரு விஷயத்தை சாதித்துவிட்டு வந்தது இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் தெரியாது என்னதான் ஜெயித்தாலும் தனிமையில் அதை என்ன கொண்டாட முடியும் என்று கிஷோருக்கு ஒரே வருத்தம் ஆனால் தனிமை நீடிக்கவில்லை தூரத்திலிருந்து ஒரு பெண் குரல் கிஷோரின் பெயரை சொல்லி அழைத்துவிட்டு கிஷோரை நோக்கி வந்து கொண்டே இருந்தது அது வேறு யாரும் அல்ல அமிர்தா முரளிதான் என்று கிஷோர் உணர்ந்தான் அவள் படுவேகமாக அவள் காரை எடுத்து கொண்டு வந்து கிஷோருக்கு பக்கமாக நிறுத்திவிட்டு ஓடி வந்து அவனை கட்டி பிடித்தாள் கிஷோர் நீ உயிரோடு தான் இருக்கியா உன்னை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு ரெண்டு வாரமாக உனக்கு காணும் நானும் நீ இன்றைக்கி வருவேன் நாளைக்கு வருவேன்னு நாள் தவறாமல் இங்கே வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு நீ இல்லாமல் எத்தனை பிரச்சனை தெரியுமா நீ இல்லாமல் எதுவும் என்னால் சமாளிக்க முடியல கிஷோர் நீ இல்லைன்னு உடனே என்னை அசால்ட்டை கவுத்திடலான்னு என்னென்ன சதித்திட்டெல்லாம் போட்டு வேலை பார்க்குறாங்க தெரியுமா இப்போ தான் நீ திரும்ப வந்துட்டேல்ல இவங்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை அத்தனை பெரிய ஒரு வழி பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் கிஷோர் யாருமே நான் இனி ஜெயிக்க முடியாது ஆமாம் உனக்கு என்ன ஆச்சு உள்ளே என்ன நடந்தது எது நடந்தாலும் சரி நீ தான் ஜெயிச்சனை மட்டும் தெரியுது உன் முகம் அவ்வளோ களைச்சி போச்சு நீ ஏன் இவ்வளோ சோகமாக இருக்க என்றாள் அமிர்தா முரளி மூச்சு விடாமல் கிஷோருக்கு கேட்க கேட்க என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை கடவுளே உள்ள என்ன நடந்ததுன்னு தயவு பண்ணி கேட்காத மனுஷ வாசனையே இல்லாமல் நான் இத்தனை நாள் மனுஷனாக இருந்த நான் இல்லை மிருகம் உள்ள வாழ்ந்துட்டு இருந்தேனான்னு எனக்கே தெரியல எனக்கு இந்த பூமியே சுத்துது இத்தனை பெரிய வெட்ட வெளியில் வெளிச்சத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னே புரியல நான் நிஜத்தில் இருந்தனா கனவு கண்டுட்டு இருந்தேனான்னு கூட எனக்கு தெரியல அமர்த்தா நல்ல வேலை என்னை கூட்டிகிட்டு போக வந்த இப்போ நீ மட்டும் வராமல் இருந்து நான் இப்படியே தனியாக புலம்பிட்டு இந்த இடத்த விட்டு போயிருந்தேன்னா வந்து சேர்றதுக்குள்ளே பைத்தியமாகி ரோட்டில் தான் சுற்றிட்டு இருந்திருப்பேன் நான் ஒரு நார்மல் மனுஷனாகவே இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை எனக்குன்னு இந்த உலகத்தில் நீ யாருமே கிடையாதுன்ற முடிவுக்கு வந்திருப்பேன் என்று கிஷோர் சொல்லிக்கொண்டே போனான் அது மட்டுமல்ல 
உள்ளே என்னெல்லாம் இருந்தது என்னையெல்லாம் பிரச்சனை வந்தது எதிரிகள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பது பற்றியெல்லாம் கிஷோர் விரிவாக சொன்னான் கிஷோரை கஷ்டப்பட்டு உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த சொல்லி பொறுமையாக அவன் கதையை கேட்டாள் அமிர்தா முரளி அவளுக்கு பூமியில் இப்படி ஒரு உலகம் இருக்கிறதா இப்படி ஒரு கூட்டம் எப்படி இத்தனை நாட்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது என்றெல்லாம் பெரும் ஆச்சரியம் கிஷோர் தன் நிலையை விளக்க முடியாமல் விளக்கிக் கொண்டிருந்தான் பா நம்பவே முடியல கிஷோர் இத்தனை பேரும் நீ எப்படி ஜெயிச்சேன்னு என்னால் நம்பவே முடியல நீ ஒரு பலசாலின்னு தெரியும் ஆனால் உனக்கே இத்தனை டெஸ்டா உனக்கு வந்த ஆபத்தெல்லாம் கேட்டா நீ இங்கே உயிரோடு வந்து நிற்கிறதே பெரிய விஷயம்தான் எனக்கு தோணுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ட இனி நீ முழுசாக வந்து ஓய்வு தான் எடுக்கணும் உன்னை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ அடைஞ்ச கஷ்டம் எல்லாம் குணமாக என்ன செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ எதையும் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் நான் இருக்கேன் கிஷோர் உனக்கு வா ஏன் நான் இழுக்க இழுக்க வரமாட்ட இங்கே தான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சே இன்னும் யாராவது எதிரியை மிச்சம் வச்சுட்டு வந்திருக்கியா என்று கேட்டாள் அமிர்தா முரளி ஒரு ஆள் இல்லை நூற்றுக்கணக்கான ஆபத்தானவர்களை தான் மிச்சம் வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே நிற்கிறது அவங்கள பார்த்து பயப்படலை அவங்க அழிவுக்கான ஏற்பாடையும் பண்ணி வச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் அதை மனசார பார்த்துட்டு போகலான்னு தான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன் அமிர்தா என்றான் கிஷோர் கிஷோர் சொல்லி முடித்ததும் அந்த ஸ்கேரி ஹவுஸ் கோட்டை முழுக்க வெடித்து சிதறியது